మరి దీవనాక గారు మనల్ని చక్కగా ప్రా పాటల్లో నడిపిస్తారు క్వైర్ వారు వచ్చి పాటలు ప్రారంభించాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను లైవ్ స్ట్రీమింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదా ఇంకా రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిందాం హాలలుయా 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 అందరూ కలిసి మనందరికి వచ్చిన ఒక పాట పాడుకొని ముందు దేవుని స్థుతిందాం స్తోత్ర బలి అర్పించదము మంచి యేసు మేలు చేశాను చేసాను మేలు లేను పాడి పాడి పొగడేదని అనే పాట పాడుతూ దేవుని స్థుతిందాం
ఆరాధించారు ఇక్కడందరూ యూత్ ఉంటే ఇంకొకసారి గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిందాం హాలూయా మీకు ఇచ్చిన పాటల పుస్తకాలు తీసుకున్నారండి పాటల షీట్లో నుంచి కొన్ని పాటలు పాడుకుని దేవుని నామాన్ని స్థుతిందాం పాటల షీట్ నుంచి పదమూడో పాట పాడుతూ దేవుని స్థుతిందాం
రేపు కూడా పరిశుద్ధతనిచ్చింది పరలోక రాజ్యానికి వారసుని చేసింది పాపిస్తే బ్రతుకులో పరిశుద్ధతనిచ్చింది పరలోక రాజ్యానికి వారసుని చేసింది నీవే కదా ఈ కదా నీవే కదా ఈ కదా ఈసయ్యా సాంగ్స్ బుక్లో నుంచి పద్నాలుగో పాట పాడుకొని దేవుని స్థుతిందాం Thank you. 
తండ్రి ఇంటిలో ఉన్నాము అన్న వాళ్ళు ఎంతమంది నమ్ముతున్నారండి మనం సమాజంగా కూడి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే అక్కడికి ఎవరు వస్తారు చెప్పండి చెప్పాలి దేవుడు మన మధ్యకు వచ్చేస్తాడు హలో లూయా హలో లూయా మీరు ఇక్కడికి రాకముందు ఈ ప్రాంగణంలో ప్రార్థన జరిగింది ఈ రెండు దినాల విషయంలో ఇక్కడ ప్రార్థన జరిగింది ప్రార్థన పూర్వకంగా మీరు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు నమ్ముతున్నారా అండి హలో లూయా హలో లూయా ఆయన సన్నిధిలో మనకేముంటుందంటే సంతోషం ఉంటుంది ఆయ కొంతమంది మేము దేవుడు మందిరానికి వెళ్ళినా సంతోషించలేకపోతున్నామని అంటారు ఎందుకు అంటే దేవుడు సన్నిధికి వచ్చి కూడా ఏం చేస్తారో తెలుసా అండి వారి ఆలోచనలు వాళ్ళయే వారి మనసంతా ఇంటి దగ్గర ఉంటుంది బాడీ మాత్రమే ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది వారి మనసు మాత్రం దేని చుట్టూ తిరగాలో దాని చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఈరోజు మీరు చెప్తారా ఏసైతో నా మనసంతా నీ చుట్టూనే తిరగాలి ఏసయ్యా అని మీరు ఎందుకు అంత బాధగా ఉన్నారు ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఫోర్స్గా ఇక్కడికి పంపించారా లేదండి మాకు రావాలనిపించింది మేము ఇక్కడికి వచ్చాము అన్నవారు ఒక్కసారి గట్టిగా హలలుయ్యా చెప్పండి హలలుయ్యా అందరూ సంతోషంగానే ఉన్నారా అండి ఈరోజు ఏ సైతో చెప్తారా నా మనస్సు నీ చుట్టూ తిరగాలి సయ్యా యవనస్తులు మిమ్మల్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను మీ గుండె ఏమని కొట్టుకుంటుంది అబద్ధాలు చెప్పకండి మందిరానికి వస్తే ఏసు ఏసు అని కొట్టుకుంటుందండి బయటికి వెళ్తే ఇంకొక పేరు కొట్టుకుంటుందండి అన్నవారు ఉన్నారా చేతులు ఎత్తమని చెప్పను కానీ ఈరోజు మీరు చెప్పాలి నా గుండె ఏసు అని కొట్టుకోవాలి హలలుయా హలలుయా ఆయనకి యవనస్తులు కావాలి ఏసుకు యవనస్తులు కావాలి ఎందుకంటే మీరు చేయగలిగినంత పని 
పెద్ద వయసు వాళ్ళు చేయగలరా యవనస్తులు అండి ఏదైనా పిచ్చి పిచ్చిగా చేయగలరు మీరు ఏసుని పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రేమించగలరు ఎంత పిచ్చి పిచ్చిగా చేయగలరంటే ఎవరో ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించి ప్రాణం తీసేసుకుని అంత పిచ్చిగా మనిషిని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు దేవుణ్ణి మనం ప్రేమించగలమా లేదా చెప్పండి మాట్లాడండి దయచేసి చెప్పండి ప్రేమించగలమా మరి ఏసైతో ఈ మాట చెప్తారా నా గుండె చెప్పుడంతా ఏసు ఏసు అనాలి చెప్పండి నా గుండె చెప్పుడంతా ఏసు ఏసు అనాలి హలూయా ఈ పాట పాడుతూ దేవుణ్ణి మన సార స్థుతిందాం చెప్పుడంతా యేసు యేసు అనాలి యేసు చుట్టూ నా మనస్సు తిరుగుతూ ఉండాలి హలలుయా చెప్పండి గుండె చెప్పుడంతా యేసు యేసు అనాలి ఏదో నోటితో చెప్పకండి మనస్ఫూర్తిగా నిజంగా ఎంతమందికి అలా నన్ను నేను ఏసుని ప్రేమించాలని ఆశగా ఉందండి అన్నవారి చేతులు ఎత్తండి ఆశ గల ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు నువ్వు ఈ భూమి మీద దేన్ని ప్రేమించినా ఎంత దానికోసం ప్రాకుల్లాడినా చివరికి నీ నీకు మిగిలేది ఏంటో తెలుసా పెద్ద సున్నా అదే నువ్వు ఏసుని ప్రేమిస్తే నీ మనసంత ఇచ్చి ఏసుని ప్రేమిస్తే నువ్వు పొందుకునే గొప్ప ఆశీర్వాదం నీ కనులకే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది హలలుయా హలలుయా ఒకవేళ మీ గుండెల్లో ఎవరైనా ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టేయండి పెట్టేస్తారా మా గుండె నిండా మా పిల్లలు ఉన్నారండి మా గుండె నిండా ఎవరొకళ్ళు ఉన్నారండి తీసి పక్కన పెట్టేయండి ఈరోజు ఈ మాట వేసేకి చెప్పండి గుండె చెప్పుడంతా ఏసు ఏసు అనాలి ఏసు చుట్టూ నా మనస్సు తిరుగుతూ ఉండాలి గుండె చెప్పుడంతా ఏసు ఏసు అనాలి ఏసు చుట్టూ నా మనస్సు తిరుగుతూ పోతాదో ఏసయ నా మనస్సు నా ఆత్మ ఆరిపోయే వరకు నా మన నేనేం చేయాలి నా మనసు ఎవరు చుట్టూ తిరగాలి నీ చుట్టూ తిరగాలి చెప్పండి గడియారంలో మీ గడియారం చూపించండి పర్వాలేదు పెట్టుకున్నారా వాచ్ గడియారంలో ముళ్ళు తిరుగునట్లుగా నా మనస్సు నీ చుట్టూ తిరగాలి చెప్పండి ఇలా చెప్పండి నీ చుట్టూ తిరగాలి నీ చుట్టూ తిరగాలి హాలలుయా గుండె చెప్పుడు గుండె చెప్పుడంతా ఏసు ఏసు అనాలి నీ చుట్టూ నా మనస్సు తిరుగుతూ ఉండాలి గుండె చెప్పుడంతా ఏసు ఏసు అనాలి ఏసు చుట్టూ నా చుట్టూ తిరగా 
చెప్పండి ఏసయా ఈ రోజు నుంచి నాకు ఆ సెల్ ఫోన్ వద్దు ఒక మనిషి ఏసు నుండి మిమ్మల్ని వేరు చేస్తే అది నాకు వద్దు చెప్పండి నాకు వద్దు ఏసు నుండి చెప్పండి ఏసు నుండి నన్ను వేరు పరిచేది అది ఏదైనా వద్దు టాటా చెప్పండి వద్దు వద్దు కావాలా కొంతమంది కావాలి అంటున్నారు చెప్పండి నాకు వద్దు ఏసు నుండి నన్ను వేరుపరిచేది ఏదైనా వద్దు 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 ఎగిరి నేను తొక్కాలి నీ పాదాలి నేను 
మనుషులు నీ పై రూపాన్ని చూస్తారేమో కానీ యేసు నీ అంతరంగాన్ని చూస్తున్నాడు ఆయనకి సమస్తం తెలుసు నీ గుండె లోతుల్లోనికే ఏసు చూస్తున్నారు నువ్వు ఏమి ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు ఏమి తలస్తున్నావు నువ్వు ఏమి చెయ్యాలనుకుంటున్నావు అన్ని ఎరిగిన దేవుణ్ణి నువ్వు ఆరాధిస్తున్నావు ఆయన నిన్ను చూస్తున్నాడు నీకు ఇంకా ఆలోచన పుట్టక ముందే ఆయనకి తెలుసు ఆయన నిన్ను చూస్తున్నాడు ఈ మధ్యాహ్నం నీ హృదయంలో ఏముందో యేసుకి తెలుసు మన సార యేసు అని పిలవగలుగుతున్నావా యేసు యేసు అని పిలవండి యేసు నిన్ను ఎరిగి ఉన్న దేవుడు నిన్ను కన్న నీ తల్లిదండ్రులకి నువ్వేంటో తెలియదేమో కానీ నిన్ను గూర్చి సమస్తం ఎరిగిన దేవుడు నన్ను చూచుచున్నావు నన్ను Choo-choo-choo 
ఆయన పట్ల ఎలాంటి ఆశ కలిగి ఉన్నావు యేసుకు తెలుసు మన హృదయ వాంఛలు తీర్చే దేవుడు 
నీ చెడుతనం ఎవరు చూడట్లేదు అని అనుకుంటున్నావేమో ఆయనకి తెలుసు సమస్తమైన ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ముసుకొని చేతులు జోడిందాము వందనాలు వేసే నీ చిత్తంలో అయా నీ ఉద్దేశంలో ఉన్న వారందరినీ మీరు ఇక్కడికి తోడుకొచ్చినందుకు వందనాలు అయా నీ సన్నిధికి వచ్చిన నీ బిడ్డల్ని మీరు ఈరోజు దర్శించమని అడుగుతున్నాను ప్రవ్వ అయా మా హృదయ అంతరంగి అంతరంగ అంతరంగాన్ని ఎరిగిన దేవుడు ప్రభు లాడ్ యు నో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈజ్ ఇన్ సైడ్ అస్ లాడ్ మా లోపల ఏముందో నీకు తెలుసు ప్రవ్వ నువ్వు సమస్తాన్ని ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ప్రవ్వ నీ సన్నిధికి వచ్చిన నీ బిడ్డలు అయా ఏ ఆశతో ఉన్నారు వారి హృదయ వాంఛలను మీరు తీర్చండి ప్రవ్వ ఏమి కొదువుగా ఉందో వారితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాను సూటిగా మీరు వారితో మాట్లాడండి దర్శించండి బ్రవ్వ దర్శించండి పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నా అయ్యా ఈ ప్రాంగణం అంతా మీ ప్రసన్నతతో నింపండి పరిశుద్ధాత్ముడా ప్రతి ఒక్కరిని మీ స్వాధీనంలోనికి తీసుకోండి పరిశుద్ధాత్ముడా చిన్న బిడ్డలతో సహా ప్రతి ఒక్కరిని నీ స్వాధీనంలోనికి తీసుకోండి పరిశుద్ధాత్ముడా అయా ఈరోజు ఒక్కొక్కరిని మీరు సంధించండి పరిశుద్ధాత్ముడా సంధించండి పరిశుద్ధాత్ముడా దర్శించండి పరిశుద్ధాత్ముడా మీరు కార్యం చెయ్యమని అడుగుతున్నావు అయా మేము కాదయా మేమేమి చెయ్యలేము పరిశుద్ధాత్ముడా మీ సహాయం కొరకు వేడుకుంటున్నాము అయా ప్రతి విషయంలో మీరు పూచి తీసుకోండి పరిశుద్ధాత్ముడా దర్శించండి మా స్థుతి ఆరాధన మీకే ఆరోపిస్తూ ఏ సునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె దయచేసి అందరు కూర్చుందాం రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు ఎత్తి బిగ్గరగా స్తోత్రం చెప్దామండి ఇంకొంచెం గట్టిగా హాలీ లూయా హాలీ లూయా మరొకసారి మరొకసారి మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను బయట కొండ బోధలు ఇప్పటిదాకా వర్షం వచ్చింది అయినప్పటికీ దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మంచి వాతావరణాన్ని బట్టి చేతులు ఎత్తు అందరూ స్తోత్రం చెప్దాం హలో లూయా నీకు ఏసీ తగులుతుందండి చల్లగానే ఉందా పర్వాలేదు కదా గతంలో ఉపవాసాలు చేస్తాం మేము ప్రతి వారం ఒక రోజు అన్న ఉపవాసం ఉంటామన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే చేయత్తండి చూద్దాం మేము తరచుగా ఉపవాసం చేస్తామన్న వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళని రెండు రోజులు ఉపవాసం ఉంచితే ఇది పెద్ద ఛాలెంజింగే 
కిందటి సార్ యూత్ ఫెస్టివల్లో ఒక తమ్ముడు వచ్చి కాళ్ళ మీద పడిపోతున్నాడు అన్నయ్య నన్ను వదిలేంటి అన్నయ్య ఒక ఇడ్లీ తిని వస్తాను అంటున్నాడు నేను అన్నాను ఇంకా తమ్ముడు పంచి ఇటువైపు గేటు పక్క నుంచి వెళ్ళి నువ్వు తిన్నట్టు ఎవరికి చెప్పకుండా తినేసిరా అన్నాను ఇంక మరి అంత బతుకులు ఆడితే ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదు ఒక రెండు రోజులు నాకు తెలిసి భోజనం మానేస్తే ఖచ్చితంగా చచ్చిపోరు కొద్దిగా నీరసంగా ఉండొచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ మీ ఉపవాసములు దేవుడు అంగీకరించును గాక కనుక అసలు ఏమాత్రం నేను నీరసమైపోయాను లేదా ఫాస్టింగ్ ఉన్నాను ఇప్పుడు నా బాడీలో ఏమైపోతుందో అనుకోకండి ఏం అవ్వదు ఖచ్చితంగా మీరు బాగుంటారు పౌల్ భక్తుడు ఈ మాట అంటాడు నేను ఎప్పుడు బలహీనుడినో నేను అప్పుడే బలవంతుడిని గనక ఉపవాసంతో ఉన్న కొద్దిగా శరీరం నీరసం అనిపించినా మీరు దిగులు చెందవలసిన అవసరం లేదు ఈ రెండు రోజులు యూత్ ఫెస్టివల్లో సుమారు ఇప్పుడు సమయం చూస్తుంటే ఒక పూట అయిపోయింది వెరీ లేట్ స్టార్ట్ కాబట్టి రేపు సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకి యూత్ ఫెస్టివల్ అయిపోతుంది రెండు రోజుల్లో అప్పుడే ఒక పూట అయిపోయింది కనుక ఏ క్షణాన్ని మీరు వృధా చేసుకోకుండా ప్రభు సన్నిధిలో మీరు గడపాల్సిందిగా నేను ప్రభు పేరట మీకు నేను మనవి చేస్తున్నాను మరి ఈ యూత్ ఫెస్టివల్లో సుమారు ఐదు వర్తమానాలు క్షమించండి ఆరు సందేశాలు మనం వినబోతున్నాం ప్రతి సంవత్సరం అనేక మంది దైవజనులు వస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ సంవత్సరం నేను భార్యాభర్తలుగా పిలవాలని దేవుని చేతిలో బలంగా వాడబడుతున్నటువంటి యవనస్తులైనటువంటి దైవ సేవకురాలు దైవ సేవకురాండ్రులని ఈ స్థలానికి పిలవడం జరిగింది గనక ఇక్కడికి వచ్చిన ఒక జైపాలయ్య గారు తప్ప మిగతా వారందరూ వారు భార్య భర్తలతో వచ్చారు వచ్చిన వారందరూ కూడా అరవై డెబ్బై వయసు కాదండి అందరూ యంగ్ వెరీ 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 యంగ్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే యవనస్తులు అలా నిలబడి దేవుని మాటలు పంచుతున్నప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది వారిని చూసి కూడా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి అని మా యొక్క ఉద్దేశం గనక ఈరోజు దేవుని చేతిలో బలంగా వాడబడుతున్న ఆ యవన సేవకులు మన మధ్యకు వచ్చారు మరి మొదటి ఒక్కరు కూడా నాకు కనిపించకూడదు దయచేసి అందరు లోపలికి వస్తే ఆ సందేశం అయిన తర్వాత మనం మిగతా వరకు చేయొచ్చు బయట ఉన్న మన వారు అందరూ లోపలికి వచ్చే ఒక గేట్ తప్ప ఇంక అన్ని గేట్స్ కూడా క్లోజ్ చేయండి రైట్ ఈ సమయంలో ఇంక ఆలస్యం చేయకుండా మనం మొదటి వర్తమానంలోనికి వెళ్దాం మరి ఈరోజు మొదటి సందేశం అందించడానికి మన మధ్యకు దైవజనులు రంజిత్ రెవల్యూషన్ గారు వచ్చారు దైవ సన్నిధి మినిస్ట్రీస్ మా యొక్క బావు గారు అయితే ప్రత్యేకంగా నేను ఈసారి మా చెల్లెలను కూడా ఆహ్వానించాను దైవ సేవకురాలు షెరిల్ మొదటిగా వచ్చి వారు క్లుప్త సందేశాన్ని ఇస్తారు ఆ తర్వాత దైవజనులు రంజిత్ గారు మనకి దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు కనుక ప్రేమతో మనం చప్పట్లు కొడుతూ దైవ సేవకురాలకి సమయాన్ని అప్పగిద్దాం అలాగే మరి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి దైవజనులు ప్రశాంత్ కుమార్ గారు మనం మర్చిపోచ్చారు వారిని బట్టి కూడా ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను వారికి సమయం అప్పగిస్తాను రావటం దేవుడు మీ యొక్క ప్రతి హృదయాన్ని ఆశీర్వదించును గాక ఐ ప్రే దట్ యు విల్ రిసీవ్ అబండెంట్ బ్లెస్సింగ్ దిస్ డే ఈ రోజున మీరు అత్యధికమైన దేవుని ఆశీర్వాదం నిశ్చయముగా పొందుదురు గాక హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యు మీ అందరికి కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఐ థాంక్ అన్నా అండ్ వదినా ఫర్ ఇన్వైటింగ్ us అన్నయ్య గారికి వదిని గారికి మరి మమ్మల్ని ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ జస్ట్ ఏ ఫ్యూ థాట్స్ బిఫోర్ Pastor Garu takes over. Pastor Garu Vakya Nandhi Nche Mundhuga Kunni Alo Chanala No Nen Vita Panch Kuntan. When we look into the life of Daniel, Daniel Yoka Jeevitam Lo Manam Chusna Pudu, He was not prosperous for a simple reason. Vaka Chinna Vishyani Vatya Atta Deyemi Abhiruddhi Pundhi Nne Tventi Vada Thadu. There were many characters that he had because for that he became a successful person atudu vijayavantamaina vyaktiga maarchabadadaniki anekamaina guna lakshanalanu kaligina vyakti atudu 
let's look into a few characters today ee roju na konni guna ganalanu manamu chuda firstly purity modatiga pavitrata if you look at daniel 18 daniel grandamu okata vajjayam endo vachinanu meer chuste ganaka but daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine athadu tana yokka raju yokka అధికారికమైనటువంటి భోజనాన్ని బట్టి తను తాను అపవిత్రపరచుకోలేదు ఇన్ దిస్ జనరేషన్ వి హావ్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ డిఫైల్ అస్ ఈ యొక్క ప్రస్తుత తరములో అనేకమైన విషయాలు మనల్ని అపవిత్రులుగా చేస్తూ ఉన్నాయి జస్ట్ ఏ ఫ్యూ థింగ్స్ వుడ్ బి ఆల్కోహాల్ కొన్ని విషయాలుగా మనం చూస్తే మరి ఆ యొక్క త్రాగుడు మద్యపానం అనేది స్మోకింగ్ డ్రగ్స్ లస్టింగ్ విత్ యువర్ ఐస్ మీ యొక్క కన్నులతో మోహపు చూపు కానివ్వండి అలాగే మరి పొగ త్రాగడము రకరకాలైనటువంటి మాదక ద్రవ్యాలు వినియోగించడం వంటివి బట్ గాడ్ లుక్స్ అట్ ద క్యారెక్టర్ కానీ దేవుడు వారి యొక్క స్వభావాన్ని చూసేవాడిగా ఉన్నాడు ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హిబ్రూస్ 12 14 హిబ్రూ రాసిన పత్రిక 12 4 లో 14 లో చూసినట్లయితే వితౌట్ హోలీనెస్ యు కెన్ నాట్ సీ గాడ్ పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవరు దేవునిని చూడలేరు అని లేఖనం సెలవిస్తుంది హోలీనెస్ ఇస్ ద డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సన్నిధిలో నివసించేటువంటిది పరిశుద్ధత ఇట్ ఇస్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యు కెన్ సీ అది దేవుని యొక్క ఆలయము దేవుని యొక్క ఇల్లై ఉన్నది పరిశుద్ధత అనేది మేబీ ఆల్ ఆఫ్ యు హావ్ జీసస్ బట్ ఇఫ్ యు వాంట్ జీసస్ టు స్టే విత్ యు యు హావ్ టు బి హోలీ మీరు అనుకుంటొచ్చు యేసు ఉన్నారు అని కానీ ఆయన మీతో ఉండాలి అని అంటే మీరు పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హోలీ ఇన్ ఐజయా ఇట్ సేస్ యు ఆర్ లైక్ అ స్టింకింగ్ హౌస్ మీరు గనక పరిశుద్ధతగా లేకపోతే మీరు వాసన కొట్టేటువంటి ఇల్లుగా ఉన్నారు అని యశ్య గ్రంథంలో చెప్పబడుతూ ఉంది ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ జోసెఫ్ యోసెఫ్ ను మీరు చూస్తే గనక ఎట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ హి వాస్ టెంప్టెడ్ एवरी సింగిల్ డే ప్రతి దినము కూడా యోసెఫ్ తన యవన ప్రాయములో శోధనను యవన శోధనలను అనుభవించాడు అండ్ ఈవెన్ రూత్ రూత్ ను కూడా మనం చూసినప్పుడు షీ హాడ్ ద ఆపర్చునిటీ టు గో ఆఫ్టర్ ఎనీ పర్సన్ ఆఫ్టర్ హర్ హస్బెండ్ డైడ్ అతని ఆమె యొక్క భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఏ పురుషుని వైపైనా ఆమె తిరిగి ఉండవచ్చు బట్ బికాస్ షీ స్టేడ్ ప్యూర్ ఆమె పరిశుద్ధత కలిగి ఆమె వెంబడించింది కాబట్టి షీ బికేమ్ ద గ్రాండ్ మదర్ ద గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ డేవిడ్ ఆమె దావీదు మహారాజు యొక్క గొప్ప ముని అమ్మమ్మగా ఆమె ఉండడం జరిగింది ఆమెన్ ఆమెన్ లెట్ ఇట్స్ లెట్స్ లుక్ అట్ ద సెకండ్ పాయింట్ రెండవ విషయాన్ని చూద్దాం దయచేస్ గమనించండి I'm going very fast because there is yet another sermon to go. అయితే ఇక నా వెనకాల ఉన్న వారు పాస్టర్ గారు మాట్లాడాలి కాబట్టి నేను త్వరత్వర గా ముందుకు వెళ్తున్నా. Secondly it's humility. రెండోదిగా humility. ఆమె యొక్క అతని యొక్క తగ్గింపుతనము మనం చూస్తూ ఉన్నాం. The key to holiness is humility. పరిశుద్ధత కలిగి ఉండడానికి మూలమైనటువంటి తాలపు చెవి ఏంటంటే తగ్గింపుతనము వినయ విధేయతలు. Proverbs 15:33 and Proverbs 18:12 సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయం ముప్పై మూడవ వచ్చినంలో మనం చూసినట్లయితే బిఫోర్ ఆనర్ ఇస్ హ్యూమిలిటీ మనము ఘనత నొందే కంటే ముందుగా తగ్గింపు ధనము మరి విధేయత కలిగిన హృదయము చాలా ప్రాముఖ్యము హావ్ యు ఎవర్ అబ్జర్వ్ ఇఫ్ యు ఆర్ హంబుల్ ఎవరీబడి విల్ ఆనర్ యు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా తగ్గించుకున్నటు వలన ఇతరులు మనల్ని ఎంత గొప్పవారిగా చూస్తారు you don't have to exalt yourself but everybody else will exalt you manalli manam edo hechinchukovalani prayatninchadam kada gaani migatha vare manalni ganamaina variga enchali if you look at daniel's life danielu yokka jeevithamlo manam chodaga king nebuchadnezzar wanted him to reveal the dream itself nebuchadnezzar ki aa yokka darshanaanni vivarinchata vishayamlo and daniel revealed the dream danielu aa yokka kalanu vivarinchadam jarigindi but do you know what he said before he was revealing the dream aa yokka aa yokka kalanu vivarinche samayamlo em cheppado meeku telusa danielu let's all look into daniel 223 daniel grandamu rendu vachayam 27 lo vachunu ok sari chudandi i thank god i thank you and praise you oh god of my father Na- you you have given me wisdom and might నా తండ్రి అయిన దేవ నీవు నాకు జ్ఞానమును వివేకము కలిగిన ఆత్మనిచ్చినందుకు నీకు వందనాలు అని చెప్తూ ఉన్నాడు యూ హావ్ గివెన్ మీ ఆయన మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు అని ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రేజ్ బి టు యూ దేవుని యొక్క నామానికి మహిమ కలుగును గాక అంటున్నాడు దేర్ వాస్ నో బడి ఇన్ ది ఎంటైర్ కింగ్డమ్ ఆ యొక్క రాజ్యములో ఎవ్వరు కూడా దేర్ వర్ మెనీ వైస్ పీపుల్ బట్ నాట్ వన్ పర్సన్ కుడ్ డు ఇట్ ఒక్కరు కూడా చేయలేని పనిని ఒక దానియలు మాత్రమే చేయగలుగుతుంది బట్ డిడ్ హీ టేక్ ప్రైడ్ అయితే అతడు గర్వించలేదండి హీ గేవ్ ఆల్ ది గ్లోరీ టు 
సమస్తమైన ఘనత ప్రభావాలు దేవునికి మాత్రమే చెల్లించి ఉన్నాయింగ్ ఫ్రమ్ నథింగ్ దేవుడు ఒక్కడే శూన్యములో నుండి సమస్తమును సృజించగలిగినటువంటి వాడు డోంట్ బి డిస్కరేజ్ ఇఫ్ సంబడి కాల్స్ యు నథింగ్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఎందుకు పనికి రాని వారు అని పిలిస్తే దయచేసి నిరుత్సాహపడొద్దు బికాస్ యువర్ నథింగ్ ఇస్ గాడ్స్ ఎవరీథింగ్ మీరు శూన్యముగా ఉన్నటువంటి మీ నిర్జీవతలు దేవుడు సమస్తమును చేయగలిగిన సామర్థ్యం కలిగిన వాడు ఆమెన్ ఆమెన్ when you become nothing meeru ganaka oka vela emi leni variga kolipoyinatlayite you fulfill the will of god meeru devuni oka chittanni neraveche variga marchabadabothunnaru because if you look into the life of jesus yesu prabhu vari oka jeevithanni meer spashtanga gamaninchinatlayi he left everything aina tanakunnadantha kuda vidichi pettesi he became nothing aina riktuniga kevalamu emi kaani vaniga ayipoyunnadu and what did he do aina em chesadu telusa meeku he fulfilled the will of God devuni yokka chittanni paripurnanga nerverchadayana I want to give you a simple uh, key to humility ee yokka vidheyataku taggimpu dhanamku kavalsina pramukhyamaina taalapu chevu nenu meeku cheptanu venandi Can everybody say joy meer andaru kuda aanandamu ane maata okka okka sari cheppagalara in, in English please joy joy okay everybody knows the spelling of joy right j o y right meer andaru kuda joy ane maatlo unna padamlo unna aa yokka spelling j o y ani cheppagalugutunnaru kada okay can everybody hold these three fingers aithe mee moodu yokka vellanu ila etti pattukondi okka sari j o y j o y jesus first motta modatiga yesu pramukhyamaina vaadu j jesus first motta modatiga ee j ana aksharamu yesu nu suchisthundi yesu ane maatanu secondly o others next rendavudiga o ane tondi aksharamu others ante itarlanu suchinchediga undi okay three yourself why yourself last why ane tondi aa yokka aksharamu elagaithe ee padamlo last lo undo aa why anedi yourself ante neevu andarikanna chivaru undali ani teliyestundi can we say that again jesus first yesu modati vaadu others next migitha vallandaru taruvatha yourself last neevu last lo undali that is how you practice humility ee vidhanga manam chestene manamu deenatvanni manamu aacharinchina varam avtamu when everybody is in a situation if you go through traffic don't say i will go first say let others go first that is yedena ఏదైనా ఒక పరిస్థితిలో కనుక మీరు ట్రాఫిక్ లో వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే నేనే ముందు వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకోవడం కాదు మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళలేక వెళ్దామని అనుకోవాలి అదే దీనత్వము అనేటువంటిది నెక్స్ట్ పాయింట్ వుడ్ బి ప్రేయర్ ఫుల్ తర్వాత విషయం ఏమిటంటే ప్రార్థన పారమైనటువంటి ఆ యొక్క జీవితము Daniel was very prayerful. Daniel చాలా ప్రార్థన పరుడండి. Daniel 6:10 Daniel grandam 6th chapter 10th verse namu chuste If you look into it please let's not read it but if we look into it it says he prayed three times a day kneeling before God and giving thanks Devuni oka sannidhulu atadu mokrinchi dinamunaku moodu maarlu atadu devuniki krutagita astutulu chellinchinatluga kanabadtundi ikkada I want to ask you a question was uh, Daniel a busy person or a free person Nenu oka prashna mimmalu adugutanu naaku sarigga samadhanam cheppandi Danielu ఖాళీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్త చాలా ప్రాముఖ్యమైన బిజీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్త హీ వాస్ ద చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ నేషన్ ఆ యొక్క దేశమునకే చాలా ప్రధానమైనటువంటి వ్యక్తులలో ఒకడు అతడు లెట్స్ సే మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ సిఎం ఇంపార్టెంట్ ఇన్ आवर స్టేట్ మన యొక్క రాష్ట్రములో ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ప్రాముఖ్యమైన వారు అయితే how much more would he be important if he is handling the entire nation atudu deshyam antatni tana yokka chethito mari paripalana cheyalsi vachinappudu atade enta pramukhyamaina vyakti how busy he would be atudu enta ga karya nirvahani andu mari enta karya sadhana chese vyakti but he took time to pray three times a day kani dinamunaku moodu maarlu prarthana cheyadaniki devuniki samayanni ichchevadu abraham lincoln president of the us అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రంలో యొక్క ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి అబ్రహాం లింకమ్ గారు ఒకసారి అన్నాడు నేను ఈ రోజు చాలా బిజీగా ఉన్నానని దట్ ఇస్ వై ఐ హావ్ టు ప్రే ఎక్స్ట్రా వన్ అవర్ అందు గురించి నేను చాలా ఒక గంట ఎక్కువగా దేవుడితో సమయము ప్రార్థనలో గడపాలన్నాడు వాట్ డూ వీ డూ ఇఫ్ వీ ఆర్ బిజీ మనము పనుల్లో చాలా బిజీగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం we don't read the bible we don't pray we don't do nothing manamu prarthana cheyyam vakyam chadavam asala devuni vaipe mana yokka drushti undodu kada 
Yes. Auna kada chapandi. In Daniel 9:3 it says he prayed and fasted and interceded. Daniel grandamu tumda vajay mudu vachne chapadatne nete. Athudu upavasu mundi prabdhana chesi mundu kuvela do ana. Yeah. Today are you prayerful or prayer half? మీరు గనక ప్రార్థన పరులుగా ఉన్నారా ప్రార్థనలో అర్థవంతమైన సగభాగమునతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నారు మీరు ప్రార్థన పరులుగా ఉన్నారా లేదా ప్రార్థనలో సగముగా ఉన్నటువంటి వారిగానే ఉన్నారా ఈ రోజున ఈ సమయంలో మీరు ఒక విషయాన్ని ఊహించి ఉండాలని నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఈ మాట జస్ట్ ఇమాజిన్ జీసస్ ఇస్ స్టాండింగ్ రైట్ నెక్స్ట్ టు యు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మీ ముందు ఉన్నారని ఒక్కసారి ఊహించుకోండి అండ్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ ది ఎంటైర్ డే ఇగ్నోరింగ్ జీసస్ మీరు యేసు ప్రభు వారిని పట్టించుకోకుండా రోజంతా మీకు ఇష్టమైన పనుల్లో మీరు నిమగ్నమై ఉన్నారు and he waits from morning the time you wake up till the time you sleep modiye kalam meer lechina punnandi prabhu me mungita unna sare sayantram varaku ayina meer pattichukokunda unnaru and the next day again he comes stands with you from the time you wake up until you sleep marasat roju kuda ayina digi vachi meer odiye kalam lechina modalu koni sayantram daaka me korku eduru chustunnadu ayina that is how you treat god if you don't pray meeru prarthana cheyagapothe meeru yesu prabhu ane alaguna alakshyam chesina vaaru avtaru priyamaina sahodari sahodari he is waiting for you the entire day and you keep ignoring him meeru prarthana chesi ayina sannidhiki cheralani prathi dinamu ayina eduru chustune untu unnadu ayina amen amen so don't let god wait for you devudu nee koraku ayina వేచి చూడాలని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు దయచేసి గో ఇన్ టు ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలోకి మీరు వెళ్ళండి at least start with 5 minutes a day రోజుకి 5 నిమిషాలు సమయాన్ని అయినా కనీసం దేవునికి ఇవ్వండి please don't ignore jesus దయచేసి ఎవ్వరూ కూడా యేసు ప్రభు వారిని అలక్ష్యము చేయొద్దు next point is trust in god మరసటి ఆ యొక్క అంశం ఏంటి అంటే దేవుని యందు విశ్వాసము నమ్మకము ఉంచటము what are the what is the first point motta modati amsha em cheparandi purity yeah. yes second Palitra. sorry humility yeah. yes rendavadi dinatvamu third moodu moodavadi prarthana jeevitamu yes and the next would be trust in god tarvata amsham emtante devuni yandu namakamu kaligi undatam we all know how much daniel trusted in god manandarki telusu danielu entaga devuni yandu namakamu unchadandi he was the law was declared that he would be in the lions den but still he didn't stop praying chattamu adaniki shiksha vidinchindi entante atadu simhala bonu loki vellabothunnadu ani kaani prarthana cheyatam maatram maani veyaledu amen amen and even the king knew that god would save him devudu rakshistaadu anna vishayamu rajuku baagane telisina vishayamu and that is why the in the morning the king came and asked did your god save you అందు గురించి ఉదయాన్నే రాజు ఆ యొక్క సింహాల గుహ దగ్గరకు వచ్చి అంటున్నాడు ఓ దానియలు నీవు నమ్ముకున్న దేవుడు నిన్ను రక్షించగలిగినా అని అడుగుతున్నాడు మీ యొక్క జనుల మధ్య మీరు జీవిస్తున్నారే వారికి తెలుసా మీరు మీరు నమ్ముతున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు అని your behavior is it showing god మీ యొక్క ప్రవర్తనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది the king itself knew that he was serving a living god ayoka rajuke telisandi danielu sevinche twanti devudu sarvonnathudaina jeevamu galigina devudani amen amen sometimes we keep praying about a certain thing manamu chaala saarlu edo oka vishayanni gurinchi kshupthanga prarthan chestam untam but god doesn't answer devudu maatram thanaki javab evadu what do we do manu em chestam andi we go and get angry on god are you even listening to my prayer manamu devudi meeda chaala koopa ginchukuntam deva na prarthana nu alakistunava leda ani god answers every prayer kani devudu prathi prarthana nischayamu ga ayina alakistu untadu but he answers them in different intervals of time aina kaalaniki anugunanga konni konni samayanukulamaina paristhithilo aina manaku prarthanaku javabistadu aina some immediately he answers konni saarlu aithe venu ventane prarthanaku javabostadu some over a few months konni saarlu aithe nellalu samayam padta untadi and some over the years konni saarlu aithe samvatsaralu tarabadina kuda devudu manaki samadhanam ichche vaadaga untadu you know because as you wait god teaches you few things 
మనము వేచి ఉన్నప్పుడు దేవుడు కొన్ని మూల పాఠాలను మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు ఫస్ట్లీ హీ టీచెస్ యూ సంథింగ్ హీ టీచెస్ యూ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వెయిటింగ్ మనకి వేచి ఉండడంలో నిరీక్షించడంలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప అనుభూతిని దేవుడు మనకు నేర్పిస్తూ ఉంటాడు మొదటిగా ఆ రీతిగా మనల్ని ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిగా ఆయన మలుచుకుని మనల్ని ఆయన చిత్తంలో పెట్టుకుంటాడు కొన్నిసార్లు దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబిచ్చినా నువ్వు సరైన వ్యక్తిగా మార్చబడలేని వారిగా ఉంటూ ఉంటావు కానీ సమయము గడిచే కొద్దీ నీవు దేవుడితో సత్సంబంధాన్ని కలిగినప్పుడు ఆయన ప్రార్థన మనం చేసిన ప్రార్థనకు జవాబిచ్చుండగా మనల్నే వ్యక్తిగతంగా ఆయన మలుచుకుంటాడు అప్పుడే మనకి బలమైన సాక్ష్యాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం మనము ధైర్యంగా చెప్పగలం ఏమిటంటే నేను ఇంత బాధపడ్డాను కాబట్టి దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించాడు అని ఆఖరిగా హీ హాడ్ అన్ ఎక్సలెంట్ స్పిరిట్ అతడు ఒక చక్కనైనటువంటి ఆత్మ ప్రభావము కలిగినటువంటి మూడులో చెప్పబడుతుంది అతడికి చక్కనైన ఆత్మ పరిపూర్ణత కలిగిన వ్యక్తి అది ఏమై ఉంటది ఆత్మ పరిపూర్ణత అదే పరిశుద్ధాత్మ అండి ఎవ్రీ టైమ్ హీ ఇంటర్ప్రెటెడ్ డ్రీమ్స్ అండ్ రిడల్స్ ప్రతిసారి కూడా అతడు కలలు దర్శనాలని అతడు వ్యాఖ్యానిస్తూ వివరిస్తూ ఉంటుండగా రాజు కూడా సైతము సాక్ష్యమిస్తున్నాడు అతనికి దేవతల యొక్క ఆత్మ పరిపూర్ణత ఉన్నది అని టుడే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆల్ ది అదర్ క్వాలిటీస్ విల్ బి యాడెడ్ టు యూ మీలో గనక పరిశుద్ధాత్ముడు నిశ్చయముగా నివసించినట్లయితే ప్రతి గుణగణములను ఆయన మీ జీవితంలో జత చేసుకుంటాడు ఈ రోజున భావి తరాలకు మన దేశానికి కావలసింది ఏంటంటే యవన బిడలైన వ్యక్తులు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చేత రగిలించబడినటువంటి వారిగా ఉండాలన్నది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది మనము దేవుని కొరకు గొప్ప ప్రసంగికులుగా మార్చబడాలి very talented people in all the areas prathi vidamaina twenty vibhagalallo dance lo gaani vandi alage music lo gaani vandi aneka media vibhagallo kuda manchi talantulanu meeru sampadinchukovali devuni korku in the church we have very talented people sangamlo chaala mandi talantulu galigina vaaru untu untaru but what we lack is the holy spirit aithe ikkada koduvai unnatundi vishayam okati undi entante adi parishuddhaatma devuni prerana are you filled with the holy spirit every day meeru prati dinamu devuni yokka sannidhi yokka abhishekapu aatmanu ponduchunara you can see i was filled out with the holy spirit on this day but are you filled it today aithe chaala mandi antaru edo oka rojuna ninu parishuddhaatmato anubhavinchanandi anubhavanni kani ee rojuna nischayamuga nevu pondukunnava aatma abhishekanni like you need food every day for your body నీ యొక్క శరీరానికి ప్రతి దినము ఆహారం ఎంత అవసరముగా ఉన్నదో అదే రీతిగా నీ ఆత్మకు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క తాకిడి అనుభవాలు నిశ్చయముగా ప్రతి దినము కూడా కావలసి ఉన్నాయి if you don't give the soul what it needs meeru kanaka mee pranaatmalaku kavalisinatvanti aatma abhishekanni meer evakapothe it becomes malnourished and becomes very weak adi dina dinamu kuda krushinchipothu untadi mee yokka aatma pranamulu so uh, today i would like to ask each one of you ee roju na meemal andarni kuda okkokkare ga nenu okka prashna adugutu unnanu i know god uh, i know the holy spirit lives inside of you but naak telusu meelo andarlo parishuddhaatma devudu nischayamu ga nevasisthunnadu ani but are you having the holy spirit each and every day kani neevu nee jeevithamlo dina dinamu devuni parishuddhaatma sannidhini kaligi unnava go into the presence of god every day prati dinamu nu devuni sannidhiki vellu spend time in his presence aina sannidhilo samayanni gadipo and god will show your his himself through you aina nee jeevithamlo tana pratyakshatanu kanabarichukuntadu aina jesus will show a difference in your friends and your family and your colleagues 
అయితే మీ యొక్క జీవితంలో మీకు కలిగిన స్నేహితులు బంధువులు మీ ఇంటి వారి ఎడల మీరు ఒక ప్రత్యేకమైన వారిగా ఆయన చూపిస్తాడు and you and god will be glorified through you devudu nee dwara aina naamaniki mahima techukuntadu like de- it like it was said this is daniel's god praise him aithe aa raju cheptunadu eena devuni yokka mari daniel yokka devudu itrani devuni yokka naamanni stutinchunde ela chepparo the same way people will say this is your god you and you should uh, i mean god would be honored through you aithe devudu mee dwara aina mahima techukonu gunnatluga idigo palana vyakti yokka devudu goppa devudu ani aina sakshyanni pondukuntadu amen amen so what are the points can we ponder on again aa mana okka sari marala tirigi gnyapakamunu techukundama ye vishayalanu gurchi maatladukundamo firstly motta modadi cheppandi okka sari pavitrata purity second humility then dinatvamu prayerful pradhana jeevitamu trust in god devuni yes. edala namakatvamu and then finally aatmalo paripurnata kaligi undatu amen amen so if you have the excellent spirit god will bless you in an excellent way devuni lo meer paripurnata paripakvata kaligina vyaktiga unte devuni yokka aashirwadalu mendaina reethilo mee jeevithamlo kalugutayi amen amen let's all pray మనమందరం ప్రార్థన చేసుకుందామా ప్రభు మేము దీనత్వము కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా దేవా నీ అందు నమ్మకం ఉంచగలిగే కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభు నీవు ప్రతి విషయంలో మాకు సహాయకుడుగా ఉన్నావు కనుక హెల్ప్ lead a holy life god prabhu a parishuddhata kaligina jeevithanni jeevinchataniki maaku sahayam nevandi and we cannot do this without the holy spirit god parishuddhaatma lekunda mem emi cheyalemu deva give us the holy spirit every day lord parishuddhaatma abhishekamu dina dinamu maaku jeevithallo daichche give us a heart to sit in your presence father god nee yokka sannidhilo naina ellappudu kurchuni tanvithira anandiche krupana maaku daichche give us a heart of prayer prabhu a prarthana kaligina hrudhi పరితాపమును మాలో దయచేయండి గివ్ us love for each other father lord ఒకరినొకరు ప్రేమించి అర్థం చేసుకునే హృదయాలు మాకు ఇవ్వండి గివ్ us holiness father god పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధతను మాలో కలగచేయండి be with each one of them father lord ప్రతి ఒక్కరితో నీ సన్నిధి ద్వారా వారితో నివసించండి ప్రభు in jesus name i pray యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము and give you all the glory సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు నీకు మాత్రమే చెల్లించుకుంటున్నాము దేవా చపట్లు కొడుతూ వేసే నామాన్ని మహింపరుద్దాం చక్కటి సందేశాన్ని అందించిన దైవ సేవకురాలు శరీర చెల్లికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ఎంతమంది ఈ సందేశం ద్వారా బలపడ్డారండి ఏం చెప్పండి మొదటి మాట ఏం చెప్పారు ఎలా ఉండాలి పవిత్రంగా రెండవది అమ్మా దీనులుగా తగ్గించుకోవాలి మూడవది ఏమండి ప్రార్థనా పరులుగా ఉండాలి నాలుగు నమ్మకంగా ఉండాలి చివరిది ఏమండి ఆత్మలో పరిపూర్ణత మీ దగ్గర డైరీలు లేవండి ఎవరి దగ్గర ఎంతమంది డైరీ తెచ్చుకున్నారు ఎవరన్నా మెసేజ్లు రాసుకోవడానికి డైరీలు ఉన్నాయా లేవు ఖచ్చితంగా మీరు ఒక డైరీ కానీ ఒక చిన్న బుక్లెట్ లాంటిది ఏదైనా పెట్టుకొని దీని మీద రాసే ప్రయత్నం చేయకండి ఇందులో రాయడానికి ఏమి లేదు ఇది పాటల పుస్తకం కాబట్టి ఏదైనా ఒక చిన్న వీలైతే బయట నేను పేపర్స్ పెట్టిస్తాను తీసుకొని దైవజనుడు పేరు రాసుకొని చక్కగా ఆ సందేశాన్ని మీకు ఏ విధంగా అర్థమైందో ప్రభు మీతో ఏం మాట్లాడారో చక్కగా అర్థవంతంగా రాసుకోండి కొన్నిసార్లు మనం మర్చిపోతాం కనుక ఆ ప్రయత్నం కూడా మీరు చేయండి చక్కటిగా మరి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన ప్రశాంత్ కుమార్ గారి పాస్టర్ గారికి కూడా మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ సమయంలో ఒక పాట పాడి 
ఆ తర్వాత మనము సందేశంలోనికి వెళ్దాం పాటల పుస్తకంలో నుంచి ఇరవయో పాట తీయండి అందరం అసలు మీరు ఎందుకు కొనుక్కున్నారు దీన్ని చూడకుండా తీయండి ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి సాంగ్ నెంబర్ ట్వంటీ ఈ మైన ఈ పాట పాడి ప్రభుని స్థుతిద్దాం ప్రతి ఒక్కరూ పాడాలి ఇది నన్ను చూడండి అందరూ ఒకసారి ఇది మీ ముందు పెట్టుకోండి మీ చేతుల్లో పెట్టుకోకండి బుక్ చిరిగిపోతుంది అది మీ ముందు పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ చేతులు పని చెప్పి చక్కగా పాడి స్థుతించండి హలే లూయా ప్రార్థన వలనే పయనము ప్రార్థనే ప్రాకారము ప్రార్థనే ప్రాధాన్యము ప్రార్థన లేనిదే పరాజయం ప్రార్థన వలనే పయనము ప్రార్థనే ప్రాకారము ప్రార్థనే ప్రాధాన్యము ప్రార్థన లేనిదే పరాజయం ప్రభువా ప్రార్థన నేర్పయ్యా ప్రార్థించకుండా నేనుండలేనయా పాడాలి ప్రభువా ప్రార్థన నేర్పయ్యా ప్రార్థించకుండా నేనుండలేనయా నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయా నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయ పాడం నీ నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయ ప్రార్థన వలనే పయనము ప్రార్థనే ప్రాకారము ప్రార్థనే ప్రాధాన్యము ప్రార్థన లేని నోరు తెరవండి ప్రభువా అందరూ పాడాలి ప్రార్థించకుండా నేనుండలేనయా ఆమే ప్రభువా ప్రార్థన నేర్పయ్యా ప్రార్థించకుండా నేనుండలేనయా నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయా నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయా చపటి ప్రార్థనలో నాటు నది పెల్లగించుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో పోరాడునది పొందక పోవుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో ప్రాకులాడినది పతనమవ్వుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో పదునైనది పని చేయకపోవుట అసాధ్యము ప్రార్థన ద్వారా ఏదైనా సాధ్యమే ఆమె ప్రార్థనలో నాటు నది పెళ్ళకించుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో పోరాడు నది పొందకపోవుట అసాధ్యము పాడదామండి ప్రార్థనలో నాటు నది పెళ్ళకించుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో పోరాడు నది పొందకపోవుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో ప్రాకులాడితే పతనమవ్వుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో ప్రాకులాడితే పతనమవ్వుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో పదునైనది పని చేయకపోవుట అసాధ్యము ప్రార్థనలో పదునైనది పని చేయకపోవుట అసాధ్యము ప్రభువా పాడాలి ప్రార్థించకుండా ఒక ప్రార్థన గురుడిగా చేయనేనయా నీ పాదాలు తడపకుండా నా పయనము సాగదయా నీ పాదాలు తడపకుండా పాడదాం నీ పాదాలు తడపకుండా ప్రార్థనలో సన్నీళ్ళు కరిగిపోవడం సాధ్యం 
उपवास यूथ फेस्टल फास्टिंग यूथ फेस्टल देश सन्नी उ चाल विषया जवाब प्रार्थन चयी प्रार्थन चयी प्रार्थने व्यर्थ का मन एवरेवर तोनाटल व्यर्थमताेमो का देवन तो माटन ये माट व्यर्थम मौन का उंटे अभी व्यर्थमेमो का माट व्यर्थम गनक प्रार्थन चेयर नी भविष्य को प्रार्थन चे देवन चितो प्रार्थन चे देवन उद्देश्य प्रार्थना चे देवा नी चिता बैलपरचु नी उदेशा बैलपरचु ना तीन दैवजन माटड़ता ना जीवित एनो प्रश्न प्रभा एलिवल आयना नीव ना जवाब नायन मेरूना जवाब नायन तंत्र आराधन चुनाव नर्शन 
వాక్య సందేశం వింటున్నప్పుడు నన్ను దర్శించండి అయ్యా అందరూ నాతో ఈ మాట చెప్పండి నా హృదయాన్ని పూర్తిగా తెరవండి వేసాయని అడగండి నా హృదయాన్ని పూర్తిగా తెరవండి నాయన ఏమండి నువ్వు హృదయం అనే తలుపు మోస్తే ఆయన మాటలు లోపలికి ఎలా వస్తాయి నీవు ఆ కొండను త్రిప్పి పెట్టద్దు కొండను తెరువు అప్పుడే ప్రవహించే నీరు ఆ కొండతో నిండిపోతుంది గనక దేవా నా హృదయం తెరిచే ఆ అనుభవాలు నాకు దయచి ఏ విధమైనటువంటి సెకండ్ థాట్ నా మైండ్ లోనికి రానివద్దు ప్రభా ఏ విధమైన రెండవ ఆలోచన నా మనసులోనికి రాకూడదు ప్రభా నా హృదయాన్ని తెరవండి నా హృదయాన్ని తెరవండి నాయన తండ్రి నాయన నీవు మాట్లాడండి నాయన థ్యాంక్ యూ చీసస్ అందరూ మోకరిద్దామండి మోకరించి ప్రార్థన చేద్దాం ఒకవేళ ఎవరైనా కుటుంబ సమస్యలతో బహుశా మీ కుటుంబంలో ఏదో ఒక ఒత్తిడితో ఉన్నవారు ఇక్కడ ఉండొచ్చండి అన్నయ్య నా జీవితంలో ఏం జరగబోతుందో నాకు అర్థం కావటం లేదని భయాందోళనతో ఉండేవారు ఉండొచ్చండి ఇదిగో నేను పైకి సంతోషంగా ఉన్నాను కానీ అసలు నాకు జవాబు దొరకటం లేదనే వారు ఇక్కడ ఉండొచ్చు నోరు తెరి చేసేతో మాట్లాడు అయ్యా నేను నీ సన్నిధిలో ఉన్నానయ్యా నువ్వు నన్ను త్రోసి వెయ్యవు కదయ్యా నువ్వు నన్ను విడిచి పెట్టవు కదా ప్రభ నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభ నేను నమ్ముతున్నాను ప్రభ నాకు జవాబు ఇవ్వనాయన చదువులో నాకు జవాబు ఇవ్వండి నాయన ఉద్యోగంలో నాకు జవాబుని ఇవ్వండి నాయన నా భవిష్యత్తు విషయంలో నాకు జవాబుని ఇవ్వండి నాయన నా కుటుంబంలో జరుగుతున్న పరిస్థితుల్ని మార్చండి ప్రభ నన్ను కనికరించండి నాయన నన్ను కనికరించండి నాయన నోరు తెరిచి మాట్లాడండి నువ్వు మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తే చాలా విషయాలు దేవుడు నీకు నేర్పిస్తాడు ఒకవేళ నువ్వు ప్రార్థించకుండా నీ నోటిని మూసేస్తున్నాడేమో ఏసై అనే మాటను కూడా రానివ్వటం లేదేమో ఆ ప్రార్థన నీ పెదవులలో నుండి బయటికి రానివ్వకుండా వాడు నొక్కేస్తున్నాడేమో నోరు తెరిచి ప్రభా ఏసయ చాలా బాధ బాధతో ఉన్నానయ్య ఎన్నో విషయాల్లో మోసపోయిన జీవితం ఇది ప్రభ జవాబు లేని జీవితం ప్రభ కనికరించయ్య నాతో మాట్లాడు నాయన నాకు జవాబుని వినాయన నేను అనుకుంటున్నాను పలానాది జరిగితేనే నాకు సంతోషం అనుకుంటున్నాను పలానాది నా జీవితంలోకి వస్తేనే సంతోషం అనుకుంటున్నాను నిజమైన సంతోషం ఏంటో నాకు చెప్పయ్యా నీలోనే నిజమైన సంతోషం ఉంది నాయన నాతో మాట్లాడు నాయన నాతో మాట్లాడు నాయన ఈ రెండు దినాలు ప్రభా నేను ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చాను కదయ్యా నీ పాదాల దగ్గర కూర్చున్నాను కదయ్యా నీ స్వరం వినకుండా నేను వెళ్ళిపోకూడదయ్యా నేను తృప్తి చెంది వెళ్ళాలి ప్రభ నా జీవితంలో ఒక జవాబును కనుగొని నేను వెళ్ళాలి ప్రభ అంతగా నన్ను దర్శించు నాయన సిగ్గుపడకండి మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు సిగ్గుపడకండి ఇది సిగ్గుపడే సమయం కాదు నీ మాటలు ఎవరో వింటున్నారని ఆలోచించే సమయం కాదు మాట్లాడేవారు మాట్లాడండి ఏసయా అని మీ ప్రతి సమస్యను ఏసైతో పంచుకోండి కనికరించు నాయన కనికరించు నాయన కనికరించు నాయన నీ బిడ్డలతో మాట్లాడు ప్రవ్వా నువ్వు చాలా ప్రేమిస్తున్నావు కదయ్యా ఒకవేళ నీ ప్రేమకి ఎవరైనా దూరస్తులు అవుతున్నారేమో ప్రవ్వా నాయన నీ చిత్తములో నుండి ఎవరైనా అడుగులు బయట వేస్తున్నారేమో ప్రవ్వా నాయన ఇక్కడ సేవ చేయాల్సిన వారు చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నారేమో ప్రవ్వా నీ పిలుపు పొందుకొని వెనకకు జారిపోయిన వారు ఉన్నారేమో ప్రవ్వా నీ ప్రేమను ఎరిగి చల్లారిపోయిన వారు ఇక్కడ ఉన్నారేమో ప్రవ్వా గతంలో నిన్ను స్థుతించి ఈరోజు భక్తిహీనులైపోయిన వారు ఉన్నారేమో ప్రవ్వా గతంలో నీ కొరకు ఏదో చేస్తానని తీర్మానించుకున్న ఆ తీర్మానాలు మర్చిపోయారేమో ప్రవ్వా కనికరించండి ప్రవ్వా కనికరించండి నాయన కనికరించండి నాయన నిన్ను చూడలేని ఈ కళ్ళెందుకు ప్రవ్వా నిన్ను చూసే కనులు మాకు దయచేయండి నాయన దయచేయండి నాయన ప్రతి చిన్న బిడ్డల సహితం ప్రార్థన చేయండి యవ్వనస్తులు మరి ముఖ్యంగా నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి గోల పెట్టండి గోల పెట్టండి మాట్లాడండి మాట్లాడండి మనసు తెరవండి ఇంకా నీ మనసు ఫ్రీ అవ్వలేదేమో ఇంకా నీ మనసు ఫ్రీ అవ్వటం లేదేమో ఏదన్నా షైఫీల్ ఉంటే తీసేయి తీసేయి తీసే వాటిని పక్కన పెట్టు ఏ సయ్యాని మాట్లాడు ఏమండి దావిద్ ఎక్కడైనా సిగ్గుపడ్డాడా అండి తను చేసే పని ఏంటో తనకి తెలుసు అండి అందుకే ఆయన సిగ్గుపడలేదండి సిగ్గు పడకుండా దేవుడిని గనపరిచాడండి ఏమండి మౌనంగా ఉండకండి నోరు తెరిచి మాట్లాడండి ఏ సయ్యా నేను నీకు దగ్గరగా అయిపోవాలి బ్రవ్వా నేను నీకు దగ్గరగా జీవించాలి బ్రవ్వా నేను నీకు దూరస్తుడుగా ఉండలేను బ్రవ్వా థ్యాంక్ యూ చీసస్ థ్యాంక్ యూ చీసస్ థ్యాంక్ యూ చీసస్ 
ధనికరించు ప్రవ్వా మొయ్యలేని భారము ఎవరి హృదయంలో ఉందో వారిని దర్శించయ్యా చాలా భారాన్ని మోస్తున్నానని దిగులు పడిపోతున్నారు కదయ్యా ఆ మనసులు ఒక్కసారి చూడండి అయ్యా తెలియని వయసు ప్రవ్వా తెలియకుండా విరుక్కుపోతున్నారేమో ప్రవ్వా నేను మోస్ట్ డిసప్పాయింటెడ్ పర్సన్ అని తమ్మును తామే నిందించుకుంటున్నారేమో ప్రవ్వా లేదు 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 ఏ సహ నీలో గొప్ప విజయం ఉంది ప్రవ్వా నీలో గొప్ప విజయం ఉంది నాయన నిన్ను చూసే కనులు నీ బిడ్డలకి దయచేయండి నాయన ఎవరు అనాలోచన ఉండకండి ఏమండి ఏమండి మీకు దన్నం పెడతాను నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి అనాలోచనగా ఉండకండి ఇక్కడికి వచ్చింది మీరు వ్యర్థంగా ఉండడానికి కాదండి మౌనంగా ఉండడానికి కాదండి ఎవరినో చూడడానికి కాదండి ఏదో చేయడానికి కాదండి ఏసైతో మాట్లాడడానికి కదా మీరు వచ్చింది ఏదో ఒకటి తేల్చుకొని వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుండి మీ జీవితంలో ఏదో ఒకటి తేలిపోవాలి ఆయనతో ఒక నిబంధనలోనికి రండి ఒక మృక్కుబడిలోనికి రండి ప్రవ్వా నేను మాట్లాడకుండా ఉండలేను ప్రవ్వా మాట్లాడకుండా ఉండలేను నాయన ఏమండి మీ పరిస్థితులు చేయి జాటిపోయినప్పుడు మీరు మాట్లాడరా పరిస్థితులు నీ చేయి జారిపోతున్నప్పుడు నువ్వు అరవ్వా కేకలు వేయవా ఇదిగో దేవా నా పరిస్థితులన్నీ నీకు ఎరిగి ఉన్నావు కదా ప్రవ్వా నీ ఒక్కడవే నీ ఒక్కడవే నీ ఒక్కడవే ఎందులోనైనా మాకు విజయాన్ని ఇవ్వగలిగేది నువ్వు ఒక్కడవే ప్రవ్వా బిడ్డల మనవులు మీరు అంగీకరించండి ప్రవ్వా ప్రభుని అడగండి నన్ను ఒక ప్రార్థనా పరుడిగా చేయి ప్రవ్వా నన్ను ఒక ప్రార్థనా పరుడుగా ఉండాలయ్యా నన్ను ఒక ప్రార్థనా పరుడిగా చేయి ప్రవ్వా నన్ను ఒక సువార్థికుడిగా చేయి ప్రవ్వా Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ninnu chudalani నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నాను చేతుల పైకి చెప్తా నిన్ను చూడాలని నీ ప్రేమలో ఉండాలని నేనాశించుచున్నాను పాడుదామా నిన్ను చూడాలని నీ ప్రేమలు ఉండాలని నేనాశించుచున్నాను మీరు నోరు ఎంత తెరవగలిగి అంత తెరవండి నిన్ను చూడాలని నీ ప్రేమలు ఉండాలని నేనాశించుచున్నాను సుందరుడా అతిశయుడా మనోహరుడా నా ప్రియుడా సుందరుడా సుందరుడా అతిశయుడా అతిశయుడా మనోహరుడా నా ప్రియుడా చేతులు పైకి మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాం పది వేలలో నీవు అతి సుందరుడు నా ప్రాణ ప్రియుడు నీవే శారోను పుష్పమాలోయలోని పద్మమా నిన్ను నేను కనుగొండ సుందరుడా ఆమె అతిశయుడా మనోహరుడా నా ప్రియుడా సుందరుడా 
ಪ್ರೀತಿ ಸೇವನ ಮನೋಹರ ನಾ ಪ್ರಿಯುಡ ಎಂತ ಕಂತ ಕಾಶಿಂದಿ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳು ಚೆಪ್ಪಾ ನಿನ್ನು ಚೂಡಾಲನಿ ನೀ ಪ್ರೇಮನು ಆಮೇನ್ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಚೆಪ್ತಾ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗಾ ನಿನ್ನ ಚೂಡಾಲನಿ ನೀ ಪ್ರೇಮನು ಪೊಂಗಾಲನಿ ನೀ ಚುನ್ನಯ್ಯ ಸುಂದರುಡ ಅತಿಶಯುಡ ಮನೋಹರ ನಾ ಪ್ರಿಯುಡ ಸುಂದರುಡ ವೀಲೈತೇ ನೀ ತಲಲು ಮೀ ಮೋಕಾಳ ದಗ್ಗರಿಕೆ ಬೆಟ್ಟಗಲಿಗಿದೆ ಅಂತಗ ದೇವನ ದಗ್ಗರ ಅಂತಗ ದೇವನ ದಗ್ಗರ ಸಾಗಿಲು ಪಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಡಿ ಏ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮೀ ತಲಲು ಮೀ ಮೋಕಾಳ ದಗ್ಗರಿಕೆ ಅಂತಗ ದೀನುಲುಗ ದೇವ ತಂದ್ರೆ ನೀರ ನೀ ಎದುಟ ಏವಯ್ಯನ್ನು ನಾಕ್ ತಿಳಿಸು ಪ್ರಭು ಪೂರ್ತಿಗಾ ತಲಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ದೀಂಚಿ ನೀನು ಏ ಪಾಟು ಬಾಡಿನ ಪ್ರಭ ನಾ ಜೀವಿತ ಏ ಪಾಟು ನಾಯನ ಅತಿಶಯಿಸಡನಿಗೆ ನಾಲೋ ಏವಿ ಲೇದಯ್ಯ ಏ ಕೋಶನ ಮಂಚೇ ಲೇದ ನಾಯನ ಅಂತ ನೀ ಕೃಪೆ ಕನಬಡತಂದ ಪ್ರಭ ನನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಭ ಎಂತಕ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತನ ನೀಕು ವಂದನಾಯ ನೀ ಬಿಡಲು ಚೇಸಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೀ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಚೇರಿನ ಮನೆ ನಮ್ಮಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಇಸ್ತನಾನು ನೀ ಮಾಟಲ ದ್ವಾರಾ ಮೀರು ಮಾತೋ ಮಾಟಲಾಡಂಡಿ ಮೈ ದಾಸುಡು ನಿಲಬಡ್ದಿ ಮಾಟಲಾಡ್ತನಪ್ಪುಡು ಗುಂಡೆಲು ಬದ್ದಲ ವಾಲಯ್ಯ ಅಲಂಟಿ ಮಾಟಲ ಮಾಕು ವಿನಿಪಿಂಚಂಡಿ ವೀರಂದರ ನೀಕು ಪ್ರಿಯುಲಗಾ ಮಾರಿಪೋವಾಲೆ ಪ್ರಭು ಹಟಿ ಕೃಪತಾಯಿ ಚೇಂಡಿ ಏಸ್ ಶಕ್ತಿ ಗಲಗಿನ ನಾಮಮಲೋ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಡುಗುಚನಾಮು ತಂದ್ರಿ ಆಮೇನ್ ದಯಚೇಸಿ ಅಂದರೂ ಒಕ್ಕ ನಿಮಿಷಂ ಲೇಚಿ ನಿಲ್ಬಡ್ದಾಂ ಇಪ್ಪುಡು ದಾಕ ಕೂಚುನ್ನಾ ಕದಾ ಮೀಕು ಚಲ್ಲಗ ಉಂದಂಡಿ ಚಲ್ಲಗ ಉಂದನ್ನೋರ್ ಚೇಜು ಬಿಚ್ಚಂಡ ಒಕ್ಸಾರಿ ಉಂದಾ ಅಟ್ಟೆ ಮಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ ಮೇದಾ ಏಸಿ ಪಂಜೆ ಇಟ್ಲೇದಿದಿ ಪಾಪ ಮಾರ್ಕೆಸ್ ಮನಮು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಮೈನ ಸಮಯಾನಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾಂ ಈ ಸಮಯಲ್ಲಿ ದೈವಜನಲು ಆ ದೇವನ ಚೇತಲೋ ಬಲಂಗಾ ವಾಡಬಡತನ ದೈವಜನಲು ಮಾ ಭಾವಗ ಅಣ್ಣ ದೀವನ ನಾ ಭಾರಿ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಜೇಸರ್ ಗ ದೀವನಮ್ಮ ಗಾರು ವಾರಕಿ ರೆಂಡೋ ಅನ್ನಯ್ಯ ಮಾ ಭಾವ ಗಾರು ಅದ್ಭುತವೈನ ಆರಾಧಿಕಲು ಅದ್ಭುತವೈನ ಏಮನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಗೆ ದೇವನ ಚೇತಲೋ ಬಲಂಗಾ ವಾಡಬಡತನ ಒಕ ಮಂಚಿ ದೈವಜನಲು ವಾರನ ಬಟ್ ನೇನ ಪ್ರಭುನಿ ಸ್ತುತಿ ಇಸ್ತನನ್ ವಾರಕಿ ಸಮಯ ನಪ್ಪಗಿಸ್ತಾನು ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಉನ್ನ ಎವ್ವರು ಕೂಡ ಬೈಟ್ ಉಂಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಪಲ್ಗೆ ವಚ್ಚೆಯಂಡಿ ಇಂಚುಮಿಂಚು ಗಂಟೆಗೆ ರೆಂಡು ವೇಲ್ಗೆ ಆಡ್ತಾವಂಡಿ ಏಸಿಲಿಗೆ ಇಂತ ಏಸಿಲು ಬೇಡತೆ ಮೀರು ಆ ಎಂಡ್ಲೋ ಕೂಚುಂಟೇ ನಾಕು ಇಂಕಾ ಬಾಧ ವಚ್ಚೇಸ್ತೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬೈಟ್ ಎವ್ವರುನ್ನ ಲೋಪಲ್ಗೆ ವಚ್ಚೇದ್ದಾವು ರೇಪ್ ಎಲ್ಲಾಗೋ ಅಂದರೂ ಬೈಟೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋಜ್ ಎಕ್ಕಡೈನಾ ಲೋಪಲ ಅವಕಾಶ ಉಂಟದೆ ರೇಪು ಬೈಟ್ ಅಂತ ವಾಲ್ಸ್ ಉಂಟಾಯಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಈ ರೋಜು ಬೈಟ್ ಕೂಚುನೇ ವಾಳು ಅಂದ್ರೆ ರೇಪು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಬೈಟ್ ಕೂಚೋಣ ಈ ರೋಜು ಅವಕಾಶ ಉಂದ ಕನಕ ಕಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಲೋಪಲ್ಗೆ ವಚ್ಚೇಯಂಡಿ ಚಕ್ಕಗಾ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರಭು ಸನ್ನಿಧಿಲು ಮನ ಆನಂದಿಸ್ತು ಪ್ರಭುನಿ ಸ್ತುತಿ ಇದ್ದಾಂ ಈ ಸಮಯ ದೈವ ಜನಲು ಮಾ ಬಾವುಗಾರಿಕೆ ಸಮಯ ಇಸ್ತಾನಿ ಚಪ್ಪಡ್ಲು ಕೊಡುತ್ತು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಪ್ದಾಂ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯಲ್ ಯು ಕೆನ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಪ್ರಭುನು ರಕ್ಷಕಡೆ ನೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತ ನಾಮ ಮೀ ಅಂದರಿಗೆ ಶುಭಾಭ ವಂದನಾಲು ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾಡ್ ಮರೊಕ್ಕಸಾರಿ ಈ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂತ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಲೋ ನೇನು ಕೂಡ ಇಕ್ಕಡೆ ಮಿ
ఉండి దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవుని అద్దెగా నా స్థుతిస్తున్నాను నన్ను ఎంతో మంచి ప్రేమతో ఆహ్వానించి యూత్ ఫెస్టివల్లో వాక్యం అందించడానికి పిలిచినటువంటి దైవజనులు మా బావ గారికి చెల్లికి కుటుంబానికి ప్రత్యేకమైన వందనాలు హాలలుయా హాలలుయా జస్ట్ జీ జీ ఒకసారి హాలలుయా హాలలుయా ఒకసారి అలాగే చేతులెత్తి హాలలు పరిశుద్ధుడైన యూసేక అందరు కూడా చప్పట్లు కొడుతూ కనపడద్దాము ఓ హోలీ గాడ్ పరిశుద్ధతలో మహనీయుడు ఆయన నీకు సాటి ఎవరు లేరు నీతో సమానులు ఎవరు కారు ఆయన ఒక్కడమే యోగ్యుడము అస్థుతులకు పాత్రడము థ్యాంక్ యూ చీజస్ ఈ బ్లెస్ యువర్ నేమ్ యూ ఆనర్ యూ ఫాదర్ మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లించుకుంటూ ఏసు నామం మన అడిగి వేడి కూర్చున్నాము తండ్రి ఆమె అందరు కూర్చుందా హలో లూయా ఈ సమయంలో కొన్ని నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని విందాం నా ముందు నా భార్య ఒక నమూల్యమైన విషయాలు మీతో మాట్లాడారు దానియల్ యొక్క గుణలక్షణాలు హిస్ క్యారెక్టర్ ఈ సమయంలో నేను మరొక వర్తమానం మీకు అందివ్వబోతున్నాను ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అందరు కూడా మీ చెవులు పెద్దవి చేసుకొని మనసు నిభ్రం చేసుకొని దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మన బైబిల్ గ్రంథాలు తెరిచి మొదటి సమయాలు గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన నుంచి పదహారవ వచ్చిన వరకు చదువుదాం మొదటి సమయాల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన నుంచి పదహారవ వచ్చిన వరకు యహోవా ఆత్మ నేను నేను చదువుతాను వినండి యహోవా ఆత్మ సవులను విడిచిపోయి యహోవా యొద్ద నుండి దురాత్మ ఒకటి వచ్చి అతన్ని విరిపింపగా సవులు సేవకులు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన దురాత్మ ఒకటి నిన్ను విరిపించి ఉన్నది మా ఏలిన వాడమైన నీవు ఆజ్ఞయము నీ దాసులమైన మేము సిద్ధముగా ఉన్నాము సితార చమత్కారముగా వాయింపగల ఒకరిని విచారించటకై మాకు సెలవిమ్ము దేవుని యొద్ద నుండి దురాత్మ వచ్చి నిన్ను పట్టినప్పుడల్లా అతడు సితార చేత పట్టుకుని వాయించుట చేత నీవు బాగుపడదు అని అతనితో అని హలలుయా ఇస్రాయల్ ప్రజల యొక్క మొదటి రాజు సవులు జీవితంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఇక్కడ మనం చదువుకున్నాం ఈ వ్యక్తి సవులు ఇతడు దేవుని చేత ఎన్నుకొనబడిన రాజు 
God has appointed him as a king over the people of Israel. Devuni chayata ennu kona badi na Raju. Ante kaadu savulini devudu thana atma abhishekum thana abhishekin chad. Thana parshu dhatma to savulini devudu abhishekin chad. Devuni chayata abhishekin chad daadu savulu. Aite kundi dinalu chala nammakanga unnaadu. Aite prilara tarvata yema indante devuni maataku లోబడక దేవుని చిత్తానికి విరుద్ధంగా ప్రియుల తను ప్రవర్తించడాన్ని బట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే తన మీద ఉన్న తన ఆత్మాభిషేకాన్ని తొలగించేశాడు సవుల మీద దేవుడు ఉంచిన ఆత్మాభిషేకాన్ని తొలగించినప్పుడు ప్రియుల దురాత్మ అంట అతన్ని ఆవరించడం మొదలుపెట్టిందంట చూడండి యహోవా ఆత్మ సవులను విడిచిపోయి యహోవా యొద్ద నుండి దురాత్మ ఒకటి వచ్చి అతన్ని వెరిపింపగా చూడండి అక్కడ రాయబడింది దేవుని ఆత్మ సవులను విడిచిపోయాక యహోవా యొక్క నుండి దురాత్మ ఒకటి ఇక్కడ యవనస్తులకి ఒక డౌట్ వస్తుంది ఏంటి దేవుని దగ్గర నుంచి దురాత్మ రావడం ఏంటి దేవుని దగ్గర నుంచి దురాత్మలు వస్తాయా దేవుని దగ్గర నుంచి దేవదూతలు వస్తాయి కానీ దేవుని దగ్గర నుంచి దురాత్మలు వస్తాయా ప్రియులారా యేసు రక్తం చేత కడగబడిన తర్వాత మారు మనసు పొంది బాప్తిషన్ తీసుకున్న తర్వాత సాతానుగాడు మనం ముట్టడానికి వీలు లేదు హలలుయ అయితే వాడు ముట్టాలి అంటే ఒకవేళ నువ్వు పాపం చేసిన దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తున్న సాతాను నేను ముట్టాలంటే దేవుని దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుని రావాలి వాడు దేవుని దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ సవులు దగ్గరికి ఒక దురాత్మ వచ్చి అతన్ని ఆవరిస్తుంది అది ఆవరించడానికి దేవుని దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుంది అయితే ప్రియులరా దురాత్మ సవులను పట్టి అతన్ని వెరిపిస్తూ ఉంటుంటే ఆ పరిస్థితిని చూసిన అక్కడున్న సేవకులందరూ కూడా అయ్యో మా రాజుగారికి ఇలాంటి కష్టం వచ్చింది ఏంటి దురాత్మ వచ్చి అతన్ని వెరిపిస్తుంది ఎందుకంటే దురాత్మ పట్టిన వ్యక్తి అతని కంట్రోల్లో ఉండడు గెరాసేని పట్టణంలో ఒక దురాత్మ పట్టిన వ్యక్తి కోసం రాయబడింది మార్కు సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో యేసు ప్రవర్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దురాత్మ పట్టిన వ్యక్తి ఎలాగ ఉన్నాడు ఆడు సమాధుల్లో ఉంటున్నాడు కేకలు వేస్తున్నాడు రాళ్లతో తను తాను గాయం చేసుకుంటున్నాడు అది ఒక దురాత్మ పట్టిన వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి సవుల యొక్క పరిస్థితిని చూసి అక్కడ ఉన్న సేవకులందరూ కూడా అయ్యో మా రాజుగారికి ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఏంటి దురాత్మ ఇతన్ని ఆవరిస్తుంది దీని నుంచి ఇతడు విడుదల పొందాలంటే పరిష్కారం ఏంటి అని ప్రిలరా సవులు సేవకులు ఆలోచిస్తూ మరి వారికి ఎవరు ఇచ్చారో ఈ ఆలోచన తెలియదు మరి ఎక్కడ నేర్చుకున్నారో ఎక్కడ విన్నారో మొత్తం ఎక్కడ సెర్చ్ చేశారో కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారో చూద్దాం ఒకసారి మొదటి సంబియాల గ్రంథం పదహారు పదహారులో మా ఏలిన వాడమైన నీవు ఆగ్నేయము నీ దాసులమైన మేము సిద్ధముగా ఉన్నాము సితార చమత్కారంగా వాయింపగల ఒకరిని విచారించుటకై మాకు సెలవిము దేవుని యొద్ధ నుండి దురాత్మ వచ్చి నేను పట్టినప్పుడల్లా అతడు సితారా చేత పట్టుకుని వాయించుడి చేత నువ్వు బాగుపడతావు అని అతనితో అనేది చూడండి ఎవరి ఇచ్చారు ఈ ఆలోచన తెలియదు ఆ ఆలోచన ఏంటి అంటే సితారా చమత్కారంగా వాయించడం చేత సవులలో ఉన్న దురాత్మ అతను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుందంట చెప్పండి సితార వాయిస్తే దురాత్మ పారిపోతుందా వాయిద్యం వాయిస్తే దురాత్మ పారిపోతుందా కీబోర్డ్ వాయిస్తే దురాత్మ పారిపోతుందా గిటార్ వాయిస్తే దురాత్మ పారిపోతుందా ప్రిలరా అలాగ వాయిస్తే మరి భూమి మీద ఎంతో మంది కళాకారులు ఉన్నారు నాస్తికులు ఉన్నారు అనేక మతస్థులు ఉన్నారు విద్వాంసులు ఉన్నారు మ్యూజిక్లో పెద్ద పెద్ద కళాకారులు మరి వారు వాయిస్తే దురాత్మలు పారిపోతాయి కదా మరి మరి ఎందుకు పారిపోవడం లేదు ప్రిలరా ఎంత నిపుణతతో వాయించడం అన్నది కాదు ఇక్కడ ఆ వాయించే వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకతను బట్టి హలో లూయ అది మనం తెలుసుకుందాం అయితే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజు దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ సలహా ఇస్తున్నారు అయ్యా నువ్వు ఒక్కసారి కనుక ఆజ్ఞిస్తే మేము దేశమంతా వెళ్ళి ఒక వ్యక్తిని కనుగొంటాం ఒక కళాకారుని సితార చమత్కారంగా వాయించే వ్యక్తిని అతను నీ దగ్గరికి తీసుకుని వస్తాం అతను వాయిస్తే నువ్వు విడుదల పొందుతావు ఈ దురాత్మ నుండని సౌలుకి చెప్పినప్పుడు వెంటనే సౌలు అన్నాడు ఓ మంచిదే అయితే మీరు వెళ్ళండి 
కనుగొనండి ఒక మంచి కళాకారుని నా దగ్గరికి తీసుకుంటాను అంటే ఈ సేవకులందరూ బయలుదేరి ఒక వ్యక్తిని కనుగొన్నారు అతడే ఎవరు దావీదు యశ్వయ్ కుమారుడైన దావీదు దావీదుని కనుగొన్నారు దావీదు అతడు మంచిగా సితార వాయిస్తూ దేవుని ఆరాధించే వ్యక్తి హలో లూయా అయితే వీరు దావీదుని కనుగొనడానికి వెళ్తున్నారు ఒక కళాకారుని కనుగొనడానికి వెళ్తున్నారు అయితే వారికి కావాల్సిన ఒక్క అర్హత అదేంటంటే సితార చమత్కారంగా వాయించే వ్యక్తి ఉంటే చాలు అవునా కదా దే ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఎ మ్యూజిషియన్ ఒక కళాకారుడు కోసం వెతుకుతున్నారు ఆ కళాకారుడికి ఉండవలసిన ఒక అర్హత ఏంటంటే సితార చమత్కారంగా వాయిస్తే చాలు అయితే ప్రియులరా చూడండి ఆ ఒక్క అర్హత చాలు కానీ దావీదును కనుగొన్నాక వారు సవులు దగ్గరకు వచ్చి ఇస్తున్న సాక్ష్యం ఒకసారి చదువుదాం సమయం మొదటి గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చినలో వారు ఏమంటున్నారో చూడండి చిత్తగించము బెత్లహేమీయుడైన యశ యొక్క కుమారులలో మేము ఒకని చూచి తిమి అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు నెక్స్ట్ అతడు బహుశూరుడును యుద్ధశాలియు మాట నేర్పరియు రూపసియునై ఉన్నాడు మరియు యహోవా వానికి తోడుగా ఉన్నాడు హలలుయ ఒక కళాకారుడి కోసం వెతుకుతున్నారు వారు కనుగోవలసిన వ్యక్తికి ఒక్క అర్హత ఉంటే చాలు అదేంటంటే ఏ అర్హత సితార చమత్కారంగా అంటే స్కిల్ఫుల్గా మంచి నిపుణతతో వాయించే వ్యక్తి ఉంటే చాలు కానీ వీరు కనుగొన్న దావీదులో వారు ఆ ఒక్క అర్హత కాకుండా ఇంకా కొన్ని గొప్ప లక్షణాలు తెలియజేస్తున్నారు హాలలుయ ఆ ఒక్క అర్హత చెప్పడం లేదు రాజు దగ్గరకు వచ్చి రాజా మేము ఒక్క వ్యక్తిని కనుగొన్నాం అతడు సితార చమత్కారంగా మాత్రమే వాయించడు అతడు బహు శూరుడు హలలుయ అతడు ఒక యుద్ధ సాలి అతడు మాట నేర్పరియు రూపసియునై ఉన్నాడు మరియు దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్ర చూడండి దావీదును ఎలా పరిచయం చేస్తున్నారు సితార వాయించే వాళ్ళు ఉంటే చాలు కానీ ఇక్కడ దావీదు కోసం కొన్ని గొప్ప లక్షణాలు చెప్తున్నారు అదేంటి ఎన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగా రెండా ఐదా ఆరా ఐదా అండి అయ్యో మొదటిది ఏంటి చమత్కారంగా వాయింపగలడు రెండు బహుశూరుడు మూడోది యుద్ధశాలి నాలుగోది మాట నేర్పరి ఐదు రూపసియునై ఉన్నాడు ఆరోది దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు హలలుయ చూడండి యుద్ధ శూరుడు బహుశాలి ఈ విషయాలు నేను మీ ముందు పెట్టి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను యుద్ధ శూరుడు దావీదు కోసం వారు ఇస్తున్న ఒక బిరుదు ఒక టైటిల్ అదేంటంటే ఇతడు యుద్ధ శూరుడు ఏంటి యుద్ధ శూరుడు హీస్ ఎ బ్రేవ్ మ్యాన్ ధైర్యవంతుడు యుద్ధ శూరుడు బహుశాలి బహుశాలి బహుశూరుడు యుద్ధశాలి ఒక వారియర్ అని బిరుదులు ఇస్తున్నారు దావీదు లైఫ్ లో మనం చూస్తే ఆ కాలంలో ఆ టైంలో దావీదు ఒక బాలుడు మాత్రమే అతడు ఒక చిన్న మంద తండ్రి ఇచ్చిన చిన్న మందను కాసుకుంటూ నా ఒక గొర్రెలు కాపరి మాత్రమే అతడు ఏదో ఒక చిన్న సితారా తీసుకుని వాయించుకుంటూ దేవుని ఆరాధించుకునే ఒక బాలుడు మాత్రమే కానీ ఈ బాలుడైన దావీదును వారు కనుగొని వారు ఇస్తున్న సాక్ష్యం ఏంటంటే ఇతడు సితారా వాయించడమే కాదు ఇతడు బహు షూ శూరుడు యుద్ధశాలి హలలుయ బహు శూరుడు యుద్ధశాలని ఎలాగా ఇతనికి టైటిల్స్ ఇవ్వబడ్డాయి మనం చూస్తే పదిహేడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం దావీదు గొలియాతుతో యుద్ధం చేసినట్లు ఇంకా యుద్ధం జరగలేదు గొలియాతుతో అతను ఇంకా పోరాడలేదు మరి ఎలాగా ఇతనికి టైటిల్ వచ్చింది ఇతడు బహు శూరుడు యుద్ధ సాలి అని ఎలాగ వచ్చింది టైటిల్ ప్రియులరా యుద్ధం చేస్తే రావాలి యుద్ధ సాలి బహు శూరుడు అని అవునా కదా చెప్పండి శూరుడు వీరుడు పరాక్రమవంతుడు అని పేర్లు రావాలంటే అతడు ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి గెలిచి చూపించాలి అవునా కదా ఉరికిచ్చేతరా పేర్లు అప్పటికి దావి ఇంకా యుద్ధం చేయలేదు గొలియాతతో మరి ఎలాగితడు 
బహుశూరుడు యుద్ధశాలి అయిపోయాడు ఆ టైటిల్స్ రావాలంటే సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలి మెడల్స్ పొందాలి అవునా కదా చెప్పండి మనం చదువుకున్న డిగ్రీస్ అది చదువు పూర్తి చేసాక అందులో పాస్ అయ్యాక సర్టిఫికెట్ వచ్చాకనే మనం ఆ డిగ్రీ పెట్టుకోగలుగుతాం అవునా కదా కానీ దావీదు ఇంకా బాలుడిగా ఉండగానే ఏంటి అతనికి టైటిల్స్ ఎలాగిస్తున్నారు ఇంకా గొలియాతో యుద్ధం చేయలేదు అందుకనే పదిహేడు అధ్యాయాలు మనం చూస్తాం ప్రియులరా గొలియాత వచ్చి అరుపులు వేస్తున్నాడు కేకలు వేస్తున్నాడు ఎవడైనా దమ్ముంటే నాతో యుద్ధం చేయండి మన అందరం కొట్టుకు చావడం కంటే మీలో మొనగాడు ఎవడైనా నాతో నా దగ్గరికి రండి నేను నన్ను నాతో పోరాడండి నన్ను ఓడిస్తే మేము మీకు బానిసలం అయిపోతాం అని రోజు కేకలు వేస్తున్నాడు అరుపులు వేస్తున్నాడు ఆ అరుపులకి కేకలకి ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఉన్న ప్రతి సైనికుడు కూడా ఉడికిపోతున్నాడు ఆ గొలియాతను చూసి ఎవడు ముందుకు రావడం లేదు ఇస్రాయల్ ప్రజలు అందరినీ కూడా నడిపించాలి ఇస్రాయల్ ప్రజలు పక్షంగా పోరాడవలసిన సవులు కూడా వణికిపోతున్నాడు ధైర్యం చేసి రాలేకపోతున్నాడు ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి అనువు ఉండి కూడా కానీ దావిద్ అంటున్నాడు నేను వెళ్తాను వాడితో పోరాడతానని హలో అప్పుడు సవులు దావిద్ కోసం చెప్తున్న మాట ఒకసారి చూడండి పదిహేడు అధ్యాయ ముప్పై మూడు వచ్చినలో సవులు ఏమంటున్నాడు అంటే దావిద్ని సవులు ఈ పిలిస్తేని ఎదుర్కొని వాణితో పోట్లాడుటకు నీకు బలము చాలదు నువ్వు బాలుడు వాడు బాల్యం నుండి యుద్ధాభ్యాసం చేసిన వాడు దావిద్ ఏమంటున్నాడు సవులు నువ్వు ఒక బాలుడివి నీకేం బలం చాలదు నువ్వేంటి బాల్యం నుండి యుద్ధాభ్యాసం చేసిన వాడితో నువ్వు పోరాడుతానంటున్నావు ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ మాకే ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎంత అనుభవం ఉండి కూడా మేమే ధైర్యం చేయలేకపోతున్నాం నువ్వెలాగా పోరాడతావు మరి ఎలాగో వచ్చినాయి ఈ టైటిల్స్ దావీది జీవితంలో అతడు బహు శూరుడు యుద్ధశాలి అని ఐ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ అర్థమవుతుందండి ఎలాగో వచ్చింది ఆ పేరు దావీదికి అతడు బహు శూరుడు యుద్ధశాలి అంటే మధ్యలో ఏదో జరిగింది ఐ మీన్ మధ్యలో ఏదో జరిగింది అదేం జరిగింది పిల్లరా చూద్దాం మొదటి సమయాల గ్రంథం పదహారో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినం సమయాలు తైలపు కొమ్మును తీసి వాని సహోదరులు ఎదుట వానికి అభిషేకము చేశాను నాట నుండి యహోవ ఆత్మ దావీది మీదకి బలముగా వచ్చాను హాలూయా దేవుడు సవులుని తిరస్కరించాడు ఇతడు అన్ఫిట్ ఇతను నేను తొలగిస్తున్నాను ఇతడు రాజుగొండడానికి పనికిరాడు అని చెప్పి అతను తొలగించి సమ్యల సమ్యలతో దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఒక వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఆ వ్యక్తి నీకు చూపిస్తాను నువ్వు వెళ్ళు పలానా ఇంటికి ఆ యశీ ఇంటికి వెళ్ళు అతని కుమారులు నేను ఒక వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఇస్రాయల్ ప్రజలకు రాజుగా నువ్వు వెళ్ళి తైలపు కొమ్మ తీసుకుని వెళ్ళి అతని మీద పోసి అతను అభిషేకించాలని దేవుడు సమ్యలకి చెప్పినప్పుడు సమ్యలు బయలుదేరి యశ్ ఇంటికి వెళ్తాడు మనందరికీ తెలుసు కదా యశ్ ఇంటికి వెళ్ళగానే యశ్ చెప్తాడు నీ కుమారులు తీసుకుని నా ముందు నిలబెట్టంటే యశ్ ఏం చేశాడు తన ఎడుగురు కుమారుల్ని సమయల ముందు నిలబెడతాడు నిలబెట్టినప్పుడు మొదటి కుమారుడు పేరు ఎలియాబ్ ఎలియాబ్ని చూసి అతని యొక్క ఎత్తు అతని యొక్క అందాన్ని చూసి ఎత్తడిరి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్న వ్యక్తి అని తైలం తీసి అభిషేకించిపోతుండగా దేవుడు అంటున్నాడు నో 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 అతను నేను ఏర్పాటు చేసుకోలేదు నువ్వు అతని ఎత్తు పై రూపాన్ని చూసి నువ్వు అతన్ని లక్ష్య పెట్టినట్లు నేను లక్ష్య పెట్టను మనుషులు పై రూపాన్ని చూస్తారు దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తాడు హలలుయా మన దేవుడు ఎవరు దీన్ని చూస్తాడు హృదయాన్ని మన హృదయాన్ని చూసే దేవుడు మన పై రూపాన్ని మనకున్న టాలెంట్స్ మనకున్న పిల్లర ఆ తలాంతులు ఇవి చూడడు దీన్ని బట్టి ఆయన లక్ష్య పెట్టడు అయితే ఏడుగురు కుమారులు నిలబడ్డారు ఎవరిని దేవుడు సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు అప్పుడు సమ్య లాంటినాడు యశ్యతో ఇంతేనా ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అంటే అప్పుడు యశ్య అంటున్నాడు ఓ కడసరి వాడు ఉన్నాడు వాడు బాలుడు వాడు ఒక మంద కాసు కొట్టినాడు అడవిలో అంటే సమ్యలు అంటున్నాడు ఆ వ్యక్తిని పిలిపించు అతను వచ్చేంత వరకు నేను ఉంటాను అన్నప్పుడు దావీదుని ఎప్పుడైతే ప్రియులరా సమ్యలు దగ్గరికి తేబడ్డాడో దావీదుని చూడగానే దేవుడు అంటున్నాడు సమ్యలతో ఇతన్నే నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను హలలుయ పదహారు వచ్చి పన్నెండు వచ్చి నువ్వు ఆ మాట రాయబడింది నేను కోరుకున్నవాడు ఇతడే నువ్వు లేచి వాణిని అభిషేకించమని యహోవా 
సెలవేయగా సమ్యలు తైలపు కొమ్మును తీసి వాని సహోదరులు ఎదుట వానికి అభిషేకము చేశాను నాటి నుండి యహోవ ఆత్మ దావీది మీదకి బలంగా వచ్చాను అందరు చెప్పండి ఎలా వచ్చాను బలంగా వచ్చాను హాల లూయ దేవుని ఆత్మ దావీది మీదకి బలంగా దిగి వచ్చిందంట దేవుని ఆత్మ ఒక వ్యక్తి మీదకి బలంగా దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి బలహీనుడిగా ఉండడు దేవునికి స్తోత్రం ఆమె ఒక వ్యక్తి మీదకి దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి బలహీనుడిగా ఉండడు ఆ వ్యక్తి కాలు చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోడు ఆ వ్యక్తి అసాధారణమైన కార్యాలు చేస్తాడు హల లూయ హల లూయ దేవుని ఆత్మ దావిద మీదకి బలంగా దిగి వచ్చింది బలంగా దిగి వచ్చింది అందుకనే అతడు చేసిన సూర కార్యాలు చూసి వా ఇతడు ఒక్క వాయిద్యం వాయించే కళాకారుడికి మాత్రమే కాదు ఇతడు ఒక యుద్ధ సాలి ఇతడు బహు శూరుడు ఇవన్నీ సౌలికి తెలియదు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు అందుకే నేను దావిదు అంటున్నాడు ఐ నువ్వు ఒక బాలుడివి నీకు బలం చాలదు ఆ గొలియాతిని ఎదుర్కోవడానికి నీకు బలం చాలదు అబ్బాయి అన్నప్పుడు దావీదు వెయిట్ వెయిట్ నేను బాలుడినే నాకు బలం చాలదు కానీ నన్ను బలపరచు వాణి అందు నేను హలో లూయ నేను గొప్ప కార్యాలు చేస్తాను నా సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసా నేను బాలుడినే నేను ఒక బలహీనుడినే నేను ఒక నిస్సహాయుడినే నేనేమీ చేయలేను నా అంతట నేనేమీ చేయలేను నా బలము చాలదు కానీ దేవుడు తన బలముతో నన్ను నింపాడు హలో లూయ హలూయ అప్పుడు సవులకి తెలియజేస్తున్నాడు ఆ ఫిలిస్తీడైన ఆ గొలియాతిని నేను హతమారుస్తా ఎందుకో తెలుసా ఒకరోజు నా గొర్రెల మందలో ఒక గొర్రె పిల్లను సింహం ఎలుగు బంటి ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతున్నాయి వెంటనే చూసి నేను ఊరుకోలేదు కేకలు వేయలేదు రక్షించి నన్నలేదు ఆ సింహం వెంట పరిగెత్తి దాన్ని తరిమి దాన్ని చంపి దాని నోటిలో నుండి నా గొర్రె పిల్లను కాపాడాను అది నా మీదకి తిరిగి వస్తుంటుంటే దాన్ని పట్టుకుని చీల్చి పాడేశా ఈ సున్నత లేని పిలిస్తుడు ఎంత జీవం గల దేవుని దూషించడానికి వీడెవడు వీడే పాటి వాడు సింహం కంటే బలవంతుడు సింహాన్నే చీల్చి వేసిన వాడిని ఎలుగు వంటినే చంపేసిన వాడిని వీడెంత వీడంతా నేను చూస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఆ సీక్రెట్ ఎప్పుడైతే సవులు విన్నాడో దావిది యొక్క రికార్డ్స్ అన్ని సవులు ముందు పెట్టాడో సవులు చూసి అమ్మ బాబోయ్ నువ్వేదో బాలుడివి అనుకున్నాను కానీ నీ రికార్డ్స్ చూశాక ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు హల లూయ హల లూయ అప్పుడు అందుకే సవులు అంటాడు పొమ్ము యహోవా నీకు తోడుగా నుండును గాక అని దావిదతో అనేను ఆమె ప్రియులరా ఇక్కడ ఈ విషయం ఎందుకు తెలియజేస్తున్నానంటే చూడండి దావీదు ఎలుగుబంటిని సింహాన్ని చీల్చడానికి అవసరమైనది శక్తి అవసరమైన శక్తి అది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది చెప్పాలి చెప్పాలి గొలియాతిని చంపడానికి సింహాన్ని ఎలుగుబంటిని చీల్చడానికి కావలసిన శక్తి ఆ శక్తి ఏంటో తెలుసా దేవుని శక్తి హలూయ ఒక వ్యక్తి మీదకి పరిశుద్ధాత్ముడు ఎప్పుడైతే ఆవరిస్తాడో ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి మీదకి పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వస్తాడో ఆ రోజు నుండి ఒక అసాధారణమైన శక్తి ఆ వ్యక్తి జీవితంలో కనపరచబడుతుంది హలూయ మానవుడు తన సొంత శక్తితో చేయలేని పనులు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చేయగలుగుతాడు ఆమె లైన్ ని సింహాన్ని ఎలుగు బంటిని ఎదుర్కోవడం అంత సింపుల్ కాదు చేతిలో వెపన్ లేకుండా కానీ దావీది ఎలాగ ఎదుర్కొన్నాడు చేతిలో ఆయుధం లేకుండా బైబిల్ గ్రంథంలో మరొక వ్యక్తి కనబడతాడు సంసోన్ సంసోన్ మీదకు కూడా దేవుని ఆత్మ దిగువచ్చినప్పుడు అంట అతడు కూడా సింహాన్ని చీల్చి పాడేశాడు దేవుని ఆత్మ అతని మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఒక గాడి దెమ్మక తీసుకుని వెయ్యి మంది పిలిస్తీల్ని హతమార్చాడు అది ఎలా జరిగింది దేవుని యొక్క శక్తి అతని మీదకి దిగి వచ్చింది హలూయ దావీదిలోని ప్రత్యేకమైన లక్షణం యుద్ధ సాలి 
బహుశురుడు అనే టైటిల్ ఎలా వచ్చిందంటే దేవుని ఆత్మ ఎప్పుడైతే దావీది మీదకి దిగి వచ్చిందో అప్పుడు నుండి అతడు సూర కార్యాలు చేయడం మొదలు పెట్టాడు దేవునికి స్తోత్ర అప్పటి వరకు అతడు ఒక బాలుడే ఒక బలహీనుడే కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ దావి మీదకి దిగి వచ్చిందో ఆ రోజు నుండి అతడి జీవితంలో అన్ని అసాధారణమైన కార్యాలే హలూయా హలూయా అందుకనే అక్కడ ఆ సేవకులు చూసి దావిదికి టైటిల్స్ ఇస్తున్నారు ఇతడు ఒక వాయిద్యకారుడే కాదు ఇతడు ఒక యుద్ధ శూరుడు ఇతడు ఒక బహుశాలి హలూయా ఈ రోజున మనం గ్రహించవలసిన ఒక విషయం ఏంటంటే మనమందరం కూడా యుద్ధ సాలులం కావాలి ఆమె చెప్పండి మనమందరం ఎవరు కావాలి ఏమవ్వాలి యుద్ధ సాలులము కావాలి మనందరం కూడా బహుశురులము కావాలి ఈ రోజు నీ యమనస్తులు ఎలా ఉన్నారో తెలుసా ఈ తరం యమనస్తులు బలహీనంగా ఉంటున్నారు ప్రతి విషయంలో బలహీనమే చిన్నదానికి కూడా మైండ్ ఆఫ్ చే ఆఫ్ అయిపోతుంటుంది అన్నిటిలో బలహీనంగా ఉంటున్నారు విశ్వాసంలో బలహీనంగా ఉంటున్నారు పరిశుద్ధతలో బలహీనంగా ఉంటున్నారు దేవునికి పరిచయ చేయడం విషయంలో కూడా బలహీనంగా ఉంటున్నారు చిన్నదానికి కూడా కృంగుదల చిన్నదానికి కూడా మైండ్ ఆఫ్ అయిపోవడం ఈ రోజున బలహీనమైన ఘటాలుగా బలహీనంగా ఉంటున్నారు ప్రియులరా మనము బహుశూరులము కావాలి హలూయా మన యుద్ధ శూరులము కావాలి ఆమె బలహీనంగా బలహీనంగా చూడడానికి బాడీ మాత్రం సెవెన్ ప్యాక్స్ సిక్స్ ప్యాక్స్తో ఉంటుంది ఫుల్ మజిల్స్తో ఉంటారు బాబు ఆయన చూస్తే ఒక దెబ్బతో చంపేస్తాడు రా అన్నట్టుగా ఉంటాడు కానీ చిన్న సోదన వచ్చిన బలహీనంగా అయిపోతున్నాడు ఈ శరీరం ఎంత బలంగా ఉంటుందో ఈ శరీరం ఎంత బలంగా ఉంటుందో ఎందుకంటే రోజు జిమ్లో ఎంత టైం స్పెండ్ చేసి మజిల్ని సిక్స్ ప్యాక్ని ఎంతో చక్కగా శరీరాన్ని మంచిగా పోషించి ఎంతో బలమైనదిగా చేసుకున్న చిన్న శోధనలో బలహీనమైపోతున్నా ప్రియులారా ఈ శరీరం ఏదో ఒక రోజు మట్టిలో మట్టైపోతుంది మన అంతరంగ పురుషుడు బలం పొందుకోవాలి ఆమె మన అంతరంగ పురుషుడు బలం పొందుకోవాలి బలహీనంగా ఉండకూడదు ఎందులో బలంగా ఉన్నారా అంటే పాప నియమంలో చాలా బలంగా ఉంటున్నారు పాప నియమంలో చాలా బలంగా ఉంటారు కానీ పరిశుద్ధతలో బలహీనం ఒకసారి ఆలోచిందాం మన జీవితంలో ఎలా ఉన్నాం మనం బలహీనంగా ఉన్నామా బలవంతులుగా ఉన్నామా యుద్ధ శూరులుగా ఉన్నామా జయశాలులుగా ఉన్నామా చిన్న శోధన వచ్చినా పడిపోతున్నాం అంటే ఎలా ఉన్నావు బలహీనుడిగా ఉన్నావు నీకు ఎంత బాడీ ఉన్నా ఎంత మజిలు ఉన్నా నువ్వు ఒక బలహీనుడివే ఆమె హలలుయా ప్రిలరా దావీదికి టైటిల్ ఎలా వచ్చింది ఎలా వచ్చింది దేవుని ఆత్మ దావీది మీదకి బలంగా వచ్చింది దావీదులు అందుకే పిరికితనం లేదు దావీదు ఆ సింహాన్ని ఎలుగుమంటిని చీల్చి పాడేశాడు పిరికితనం లేదు ఎవరైనా పారిపోవాల్సింది సింహాన్ని చూస్తే అవునా కదా ఒకసారి అది అరుపరిస్తే చాలు పారిపోతాం కానీ దావీది ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు సింహం కంటే ధైర్యం ఎలా వచ్చింది సింహమే చాలా ధైర్యం చాలా ధైర్యం కలదు సింహం అందుకే అడుగుకి రాజే అలాంటిది సింహాన్ని ఎదుర్కొన్నాడంటే సింహం కంటే డబల్ ధైర్యం దావిదలో ఉంది హలలుయా దేవుని వాకి సెలవిస్తున్న నీతి మద్దతు అంట సింహం వలె ధైర్యంగా ఉంటాడు కానీ దావీదు సింహం కంటే ధైర్యం అంతడు హాలలుయా 
ఎందుకు అతడు భయపడలేదు అతనిలో పిరుగుతనం లేదంటే అతడు పొందుకున్న ఆత్మ హమే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దావిడి మీదకి దిగు వచ్చినప్పుడు అతడిలో భయం అనేది లేకుండా పోయింది ఆ పిరికితనం అనేది లేకుండా పోయింది దేవుని వాక్య సెలవిస్తుంది తిమ్మోతికి రాసిన రెండవ పత్రిక ఒకటి ఏడవ వచ్చినలో దేవుడు అంటే మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మను ఇచ్చిన కానీ పిరికితనము గల ఆత్మను ఇవ్వలేదు దేవుడు అనుగ్రహించు ఆత్మ అది పిరికితనము గల ఆత్మ కాదు నువ్వు చీటికి మాటికి భయపడిపోతున్నావంటే అది పరిశుద్ధాత్మ కాదు పరిశుద్ధాత్మని మీదకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు భయపడవు హాలూయా సింహాన్ని చూసి పారిపోలేదు ఎందుకంటే దావీదులో ఆత్మాభిషేకము అది ధైర్యమునిచ్చే ఆత్మాభిషేకము అది శక్తినిచ్చే ఆత్మాభిషేకము ఆమె గొలియాతిని చూసి అందరు పారిపోయారు ఇస్రాయల్ ప్రజల్లో ఎవరు కూడా ఎదుర్కోలేకపోయారు ఆఖరికి సౌలు కూడా దేశాన్ని సంరక్షించాల్సిన బాధ్యత సౌల్ మీద ఉంది ఆ సౌలు కూడా ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి దా గొలియాతని చూడగానే పారిపోయాడు కానీ దావీద్ అంటున్నాడు నేను వెళ్తాను వాడితో యుద్ధం చేస్తాను హలూయ ఎందుకో తెలుసు దావీద్ పొందుకున్న ఆత్మాభిషేకం అలాంటిది ఆ మ్యాన్ ప్రియులరా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న యమనస్తులందరికీ నేను తెలియజేసేది మనం ప్రతి పరిస్థితితో కూడా పోరాడాలి ఆ మ్యాన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ విత్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ పిరికి వారంలా ఉండకూడదు బలహీనంగా ఉండటానికి వీలు లేదు చిన్న చిన్న తలంపులకే మైండ్ ఆఫ్ అయిపోవడం అది జరగకూడదు మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉండాలి హలూయ ఆత్మ ఎప్పుడు బలహీనంగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి మనము యుద్ధ శూరులము కావాలి ఆమె పరిశుద్ధత విషయంలో అస్సలు ఓటమి అంగీకరించకూడదు దేవునికి స్తోత్రం పరిశుద్ధత విషయంలో కాంప్రమైజ్ అయిపోకూడదు ఈ రోజున చాలా మంది లైఫ్లో కాంప్రమైజింగ్ లైఫ్ ఆ ఫోన్లే చిన్న పాపమే కదా అని అవే సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపాలు చిన్న చిన్న పాపాలు లైట్గా తీసుకుంటారు అదే నేను బలహీనుడిగా చేసేస్తుంది మనం పోరాడాలి హలూయ మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఏది వ్యతిరేకంగా వచ్చినా ఏది ఆటంకంగా వచ్చినా తోక ముడుచుకునే పరిస్థితి మనకు రాకూడదు ఆమె మనం యుద్ధ శూరులము కావాలి చెప్పండి మనం ఎవరం కావాలి యుద్ధ శూరులము కావాలి యుద్ధ శూరులు అంటే యుద్ధ శూరులు కావాలనకూడదు గట్టిగా చెప్పాలి యుద్ధ శూరులము కావాలి హాలూయా నువ్వు యుద్ధ శూరుడు కావాలి అయితే నువ్వు యుద్ధ శూరుడు కావాలంటే నువ్వేం పొందుకోవాలి ఏం పొందుకోవాలి దావీదికి ఎలా వచ్చిందా బిరుదు అతడు యుద్ధ శూరుడు ఎలాగయ్యాడు అతడు బహుశాలి ఎలాగయ్యాడు దేవుని ఆత్మ అతని మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఆ మ్యాన్ ప్రియులరా దేవుని ఆత్మాభిషేకం చేత నువ్వు నింపబడినప్పుడు నువ్వు ఒక యుద్ధ శూరుడుగా మార్చబడతావు హలూయా దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన వ్యక్తి బలహీనుడిగా ఉండలేడు ఆ మ్యాన్ మన శరీరం బలహీనం అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఈ శరీరం బలహీనం అయిపోతుంది ఒక రెండు రోజులు ఒక రోజు భోజనం మానేస్తే చాలు తోటకూర కాడలాగా అలాగే వాలిపోతుంది ఒకసారి ఈ శరీరం బలహీనం అయిపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు ఈ శరీరం మట్టిలో మట్టి అయిపోతుంది దీనికి ఎందుకు మన ఆత్మ బలం పొందుకోవాలి హలూయా మన ఆత్మ నిత్యత్వంలోకి నడిపించబడుతుంది యాంతరంగ పురుషుడు ప్రతిరోజు నూతనత్వం పొందుకోవాలి ప్రతిరోజు బలం కా తయారవ్వాలి ఈ ఔటర్ మ్యాన్ ఎంత హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నా ఎంత మజిలు ఉన్నా ఏం ఉపయోగం లేదు అంతరంగ పురుషుడే బలం తెచ్చుకోవాలి హలలుయా అంతరంగ పురుషుడు బలం తెచ్చుకోవాలంటే దీంతో ఫీట్ చేయాలి దీంతో ఫీట్ చేయాలి ఈ శరీరం బలం తెచ్చుకోవాలంటే ఏం పెట్టాలి ఏం పెట్టాలి ఈ శరీరం బలం తెచ్చుకోవాలంటే ఏం పెట్టాలి ఆహారం పెట్టాలి వీ హ్యావ్ టు ఫీడ్ మంచి బిర్యానీ తింటే మంచి బలం వస్తుంది అవునా కదా మరి అంతరంగ పురుషుడికి బలం పొందుకోవాలంటే 
నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం చేత నువ్వు నింపబడాలి హలోయ ఆత్మాభిషేకం చేత నువ్వు నింపబడాలి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నిన్ను కమ్ముకోవాలి ఆమె అప్పుడే నువ్వు బలవంతుడిగా మార్చబడతావు ఇందాక మా భార్య చెప్పింది దానియలు శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడు ఎక్సలెంట్ ఇన్ స్పిరిట్ శ్రేష్టమైన బుద్ధి అతనికి ఎలా వచ్చింది దేవుని ఆత్మ అతని మీదకి దిగి వచ్చింది ఆమె అందుకని అతడు అతడికున్న జ్ఞానం అతడికున్న పిల్లర తలాంతులు ఎవ్వరికీ ఉండవు ఎందుకంటే రాజు గారుకి ఒక దర్శనం వచ్చింది ఆ కళ మర్చిపోయాడు కళ మర్చిపోయి అందరిని అడుగుతున్న ఎడుగు కళ కళ చెప్పి దాని భావం చెప్పమంటే చెప్తారు ఎవరైనా కానీ కళ మర్చిపోయి ఆ కళ కూడా చెప్పమంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఎవ్వరూ చేయలేరు అందుకని అక్కడ ఉన్న దేశస్తులు ఆ ప్రజలు ఆ మ్యూజిషియన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా అంటున్నారు రాజా ఇది మా తరము కాదు నీ కళ దాని భావం చెప్పాలంటే కళ నువ్వు కళ చెప్తే మేము భావం చెప్తాం కానీ నీ వచ్చిన కళ కూడా చెప్పాలంటే అది మా తరం కాదు అది దేవతలకే సాధ్యం అని వాళ్ళ చేతులు ఎత్తేశారు రాజుకి కోపం వచ్చి అయితే ఈ ఎవ్వరు మా ఎందుకు వీళ్ళని ఎంత డబ్బు పెట్టి పోషేస్తున్నా వీళ్ళందరినీ చంపేయండి అని ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు దాని వెళ్ళది తెలుసుకొని రాజుకి కళ దాని భావం కూడా తెలియజేశాడు ఆమె అలలుయ ఎలాగా దేవుని ఆత్మాభిషేకం అలాంటి కార్యాలు చేస్తుంది హలలుయ అసాధారణమైన కార్యాలు సూర కార్యాలు మనిషికి అది ఇంపాసిబుల్ అవ్వచ్చు కానీ దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు నీ జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితితో నువ్వు పోరాడాలి నువ్వు బలం తెచ్చుకోవాలి నీ అంతరంగ పురుషుడు బలం తెచ్చుకోవాలి స్మిత్ విగిల్స్ వర్త్ అని ఒక దైవ సేవకుడు అన్నాడు మా ఎన్నో మ్యాన్ ఈజ్ అ థౌజండ్ టైమ్స్ హ్యాండ్సమ్ అండ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ ది అవుట్ మ్యాన్ నా బాహ్య పురుషుడు కంటే నా అంతరంగ పురుషుడు వెయ్యి రెట్లు బలవంతుడు వెయ్యి రెట్లు హ్యాండ్సమ్ అని చెప్పాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన ప్రతి రోజు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడతాడు ఆయన పరిచయ విధానం నేను లేవగానే నా కాళ్ళు మంచం నుంచి కాళ్ళు ఇలాగ భూమికి తాకగానే వెంటనే నేను చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మడా నన్ను ఆవరించండి వెల్కమ్ హోలీ స్పిరిట్ అని చెప్పి నేను పరిశుద్ధాత్మను ఆనందిస్తాను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడే నేను బయటికి వెళ్తాను హలలుయ ప్రిలరా యువది మనము అలాగ ఉదయ కాలం మీద లేవగానే పరిశుద్ధాత్మను ఆహ్వానించాలి పరిశుద్ధాత్మ చేత మనం నింపబడి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మనం పొందు నింపబడినప్పుడు ప్రిలరా ఏ శోధనైనా మనం జయించగలుగుతాం ఆమె మన సొంత బలంతో జయించలేనిది చాలా మంది చాలా అడిక్షన్స్తో ఉన్నారు చాలా హ్యాబిట్స్తో ఉన్నారు అయ్యో ఇది నేను ఎలాగా దీని నుంచి నేను ఎలా విడుదల పొందాలి నా వల్ల కావడం లేదు నీ వల్ల కాదు నీ సొంత బలంతో అది సాధ్యం కాదు కానీ దేవుని శక్తితో అది సాధ్యము హలలుయ హలలుయ లోకమంతా ఇది ఇంపాసిబుల్ నీ వల్ల కాదు అని అంటది కానీ నువ్వు చెప్పాలి దేవుని బిడ్డగా ఇది సాధ్యము దేవుడు మాకు ఆ శక్తి ఇచ్చాడు హలలుయ లోకం చెప్తుంది పరిశుద్ధంగా ఉండడం అది సాధ్యం కాదబ్బాయ్ పరిశుద్ధంగా ఉండడం సాధ్యం కాదు కానీ నువ్వు చెప్పాలి దేవుని బిడ్డలంగా ఇది సాధ్యము దేవుడు మాకు ఆ శక్తి ఇచ్చాడు ఆమె ఈరోజు సమాజం చూస్తే ఎలా ఉందంటే అబద్ధం చెప్పకపోతే ఎలాగండి అబద్ధం చెప్పకపోతే బ్రతకలేమండి ఇంపాసిబుల్ అండి ఎందుకంటే మరి అలా ఉందండి సిచ్యువేషన్ పరిస్థితులు అని పిల్లర చిన్న చిన్న విషయాల్లో తప్పిపోతున్నారు అలా చేయకపోతే గడవదండి అలా చేయకపోతే నడవలేమండి అలా చేయకపోతే కుదరదండి చిన్న చిన్న వాటిలోనే నువ్వు ఓడిపోతే ఇంకా నువ్వు ఎప్పుడు సింహాన్ని ఎదుర్ ఎదుర్కొంటావు ఎప్పుడు ఇంకా గొలియాతని ఎదుర్కొంటావు నువ్వు ఎప్పుడు జయశాలిగా మార్చబడతావు జీవితంలో ఎదురే ప్రతి పరిస్థితిని నువ్వు ఎదిరించినప్పుడే నువ్వు దావీదు నడిచిన బాటలను నడవగలుగుతావు హలలుయ హలలుయ అయితే అది ఎలాగా సాధ్యం అంటే అది మానవ బలముతో సాధ్యం కాదు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు కావాలి ఆమె 
హలూయ ఏం కావాలి మనకి చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఎందుకో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తి మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు అపోసితులు గారు ఒకటి ఏమిది వచ్చిన రాయబడింది అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ వేదకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుతారు శక్తి భాషలు పొందుతారు వరాలు పొందుతారు కాదు పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు శక్తి చేత నువ్వు నింపబడతావు హలలుయ ఆ శక్తి నీకు అన్నిటి పైన జయం ఇస్తుంది ఆమె ఆ శక్తి చేత నువ్వు అన్నిటి పైన జయం అను దేవుడి నీకు అనుగ్రహిస్తాడు చూడండి రోమిలికి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చును మీరు శరీరానుసారంగా ప్రవర్తించిన ఏడల చావవలసిన వారు ఎందురు కాని ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపిన ఏడల ఆమె పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నువ్వు నింపబడ్డాక ఆ శక్తి చేత నువ్వు శరీర కార్యాలన్నిటినీ కూడా చంపేయగలుగుతావు వాటన్నిటినీ కూడా సిలువ వేసేయగలుగుతావు ఆమె వాటన్నిటి మీద నీకు జయము దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు హలలుయా హలలుయా ప్రియులరా ఎప్పుడైతే దావీదు దేవుని శక్తి చేత నింపబడ్డాడో ఆ పరిశుద్ధాత్మే దావీదికి ఎలాగ పోరాడాలో నేర్పించింది తన వేళ్లకు పోరాటము చూడండి దావీది అంటాడు కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై నాలుగవ కీర్తన ఒకటవ వచ్చినలో దావీది అంటున్న మాట నాకు ఆశ్రయదుర్గమగు యహోవా సన్నతింపబడును గాక ఆయన నా చేతులకు యుద్ధమును నా వ్రేళ్లకు పోరాటమును నేర్పువాడై ఉన్నాడు ఆమె నేను ఇందాక నన్ను పరిశుద్ధ ఆత్మ నీ మీదకు వచ్చాక నువ్వు కాళ్ళు ముడుచుకుని కూర్చోబెట్టడు పరిశుద్ధ ఆత్మని నీ మీదకు వచ్చాక నీ చేతి ఒక బాణం విల్లు ఇచ్చి ఎలాగ ఇక్కు పెట్టాలో నేర్పిస్తాడు నీ చేతికి ఒక కత్తి ఇచ్చి ఎలాగ నువ్వు పోరాడాలో నేర్పిస్తాడు హలలుయ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకొని కూడా మౌనంగా ఉంటున్నావంటే నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడలేదు ఒకసారి పరీక్షించుకో పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకు వచ్చాక నువ్వు ఎలాగ పోరాడాలో నేర్పిస్తాడు హలలుయ అందుకని నా చేతులు యుద్ధము నా వేళకు పోరాటము నేర్పువాడై ఉన్నాడు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మడే దావేదికి యుద్ధం నేర్పించాడు ఎలాగ పోరాడాలి సింహముతో ఎలాగ ఎలుగుబట్టిని ఎదుర్కోవాలి ఎలాగ గులియాతను హతమార్చాలి హాలూయ మనల్ని బలహీనులుగా ఉంచడు పరిశుద్ధాత్ముడు మన ద్వారా సూర కార్యాలు చేయడానికి మనల్ని పురికొలుపుతాడు హాలూయ చూడండి ఆ పోస్తుల కార్యంలో ఆ పన్నెండు మంది శిష్యుల మీదకి పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు వారి లైఫ్ స్టైల్ వారి జీవితం ఎలా మారిపోయింది దానికి ముందు వారు ఎలా ఉండేవారు ఒక్కసారి వారు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడ్డాక వారి లైఫ్ స్టైల్ వారి జీవిత విధానం ఎలా మారిపోయింది అప్పటి వరకు వారు చాలా అమాయకులు వారు విద్య లేని పామరులు కానీ ఎప్పుడైతే వారు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డారో ప్రపంచాన్ని తల క్రిందులుగా చేసేసారు హాలలుయ హాలలుయ పేతురుచి లైఫ్ చూడండి యేసుప్రభు ఎవరో నాకు తెలియదని ముమ్మారు బొంకేసిన పేతురు పరిశుద్ధాత్మ చేత పెంతుకు వస్తుంది నాన్న నింపబడ్డాక అతడు లేచి ధైర్యంగా బోధించినప్పుడు మూడు వేల మంది ప్రజలు ఆ మాటలు విని హృదయాల్లో నొచ్చుకుని పేతురు గారు రక్షణ పొందాలంటే మేము ఏమి చేయాలని ముందుకొచ్చారు ఇది ఎలా జరిగింది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి హాలూయ నేనంటాను ప్రియులరా దేవుని శక్తి మనం పొందుకుంటే మనము ఎలాంటి కార్యాలనే చేయగలుగుతాం ఆమె దేవుని శక్తి చేత నువ్వు నింపబడితే నువ్వు ఒక యుద్ధ శూరుడిగా ఉంటావు నీకు ప్రతిరోజు జయమే ప్రతి పాపం మీద జయమే ప్రతి అడిక్షన్ మీద జయమే అలా లూయా యశ గ్రంథంలో ఒక మాట రాయబడింది చూడండి నలభై ఒకటవ అధ్యాయము యశ గ్రంథం పద్నాలుగు వచ్చినలో పురుగు వంటి యాకోబు స్వల్ప జనమగు ఇస్రాయేలు భయపడకుడి నేను నీకు సహాయం చేయుచున్నానని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు నీ విమోచకుడు ఇస్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడే 
కక్కులు పెట్టబడి పదును గల క్రొత్తదైన నురిపిడి మ్రానుగా నిన్ను నియమించి ఉన్నాను నీవు పర్వతములను నూడ్చుదువు వాటిని పొడి చేయుదువు కొండలను పొట్టువలే చేయుదువు ఈ మాట ఎవరికి చెప్తున్నాడు దేవుడు పురుగు వంటి యాకోబ్ యాకోబ్ ఎవరు ఒక పురుగు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ వామ్ అని రాయబడింది ఆ పురుగు ఎంత పని చేయగలుగుతుందా ఆ పురుగు ఏం చేస్తుందంట పర్వతాలని నూడ్చుదువు వాటిని పొడి చేస్తావు కొండలను పొట్టువలే చేస్తావు ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడంటే దేవునికి తెలుసు మనం అందరము పురుగు లాంటి వాళ్ళమే మనమందరం పురుగు లాంటి వాళ్ళం ఆయన ముందు కానీ ఈ పురుగుకి దేవుడు తోడై ఉంటే హలలుయ పెద్ద పర్వతాలను కూడా పిప్పిలా చేసేస్తాం ఐమెన్ ఐమెన్ పెద్ద కొండల్ని సైతం నూచి పడేస్తాం హాలలుయ పురుగు వంటి వాళ్ళమే మనము కానీ దేవుని శక్తి మనకు తోడై ఉంటే దేవుని శక్తి మనల్ని ఆవరిస్తే ఎలాంటి కార్యాలైనా మనం చేస్తాం హాలలుయ ఈ రోజున అలా పురుగుగానే మన జీవితాన్ని గడిపేయద్దు పురుగుగానే మన జీవితం అంతరించిపోకూడదు ఈ పురుగు దేవుని శక్తి చేత నింపబడాలి హాలలుయ కొండలు పెకలించగల విశ్వాస వీర్లుగా మనం మార్చబడాలి ఆమె దేవుడు మన కోసం ఏర్పాటు చేసిన ప్రాణ ఆ ప్రణాళిక అంతా కూడా ఆయన చిత్తం అంతా కూడా మన జీవితంలో సంపూర్ణంగా నెరవేర్చబడాలి హాలలుయ ఈ భూమి మీద జీవించే ఆ కొద్ది దినాలు మన జీవిత కాలం చాలా కొద్ది కాలం ఇట్ ఈస్ అ వెరీ షార్ట్ లైఫ్ ఏదో ఈ భూమి మీద శాశ్వతం జీవించేద్దాం అని అనుకోకండి ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ రేపు మనది కాదు రేపు ఏమవుతామో తెలియదు కానీ జీవించే కొద్ది దినాలు కూడా మనము యుద్ధ వీర్లంగా జీవించాలి హలలుయ ఈ జీవించే కొద్ది దినాలు కూడా దేవునికి మనం ఇష్టలంగా జీవించాలి ఆ మ్యాన్ హలలుయ దేవునికి మహిమ తెచ్చే వారంగా మన జీవితాలు ఉండాలి అలా ఉండాలి అంటే మనం ప్రతిరోజు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నింపబడాలి హలలుయ హలలుయ పోస్తులైన పౌలు అంటున్నాడు నన్ను బలపరచమని నేను సమస్తము చేయగలను అందుకే అంటాడు నా పరు నేను మంచి పోరాటం పోరాడాను నా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకున్నాను నా పరుగు కడముట్టించాను అంటే ఒక విజయవంతమైన జీవితం కలిగి నేను జీవించాను హలలుయ ఈరోజు పురుగు లాంటి మన జీవితాల్ని బలవంతులుగా మార్చగలిగే శక్తి పరిశుద్ధాత్మలో ఉంది ఆమె హలలుయ పరిశుద్ధాత్మ చేసే కార్యాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ మీరు ఇంకా ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత మీరు నింపబడే కొలది పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తాడు మీరు అనువించి చూస్తారు హలలుయ హలలుయ ఏదో అందరూ కూడా ఎప్పుడో పొందుకోవడం అనే అనుభవం ఉండకూడదండి చాలామంది పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డారా అంటే రెండు వేల ఏడులో నా మీదకి బలంగా దిగి వచ్చిందండి అది ఎప్పుడో బీసీ కాలం సాక్ష్యం ఈ రోజు నువ్వు పొందుకున్నావా నిన్న తినేసానని ఈరోజు తిండం మానేవు కదా నిన్నటి ఆకలి నిన్నటిదే నిన్న తినేసామని మనం ఈరోజు తిండం మానేస్తామా ప్రతిరోజు నింపు నింపబడాలి ప్రతిరోజు పరిశుద్ధాత్మకి మన హృదయంలో స్వాగతం పలకాలి హాలలుయ నేనంటాను మన హృదయం పూర్తిగా పరిశుద్ధాత్మకి అర్పించాలి ఈ హృదయంలో ఈ దేహంలో పరిశుద్ధాత్ముడు నివసించాలి హాలలుయ ఈ తరంలో అటువంటి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కలిగి జీవించేవారుగా యమనస్తులు ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఆమె ఆమె చూడండి దావీదు లైఫ్ లో మనం చూస్తున్నాం దావీదు సవులు దగ్గరికి తేబడ్డాడు ఎందుకు అతడి పనేంటి అతడి సితార వాయిస్తే సౌల్లో ఉన్న దురాత్మ పారిపోతుందని ఇప్పుడు దావీదు సితార వాయించాడు సౌల్లో ఉన్న దురాత్మ పారిపోయిందా లేదా పదహారో జా చివరి వచ్చి నేను చదవండి దురాత్మ అతన్ని విడిచిపోయాను అతడు శాదదీరి బాగాయను హలలుయ దావీదు సితారా వాయిస్తే దురాత్మ పారిపోవడం ఏంటి 
అలాగంటి భూమి మీద ఎంతో మంది విద్వాంసులు ఉన్నారు కళాకారులు ఉన్నారు వాళ్ళు అందరూ వాయిన్ చెప్తే పోతాయా ప్రియులారా దావీదులు ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే అతడు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డాడు కాబట్టి అతడు సిద్ధారా వాయిస్తుంటుంటే సౌలులో ఉన్న దురాత్మ అతన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయింది ఒకవేళ దావీదులో దేవుని ఆత్మ లేకుండా ఏదో వాయిద్యం వాయించుంటే సౌల్లో ఉన్న దురాత్మ దావీదుని కూడా పట్టుకున్నాం అవునా కదా సౌల్లో ఉన్న దురాత్మ దావీదుని కూడా విరిపించేది కానీ దావీదు ఆత్మాభిషేకం చేత నింపబడ్డాడు కాబట్టి సౌలలో ఉన్న దురాత్మ అతన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయింది హలలుయ హలలుయ ఇక్కడ విషయం గమనించాలి దావీదు పొందుకున్న ఆత్మనే సౌలు కూడా పొందుకున్నాడు కానీ దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన సౌలు దేవునికి అవిధేయత చూపించడం ద్వారా దేవుడు తన ఆత్మను తొలగించాడు ఆ ఆత్మను దావీది మీదకి కుమ్మరించాడు హలలుయ పాత నిబంధనలో దేవుడు ప్రత్యేకంగా తన పని కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న వారి మీదకే తన ఆత్మ దిగి వచ్చేది కానీ ఈ నూతన నిబంధనలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నట్టుగా అంచె దినంలో నా ఆత్మను అందరి మీదకి కుమ్మరిస్తాను హలలుయ చిన్నలేంటి పెద్దలేంటి వృద్ధులేంటి యమనులేంటి బాలురులేంటి పనివారేంటి సేవకులేంటి అందరి మీదకి నా ఆత్మను కొమ్మరిస్తాను అది దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఆమెన్ తన అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను నిశ్చయముగా అనుగ్రహించి దేవుడు హలలుయ ఏ తండ్రినైనా చేప అడిగితే పామును ఇస్తాడా అండి రొట్టె అడిగితే రాయిస్తాడా గుడ్డు అడిగితే తేలిస్తాడా మీరు చెడ్డ వారే ఉండి మీ బిడ్డలకి మంచి ఈవులు ఇవ్వాలనుకుంటారే మరి మీ పరలోకపున్న తండ్రి తన అడుగు వారికి పరిశుద్ధాత్మను ఎంతో నిశ్చయముగా అనుగ్రహిస్తాడు హలలుయ అడగడం లేదు ఈరోజు కోరుకోవడం లేదు అందుకనే రావడం లేదు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడానికి ఓ తే తపస్సులు తీర్థయాత్రలు చేయని అవసరం లేదు హలో పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడం కోసం ఇన్ని నలభై దినాలు ఉపవాసం ఉండాలని ఎక్కడ రాయబడలేదు బైబిల్ కాదు పరిశుద్ధాత్ముడు తండ్రి చేత వాగ్దానం చేయబడిన వాడు ఆ మ్యాన్ ఆ వాగ్దానం చేయబడిన వాడు ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ ఎ గిఫ్ట్ బహుమానం తీసుకోవడానికి ఏం చేయాలి రెండు చేతులు చాపితే తీసుకుంటాం చేతులు చేపకుండా ఉంటే చేతులు ముడుచుకుంటే బహుమానం పొందుకుంటామా చెప్పండి తీసుకునేవాడు బహుమానం నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మీకు కానీ మీరు చేతులు చేపకుండా ఉంటే మీరు తీసుకోలేరు అలాగే పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు కానీ సిద్ధంగా ఉన్నవారు కొంతమంది యేసుప్ర వారు ఆరోహణం అయిపోతున్నప్పుడు శిష్యులకి ఆజ్ఞాపించారు చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఆజ్ఞాపించారు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అయితే మీతో ఎల్లప్పుడు ఉండటానికి ఆదన కథ పరిశుద్ధాత్మను తండ్రి మీకు అనుగ్రహించిపోతున్నాడు అయితే మీరు అది పొందుకోవటానికి మీరేం చేయాలి ఎరిషులేములో వేచి ఉండాలి ఆయన ఆరోహణం అయిపోతున్నప్పుడు ఇంచుమించు ఐదు వందల మందికి పైగా ఉన్నారంట వాళ్ళందరికీ ఆజ్ఞాపించాడు మీరు అందరు వేచి ఉండండి అంటే ఐదు వందల మంది పైగా ఆ మాట విని ఎంతమంది ఆ మాటను లక్ష్య పెట్టారు ఎంతమంది ఆ మాటను తీసుకున్నారు చెప్పాలి ఆ మేడగదులు ఎంతమంది కూడుకున్నారు నూట ఇరవై మంది అంటే వంద శాతంలో ఎంతమంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా కాదు అంటే దేవుని మాట ఎంతమంది సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారు ఆ నూట ఇరవై మంది విధేయత చూపించారు కాబట్టి ఆ నూట ఇరవై మంది మీదకి దేవుడు తన ఆత్మను కుమ్మరించేశాడు హాలల్లుయ హాలల్లుయ ప్రిలారా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి యవనస్థుడిని దగ్గర నేను కోరుకునేది ఏంటో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు నింపబడాలి ఆ మ్యాన్ పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు నింపబడాలి చాలామంది హృదయాలు కడగబడి ఉన్నాయి మారు మనసు పొందారు రక్షణ పొందారు పాపాలు కడుక్కున్నారు కానీ పరిశుద్ధాత్మకు మాత్రం ఇంకా హృదయంలో చోటు ఇవ్వలేదు అందుకని దేవుని నమ్ముకున్నాను కానీ ఇంక మరలా ఆ పాప జీవితం మరలా జ్ఞాపకం వస్తుంది దానివైపు నేను తిరిగిపోతున్నాను శోధనలు పడిపోతున్నాను బలహీనంగా ఉంటున్నాను దేవుని నమ్ముకున్న ఏంటి మరలా నాకు ఈ థాట్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకు నేను ఈ శోధనలో పడిపోతున్నాను ఎందుకో తెలుసా 
నువ్వు కడగబడ్డావు ఏసు రక్తం చేత కానీ ఇంకా నీ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మకి చోటు ఇవ్వలేదు నీ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మక చోటు ఇవ్వకపోతే దురాత్మ వచ్చి నివసిస్తుంది అంట యేసు ప్రవరి మాట చెప్పారు చూడండి మత దేశం వార్త పన్నెండో అధ్యాయంలో నలభై మూడో వచ్చినంలో ఒక అపవిత్రాత్మ ఒక మనిషిని వదిలిపోయి అది విశ్రాంతి వెదుకుచు నీరు లేని చోట తిరుగుచు నేను విశ్రాంతి దొరకనందున అది అంటదంట నేను వదిలి వచ్చిన ఆ చోటు మరలా నేను తిరిగి వెళ్తాను అని ఆ ఇంటి దగ్గర ఎవరనూ లేక అది ఊడ్చి అమర్చి ఉండట చూచి వెళ్ళి తనకంటే చెడ్డవైన మరి ఏడు దెయ్యములను వెంటబెట్టుకుని వచ్చిన విధానిలో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురమును అందుచేత ఆ మనుషుని యొక్క కడపటి స్థితి మొదటి స్థితి కంటే చెడ్డదైపోతుంది మొదటి స్థితి కంటే ఇంకా కడపటి స్థితి ఇంకా ఘోరమైపోతుంది కొంతమంది ఎందుకు అంటే హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మకు చోటు ఇవ్వక నీ హృదయం కడగబడింది ఏసు రక్తం చేత కడగబడ్డావు రక్షణ పొందుకున్నావు బాప్తిష్యం తీసుకున్నావు నీడు పరిశుద్ధాత్మ చేత నువ్వు నింపబడాలి నీ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మకు చోటు ఇవ్వకపోతే నీ హృదయంలో అపవిత్రాత్మ వచ్చేస్తుంది ఈ హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మైన ఉండాలి అపవిత్రాత్మైన ఉండాలి నువ్వు దేనికి చోటిస్తున్నావు దేనికి నువ్వు చోటిస్తున్నావు హాలలుయా దేవుని శక్తి చేత నువ్వు నింపబడితే తప్ప మనము వీరులము కాలేము హమేన్ హాలలుయా అందుకే పౌలు అంటాడు ఎఫ్ఏసీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదో చిన్నలో దుద్దుకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన ఎందు బలవంతులై ఉండుడి హమేన్ మహాశక్తిని బట్టి దేవునికి ఉన్న మహాశక్తిని బట్టి ఏమవ్వాలి బలవంతులం అవ్వాలి హలలుయ జయ సాలులుగా మార్చబడాలి యుద్ధ శూరులంగా మార్చబడాలి బహు శూరులముగా మార్చబడాలి యుద్ధ వీరులముగా మనం మార్చబడాలి దా మీదకున్న టైటిల్స్ మనం సొంతం చేసుకోవాలి ఆమె అయితే మనం పోరాడేది రక్త మాంసములతో కాదండోయి మనం పోరాడేది ఎవరితో సాతానతో వాడి తంత్రాలతో ప్రతి రోజు పోరాటం ఉంటుంది ప్రతి రోజు మానవుడికి యుద్ధ కాలమే ప్రతి రోజు లేవగానే చాలు ఫోన్ ఇలా తీయగానే ఏదో శోధన న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంటే ఏదో శోధన ఎవడో వచ్చి ఏదో మాట అంటాడు అది సంథింగ్ ఏదో రకాలుగా అపవిత్రపరచబడుతుంది ఏదో ఒక రకాలుగా శోధన అయితే ఆ శోధన కలిగి చేసే దురాత్మ శక్తులతో మనం పోరాడాలి హాలలుయా హాలలుయా దేవుని ఎదుట దుర్గములు పడద్రోయ జాలనంత బలము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హలలుయ మనకి అనుగ్రహిస్తాడు ఆమె మనము బలం పొందుకోవాలి యుద్ధ శూరులంగా మార్చబడాలి హలలుయ ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు ఎంతమంది రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఈ వాక్యాన్ని గట్టిగా స్తోత్రం చెప్దాం ఏమే నువ్వెంత బలశాలివో నువ్వు యుద్ధం చేసి చూపించాలి నేను యుద్ధ వీరుడిని అంటే సరిపోదు నువ్వు యుద్ధ వీరుడు అయితే నువ్వు పోరాడి చూపించా అనుదిన పరిస్థితుల్లో మనము గెలుస్తున్నామా ఓడిపోతున్నామా ఒకసారి నా వైపు చూడాలి దయచేసి మనం గెలుస్తున్నామా ఓడిపోతున్నామా యమనస్తులు మీరు రో అనుదిన జీవితంలో మీరు గెలుస్తున్నారా ఓడిపోతున్నారా మీరు ఓడిపోతే మరలా దేవుని అడగని ప్రవ్వ నన్ను నీ ఆత్మతో అభిషేకించండి హలలుయ మరలా దేవుడు దర్శించే కాలం ఆసన్నమైంది ఒక స్టోరీ చెప్పి ముగిస్తాను యాజ్బరీ యూనివర్సిటీలో రీసెంట్గా ఫిబ్రవరి మూడో తారీఖున ఒక పెద్ద రివైవల్ అక్కడ చోటు చేసుకుంది మీకు తెలిసిందా ఈ న్యూస్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వచ్చింది కంటిన్యూస్గా ఫిబ్రవరి నెల అంతా కూడా యాజ్బరీ యూనివర్సిటీ అమెరికా దేశంలో యాజ్బరీ యూనివర్సిటీలో యవనస్తులందరూ ఒక చోట కూడి ప్రార్థిస్తున్నారు ఒక గంట సేపు ఏర్పాటు చేయబడినారు ప్రార్థన కూడిక ఒంటి గంట అయినా ఆగలేదు రెండైనా ఆగలేదు సాయంత్రం ఒంటి గంట సాయంత్రం నైట్ మరలా నెక్స్ట్ డే థర్డ్ డే ఫోర్త్ డే ఫిఫ్త్ డే ఆగే ముగింపు అనేది లేకుండా అలాగ కంటిన్యూస్గా జరుగుతుంది యవనస్తులు వస్తున్నారు దేవుని కోసం పట్టబడుతున్నారు కన్నీరు కాచి గుండెలు బాదుకొని దేవునికి తమ జీవితాన్ని నడిపిస్తున్నారు ఇది ఎక్కడో జరగడం లేదు ఈ సంవత్సరంలోనే ఫిబ్రవరి నెలలో అమెరికా దేశంలో యాజ్బరీ 
యూనివర్సిటీలో జరిగిన సంఘటన అండి ఇది లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వచ్చింది యూట్యూబ్లో ప్రతిరోజు అక్కడ జరిగేవన్నీ కూడా దీనికి ఒక చరిత్ర ఉంది యాజ్బర్ యూనివర్సిటీ అది ఒక దైవ చనుడు ఉన్నాడు ఫ్రాన్సిస్ యాజ్బరి అని ఒక దైవ సేవకుడు అతడు పదిహేడు వందల నలభై ఐదో సంవత్సరంలో అతడు అమెరికా దేశంలో ఆయన ఒక మిషనరీగా పనిచేసిన వ్యక్తి పదిహేడు పదిహేడు వందల నలభై ఐదు సంవత్సరం నుంచి పద్దెనిమిది వందల పదహారో సంవత్సరం వరకు అతడు అమెరికా దేశంలో ఒక మిషనరీగా పనిచేశాడు ఆ రోజుల్లో వాహనాలు లేవు ఇప్పుడైతే కార్లు ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ రోజుల్లో వాహనాలు లేవు అందుకని ఆ రోజుల్లో గుర్రాలే వారికి వాహనాలు ఆ గుర్రం మీద వెళ్తూ ఆ గుర్రం మీద రెండు లక్షల డెబ్బై వేల కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేసి అతడు అనేక మందికి సువార్త అందించాడు అనేక వేల కొలది ఆత్మలు ఆయన దేవుని కోసం పట్టుకున్నాడు హాలే లూయా అయితే ఆయన కూడా ఎలా పురకొల్పబడ్డాడు అంటే జాన్ విస్లి దైవజనుడు చేసిన ఒక ప్రసంగం ద్వారా ఉజ్జీవింపబడి దేవుని కోసం తన జీవితాన్ని అర్పించుకున్నాడు అయితే అతడు చేసిన పరిచర్య తర్వాత అతడు మరణించాడు అతను వివాహం చేసుకోలేదు అతడు ఒకే మాట అనేవాడు అంటే అందరితో అసలు వెనుకడుగు వేయొద్దు ముందుకే సాగుదాము అని తన ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను ముందుకే సాగుదానని అలా తన జీవితాన్ని దేవుని కోసం అంకితం చేసేసాడు అయితే ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఇరవై వేల మంది ఆయన సమాధి దగ్గరికి వచ్చారంట హాజరయ్యారు అయితే ఆయన చనిపోయాక ఆయన పేరు మీద ఒక యూనివర్సిటీ కట్టబడింది యాజ్బరి యూనివర్సిటీ అది అమెరికా దేశంలో ఇప్పటికీ ఉంది అయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఒక యవనస్తులు బయట గందరగోళంగా ఉండడంతో ఒక గంట సేపు కూడిక ఏర్పాటు చేసుకుందని ఏర్పాటు చేసుకుని దేవుని ప్రార్థిస్తుంటుంటే దేవుని సన్నిధి అక్కడ బలంగా దిగి వచ్చింది ఆ ఒక్క గంట సేపు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఆ కూడిక ఒక రోజంతా అయినా కూడా ముగి ముగించబడలేదు రెండో రోజు అయినా ముగించబడలేదు అలాగ కొన్ని దినాలు అలాగ సాగింది ఇలాగ జనాలేమో అనేక మంది అక్కడికి తరలి వస్తున్నారు యవనస్తులు పట్టబడుతున్నారు దేవుని కోసం అయితే ప్రియులారా ఆ స్థలానికి అంతమంది యవనస్తులు వస్తుండే నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు చెప్పండి మీడియా వాళ్ళు వస్తారు ఈ మీడియా ఎంటనే ఎంటర్ అయిపోయింది ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంతమంది ఇక్కడ కూడి ఇక్కడ ఇంతమంది హాజరవుతున్నారు ఏంటని మీడియా వచ్చి చూస్తే ఆ మీడియా ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఏంటో తెలుసా ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్ ఇచ్చిన సాక్ష్యమే మన టెలికాస్ట్ కూడా చేశారు అదేంటో తెలుసా ఆ న్యూస్ రిపోర్టర్ అంటున్నాడు నేను ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలుగా న్యూస్ చదువుతున్నాను అయితే ఇప్పటి వరకు నేను ఇలాంటి న్యూస్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే న్యూస్ మీరు పెద్ద చెవులు చేసుకుని వినాలి అదేంటో తెలుసా ఇక్కడ దేవుని సన్నిధి అల్లాడుతుంది యవనస్తులు దేవుని కోసం పట్టబడుతున్నారని అతడు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఆ న్యూస్ రిపోర్ట్ అదే తర్వాత డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఫిబ్రవరిలో యాజ్బరి యూనివర్సిటీలో మరల అదే ఉద్యోగం రగిలించబడింది యాభై వేల నుంచి డెబ్బై వేల మంది యవనస్తులు అక్కడికి వచ్చేస్తుంటుంటే యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇంకా మీరు ఇలాగా ఇంక రోజు ఇలా కూడికలు ఏర్పాటు ఇంకా కంటిన్యూస్ గా ఏర్పాటు చేస్తే కష్టం మేము యూనివర్సిటీ రన్ చేయడానికి అని దయచేసి మీరు వేరే చోటుకి షిఫ్ట్ చేసుకోండి అని వేరే చోటుకి మార్చేశారు ఇప్పటికీ అలాగే ఆ రివైవల్ కొనసాగుతుంది హాలే లూయా నేను అంటాను అదే ఉద్యమం ఇక్కడ మన ప్లేస్ లో కూడా రావాలి హలే లూయా హలే లూయా దేవుని అడుగుదాం ప్రభా ఉజ్జీవాన్ని మా మజ్జిగ పంపించండి అని హలే లూయా గొలియాతని ఎదుర్కొనే పరిస్థితి గొరియాతని చూసి పారిపోతున్న పరిస్థితి మనకు రాకూడదు వాడిని ఎదుర్కొనే పరి వాడిని ఎదుర్కొని వాడితో పోరాడాలి ఆమె ధైర్యముగా మన జైశాలలుగా మనం మార్చబడాలి అలా మార్చబడాలంటే పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి చేత మనం నింపబడాలి ఆమె పెరిగితనం అనే ఆత్మ మనకు ఉండకూడదు దేనికోసం భయపడద్దు జైశాలలుగా మార్చబడదాం ఆమె హలో లూయా మనం ముందుకు సాగిపోవాలంటే అది మానవ శక్తితో సాధ్యం కాదు కానీ మనకి సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ కావాలి అదేంటి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఆమె అది మనల్ని బలహీనులుగా ఉంచదు మనల్ని బలవంతులుగా మార్చేస్తుంది హాలా లూయా సౌలులో ఉన్న దురాత్మ విడిచిపెట్టి పోయిందంట దావీది వాయిద్యం వాయిస్తుంటుంటే నువ్వు మాట్లాడుతుంటే నువ్వు ఏ పని చేసినా ప్రజల్లో విడుదల కలుగుతుంది హాలా లూయా హాలా లూయా అటువంటి అభిషేకము దేవుడు ఇక్కడ ఉన్న మీ అందరికీ అనుగ్రహించును గాక
ఆమెన్ అందరు కూడా లేచి నిలబడదాం ఈ సమయంలో లేచి నిలబడదాం లేచి నిలబడదాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సమయంలో దేవునితో మాట్లాడదాం థ్యాంక్ యూ చీసస్ లాడ్ ఒకసారి దయచేసి రండి అందరూ కూడా ఈ సమయంలో మనం దేవునితో చెబుదాం లాడ్ నాయిట్ మీ విత్ హోలీ స్పిరిట్ నీ ఆత్మాభిషేకముతో నన్ను అభిషేకించండి నాయన చెబుదాం అడుగుదాం వేసేయని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రవ్వా నన్ను నీ ఆత్మతో అభిషేకించండి నీ ఆత్మతో అభిషేకించండి లాడ్ ఎన్నాయింట్ మీ చిన్న చిన్న బలహీనతల్నే నువ్వు గెలవలేకపోతున్నావు ఇంకా గొలియాత నువ్వు ఎప్పుడు ఎదుర్కొంటావు ఇంకెప్పుడు నువ్వు సింహాన్ని ఎలుగుమంటిని ఎదుర్కొంటావు సులువుగా చిక్కులు పెట్టే ఆ పాపాలని నువ్వు జయించలేకపోతున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు బలవంతుడిగా మార్చబడాలి నువ్వు బలవంతుడిగా మార్చబడాలంటే అది మానవ బలమతో సాధ్యము కాదు అది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారానే సాధ్యము పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారానే సాధ్యము నువ్వు బలవంతుడిగా మార్చబడాలి ఓ థ్యాంక్ యూ చీజస్ ప్రవ్వా నేను బలహీనంగా ఉన్నాను నన్ను బలవంతుడిగా మార్చండి నాయన అని చెప్పుదాం మార్చండి నాయన అని చెప్పుదాం ఓ లో అన్ని ఏరియాస్ లో నేను బలహీనంగా ఉన్నాను విశ్వాసంలో బలహీనంగా ఉన్నాను పరిశుద్ధతలో బలహీనంగా ఉన్నానయ్యా పరిచర్యలో బలహీనంగా ఉన్నాను జ్ఞానంలో బలహీనంగా ఉన్నాను ఆత్మ వరాలు పొందుకోవడంలో బలహీనంగా ఉన్నాను ప్రవ్వా నన్ను బలపరచండి లాడ్ ఎనాయింట్ మీ థ్యాంక్ యూ జీజస్ పురుగు వంటి మా జీవితాన్ని ప్రవ్వా బలవంతులుగా తీర్చదిద్దండి కమాన్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ నోరు తెరిచి మాట్లాడే సమయం ఇది దిక్కులు చూసే సమయము కాదు నువ్వు దేవుని వాక్యం విన్నాక దేవుడితో ఇప్పుడు మాట్లాడే సమయం నువ్వు ఇప్పుడు విన్నావు దేవుడి మాట నీకు వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు దేవుడితో చెప్పు ప్రవ్వా ఎస్ నేను బలహీనంగానే ఉన్నాను నేను బలహీనంగా ఉన్నాను నన్ను బలవంతునిగా చేయి నన్ను బలవంతునిగా చేయి దావీదికి తోడే ఉన్న దేవుడు నాకు తోడే ఉండండి దావీదికి యుద్ధం నేర్పిన దేవుడు నాకు యుద్ధం నేర్పించండి నా వేలకు యుద్ధం నేర్పించండి నా చేతులు పట్టుకుని నాకు యుద్ధం నేర్పించు ఎలా పోరాడాలో నేర్పించు సాతానుతో ఎలా పోరాడాలో నేర్పించు శరీరాశులతో ఎలా పోరాడాలో నాకు నేర్పించు నన్ను బలవంతుడిగా చెయ్యి ఓ థ్యాంక్ యూ చీజస్ ప్రియా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం చెప్దా ప్రియా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాత్మలోకి రండి ప్రాణంలోకి రండి ఆత్మలోకి రండి ప్రాణంలోకి రండి దేహములో నివసించండి నా దేహములో నివసించండి చిత్తం ఆత్మలోకి రండి ప్రాణంలోకి రండి ఆత్మలోకి రండి ప్రాణంలోకి రండి దేహములో నివసించండి నా దేహములో నివసించండి ప్రియా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం సుస్వాగతం కమాన్ స్వాగతం వి వెల్కమ్ హోలి శరీరము చంపండి ధని ఇచ్చలు చంపండి 
శరీరము చంపండి దాని ఇచ్చలు చంపండి క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయండి నన్ను క్రీస్తుతో కూడా సిలువేయండి యా పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం శక్తితో నింపండి ప్రేమతో నింపండి శక్తితో నింపండి ప్రేమతో నింపండి ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇవ్వండి నాకు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇవ్వండి ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇవ్వండి నాకు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఇవ్వండి పరిశుద్ధాత్ముడా స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం స్వాగతం సుస్వాగతం వెల్కమ్ హోలీ స్పిరి we welcome you we welcome you ridara basakari andara basse parshudatma deva mamalu thakandi ee bidana balaparachandi ee bidana balavantuluga cheyandi ridara ma shakatara masi andara baba david ku thodaina devudu david meda ni aatmanu bol balanga dimpi vesi ee vidhanga atana dwara sura karya అసాధారణమైన కార్యాలు చేయించుకున్నావో అదే రీతిగా మమ్మల్ని కూడా బలపరచండి ప్రభా మమ్మల్ని బలపరచండి నాయన ఏ కోణములో మేము బలహీనులుగా ఉన్నామో ఆ విషయంలో మమ్మల్ని బలపరచండి బలవంతులుగా చేయండి థ్యాంక్ యూ చీజస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ హాలలు థ్యాంక్ యూ చీజస్ థ్యాంక్ యూ చీజస్ థ్యాంక్ యూ చీజస్ థ్యాంక్ యూ చీజస్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ మిక్కిలి నమ్మకం కలిగిన మా తండ్రి మొదటి దినము మొదటి సందేశము ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడిన విధానమును బట్టి మీ క్రిస్తోత్రాలు యవనస్తులైనటువంటి నీ బిడలందరినీ నీ ఆత్మ చేత నీవు నింపి అభిషేకించి బలవంతులుగా చేయండి ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీ ప్రజల పైన మీరు ధారాళముగా పనిచేయండి తండ్రి ఇంత విలువైన సందేశమును మాకు అందించినటువంటి దైవజనులను మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం వారిని ఇంకా బహు బలంగా వాడుకోండి వారి ద్వారా గొప్ప కార్యాలు మీరు జరిగించండి మా మంచికి నడిపించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ఈ సందేశము ద్వారా ఎంతమంది యవనస్తులు నేను ఆత్మ చేత నింపబడాలి నా ప్రతి బలహీనతలో నేను బలము పొందాలి ఎందరైతే మనస్ఫూర్తిగా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారో తండ్రి వారిని దర్శించండి నీ బలముతో నింపండి ప్రభు మన సార ఇంత అమూల్యమైన మాటలు అందించినందుకు నీ ఘనమైన నా మనకి కోట్ల స్థుతులు స్తోత్రములు వందనాలు కృతజ్ఞతలు ప్రభు మా ముందున్న సమయం నీ సన్నిధి మాతో ఉంచమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి గట్టిగా చెప్దాం ఆమే అందరూ చేతులు ఎత్తి బిగ్గరగా స్తోత్రం చెప్దాం హలీ లూయా అలాగే చేతులు పైకెత్తి చప్పట్లు కొడతాయి నామాన్ని గనపరుదాం హాలీ లూయా హాలీ లూయా ఇంత విలువైన సందేశాన్ని అందించిన దైవజనులు రంజిత్ రైల్వేషన్ గారికి వారి కుటుంబానికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మనము దేవుని ఆత్మ చేత ఏమవ్వాలండి నింపబడినప్పుడు మనము బలవంతులుగా మార్చబడతాం ఆమె చాలామంది బలహీనులుగానే ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్ముడే మనల్ని బలపరి బలపరిచేవాడని 
పరిశుద్ధాత్మను మనం పొందుకున్నప్పుడు మనం శక్తితో నింపబడతామని చాలా విలువైన సందేశాన్ని దేవుడు మనకు అందించాడు హాలీ లూయా ఎంతమంది యవనస్తులు ఈ కూడికల్లో నేను దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడాలని ఆశపడుతున్నారండి ఎంతమందికి ఆశ ఉంది దేవానని ఆత్మతో నింపు నాయన హలే లూయా ప్రభుని ఎంత కనస్తూ తీస్తున్నాను ప్రియులారా ఈ సమయంలో మనకి మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికే ఒంటి గంట అయిందండి చాలా లిమిటెడ్ టైం ఉంది మనకి మేమేమనుకున్నాం అంటే రెండు రోజుల ఫాస్టింగ్ యూత్ ఫెస్టివల్ చేయాలనుకున్నాం మీరు బస్సులకి ట్రైన్లకి ఇక్కడికి చేరేటప్పటికి పది అంత అయినట్టు ఉంది అయితే ఇక్కడ ఈ హాల్ ఓనర్స్ ఈరోజు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ కదా దాని కొరకు అక్కడ ఉన్న వేడుకను కంప్లీట్ చేసుకుని మనకి హాల్ ఇచ్చేటప్పటికి పన్నెండు మీటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఒంటి గంట అందుకని ఈ సెషన్ కొద్దిగా లేట్ అవుతుంది ఈరోజు రెండు సందేశాలు ఉంటాయి ఈ తర్వాత ఇప్పుడు వరంగల్ నుంచి మన మధ్యకు దేవుని చేతిలో బహు బలంగా వాడబడుతూ వరంగల్లో ఒక ఉన్నతమైన సంఘాన్ని కలుగున్న దైవజనులు మన మధ్యకు వచ్చారు అలాగే ఈరోజు రాత్రి నేను ఒక అద్భుతమైన సందేశాన్ని మీ కొరకు సిద్ధపరిచాను కిందటి సంవత్సరం ఎన్కౌంటర్ మీద ఎంతమంది వాక్యం విన్నారండి ఎవరు నిన్నారా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారా ఎన్కౌంటర్ ఎన్కౌంటర్ అని చంపేయడమా ఎదురు పడతామా ఎన్కౌంటర్ ఈ దినము ఓ ప్రత్యేకమైన సందేశాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను మొదటి సందేశం ద్వారానే దేవుడు ఇంతగా మాట్లాడాడు కనుక మన ముందున్న ప్రతి సందేశం ద్వారా దేవుడు అనేకుల్ని దర్శిస్తాడు ఇప్పుడు మనం వినబోతున్న సందేశం అలాగే ఈ రాత్రి మనం వినబోతున్న సందేశం ద్వారా దేవుడు అనేక మంది యవనస్తుల నేత్రములు తెరవబోతున్నాడు ఆమె చెప్పండి చాలా సిన్సియర్గా మీ పక్కలకి చెప్పండి దేవుడు మీ నేత్రములు తెరవబోతున్నాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు తెలుస్తాడు అది ఎప్పుడైతే మన నేత్రాలు తెరవబడతాయో మనము అదృశ్యమైన వాటిని చూస్తాం ఆమె చెప్పండి ఒక్కసారి అందుకనే మొదటి వర్తమానమే పరిశుద్ధాత్ముడు గురించి నేను ఎవరికి ఇది చెప్పండి ఇది చెప్పండి అని చెప్పలేదు ప్రతి సంవత్సరం దేవుడు నాకు ఏ థీమ్ అయితే నా మనసులో ఉంటుందో దాని గురించి నేను మాత్రమే మాట్లాడతాను నాకు దేవుడు ప్రేరేపించిన థీమ్ని ఇంకొకరికి ఇచ్చి మీరు దీని మీదే మాట్లాడండి అని నేను ఎవరిని ఒత్తిడి చేయను నేను చాలా యూత్ కాన్ఫిడెన్స్లకి వెళ్ళినప్పుడు కొంతమంది నాకు థీములు ఇస్తూ ఉంటారు సిన్ లాక్ అన్ లాక్ ఇంకా రకరకాల థీములు ఇచ్చి మీరు దీని మీదే మాట్లాడండి అంటారు అలా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఆ థీమ్ మీద మాట్లాడతాను కానీ మన దగ్గరికి వచ్చిన ఏ దైవజనులకి నేను థీములు ఇవ్వను వారిని దేవుడు ఎలా నడిపిస్తే అలా వారు వాడబడాలి దేవుడు నా మనసులో ఏది పెట్టాడో అది నేను ప్రజలతో మాట్లాడాలి గనక ప్రియులారా రెండు దినాలు అద్భుతంగా దేవుడు జరిగించిపోతున్నాడు ఈ సమయంలో మనందరికీ బట్టర్ మిల్క్ ఇస్తారు కదా కొద్దిగా మీరు నీరసం అయితేనట్టు కనబడుతున్నారు సో ఇలా పాటలు పాడుతూ ఉండగానే మీకు ప్రేయర్ వారియర్స్ మీకు చక్కటి బట్టర్ మిల్క్ తీసుకొచ్చి ఇస్తారు అది మీరు తాగుతూ పాటలు పాడుతూ తప్పదండి మేము వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలి అన్నవారు మాత్రం వెళ్ళండి మిగతా వారు మాత్రం ఇక్కడే ఉండండి వెళ్ళండి అంటే పదే మంది వెళ్ళిపోకండి అన్ని రూమ్స్ లేవు సింగిల్ సింగిల్గా నెమ్మది నెమ్మదిగా వెళ్ళి వాష్రూమ్ ముందు ముందు గర్ల్స్ వెళ్ళండి ఆ తర్వాత బాయ్స్ వెళ్ళరు కానీ మేము వెళ్ళము అంటే చక్కగా మీరు ఇక్కడే ఉండొచ్చు మీకు బటర్ మిల్క్ తీసుకొస్తారు అది తాగుతూ మనం ప్రభుని స్థుతించిన తర్వాత నేరుగా మనం మరలా ప్రార్థనలోకి వెళ్ళబోతున్నాం హలే లూయా మన పాటల పుస్తకంలో నుంచి మరొక కీర్తన పాడదాం దయచేసి అందరూ కూర్చుందాం అందరూ కూర్చుందాం త్వర త్వరగా ప్రేయర్ వారియర్స్ తీసుకొచ్చి మీరు బటర్ మిల్క్ ఇచ్చేసేయండి లిక్విడ్స్ ఇవ్వండి జీ మైనర్ ఏసు రాజుగా వచ్చి చూడండి పాటల పుస్తకంలో నుంచి పంతొమ్మిదో పాట అందరం కలిసి పాడదామండి జీ మైనర్ ఇసురాజుగా వచ్చు చున్నడు భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు ఇసురాజుగా వచ్చు చున్నడు భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు చున్నాడు ఈ సురా రాజుగా పాడదాం 
యేసు రాజుగా వచ్చు చున్నాడు లోకమంతా తెలుసుకుంటారు యేసు రాజుగా వచ్చు చున్నారు లోకమంతా తెలుసుకుంటారు తెలుసుకుంటారు 
తెలుసుకుంటారు రవి కొట్టి తేజుడు రమ్య మహిళ పాడదాం పాడదాం రవి కొట్టి తేజుడు రమ్య మై మరొకసారి మరొకసారి రవి కొట్టి తేజుడు రమ్యమైన దేవుడు రాజుగా ఆమె నమ్మిన వారు యేసు రాజుగా రాజుగా వచ్చు చున్నాడు లోకమంతా తెలుసుకుంటారు యేసు రాజుగా వచ్చు చున్నారు లోకమంతా తెలుసుకుంటారు చేతులు ఇది గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తాం హాలే లూయా కాదు మీరు ఏంటంటే అంత కొంతమంది అంత వీక్ గా ఉన్నారు ఆడపిల్లలు కొంచెం ఎనర్జీగా ఉన్నారు కానీ ఎక్కువ మగవారు బాగా నీరసం అయిపోతున్నట్టు కనబడుతున్నాయి ఫేసులు కొంచెం ఎనర్జీగా ఉండాలి ఏదో త్యాగం చేసేసి వచ్చినట్టు ఏదో వదిలేసినట్టు నా ఆస్తులను అన్యాయంగా ఆడి పేరు మీద రాసేసాను అన్నట్టు పెట్టారు ఫేసులు హాలే లూయా ఈ సమయంలో మరొక కీర్తన పాడదాం ఈ పాటల పుస్తకం అందరూ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి ఇందులో దీవినక్క అలాగే నేను రాసిన పాటలన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి అలాగే కొంతమంది భక్తులైన వారు రాసిన పాటలు ఇందులో ఉన్నాయి ఒకవేళ ఈ పాటల షీట్ ఎవరి దగ్గర లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ పాటల షీట్ తీసుకోండి నేను రాసిన పాట ఏడవ పాట ఈ పాట అయిన వెంటనే మన సందేశంలోకి వెళ్తాం దయచేసి మజ్జిగలు మరి ఏం చేస్తారో తెలియదు వేగంగా ఇవ్వండి తాగేవారు వేగంగా తాగండి మన సమయం చాలా అప్పుడే నాలుగు అయిపోయింది ఐదు గంటలకు ఒక సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాం కనుక దయచేసి కొద్దిగా వేగంగా ఇవ్వాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను పాటల పుస్తకంలో నుండి ఏడవ పాట నీ కృప నాకు చాలు వేసయ్యా నీ చిత్తమునే నేను నెరవేరుస్తానయ్యా అని కీర్తన అందరం కలిసి పాడదాం త్వర త్వరగా జాన్ రవి గారు ఇంకా పెద్దవారు ఎవరున్నారు బయట అంతా క్లియర్ చేసి లోపలికి పంపించాలి ఈ పాట అయ్యే లోపల అందరు లోపల ఉండాలి నీ కృప నాకు చాలు వేసయ్యా నీ చిత్తమును నెరవేర్చుమయా నీ కృప నాకు చాలు వేసయ్యా నీ చిత్తమును నెరవేర్చుమయా ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణత నీలో ఉన్నదయా ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణత నీలో ఉన్నదయా నీ కృప నాకు చాలు వేసయ్యా నీ చిత్తమును నెరవేర్చుమయా నీ కృప నాకు చాలు వేసయ్యా నీ చిత్తమును నెరవేర్చుమయా మొదటిసారి వినండి సారి వినండి రెండోసారి కలిసి పాడండి పాపములో పట్టబడిన స్త్రీని 
నీ ముందర నిలవబెట్టినప్పుడు పాపములో పట్టబడిన స్త్రీని నీ ముందర నిలవబెట్టినప్పుడు మనుషులు నిందించిన గాని మనుషులు ద్వేషించిన గాని మనుషులు నిందించిన గాని మనుషులు ద్వేషించిన గాని చల్లనైన నీ చూపు న్యాయమైన నీ మాట చల్లనైన నీ చూపు న్యాయమైన నీ మాట మార్చివేసనే చేర తీసనే మార్చివేసనే చేర తీసనే నీ ప్రేమకు సాటవరు లేనే లేరయ్యా లేనే లేరయ్యా నీ వంటి వారెవరు కానరారయ్యా నీ కృప నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ చిత్తమును నెరవేర్చుమయా పాడతామండి నీ కృప నాకు చాలు ఏస నీ చిత్తమును ఏసై చిత్తములో ఏముందండి ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణత నీలో ఉన్నదయా ఏముందండి ఉత్తమము అనుకూలము సంపూర్ణత నీలో ఉన్నదయా నీ కృప నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ చిత్తమును నెరవేర్చుమయా నీ కృప నాకు చాలు ఏసయ్యా నీ చిత్తమును నెరవేర్చుమయా గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి ఏసయ్య కృప ఎంత విలువైంది అన్నప్పుడు ఆ పాపంలో పట్టబడినటువంటి ఆ స్త్రీ సందర్భం నన్ను చాలా ఆకర్షించింది ఆ పాపంలో పట్టబడినటువంటి స్త్రీని ఏసై పాదాల దగ్గర నిలబెట్టి ఏమన్నారంటే మోసే ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం రాళ్లతో కొట్టమని ఉంది మరి ఇప్పుడు కొట్టాలా వద్దా అని అడిగారు ఒకవేళ ఏసయ్య కొట్టద్దు అన్నాడు అనుకోండి నువ్వు ధర్మశాస్త్రానికి వ్యతిరేకమయ్యావు అన్ని ఏసైని కొడదామని చూస్తారు ఒకవేళ ఏసే కొట్టమన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటారంటే నువ్వు ప్రభుత్వానికి ఎదురు తిరిగి న్యాయం చెప్తున్నావా అంటారు అసలు ఏసైని ఇరికించేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఏసై మతిపోయే మాట ఒకటి చెప్పారు మీలో ఎవడైతే తప్పు చేయలేదు మొదట రాయిసి రేంట్రా అన్నారు ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నారో అక్కడ ఉన్న వారందరూ వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఆయన ఈ మాట ఏమన్నారు అమ్మా నేను ఎవరూ శిక్షించలేదు కనుక నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను నువ్వు ఇక్కడ నుంచి చేసిన పాపం కంటే రెట్టింపు పాపం చెయ్యి అన్నారా ఇక మీదట నీవు పాపము చేయకము ఆ స్త్రీ పట్ల ఏసయ్య చూపించిన కృప నన్ను బాగా ఆకర్షించి ఈ పాట రాయడానికి దేవుడు కృపని ఇచ్చాడు దయచేసి నేను లోపలికి రమ్మని చెప్తున్నాను సమయం అవుతుంది మీ గురించి ఇంకొక పాట పాడాల్సి వస్తుంది త్వర త్వరగా వస్తే మనం వాక్య సందేశంలోనికి వెళ్ళచ్చు రైట్ ఈ సమయంలో మరొక పాట పాడదాం ఈ పాట కూడా నేను రాసిన మొదటి పాట పాటల పుస్తకంలో మొదటి పాట తీయండి అందరూ సాంగ్ నెంబర్ వన్ సాంగ్ నెంబర్ వన్ నువ్వే మ్యూజిక్ చేసావు దీనికి నీ వంటి వారు ఎవరు లేరు నీకు సాటి ఎవరు రారు నీ వంటి వారు ఎవరు లేరు నీకు సాటి ఎవరు రారు అద్భుతాలు చెయ్యివాడా 
నీ వంటి వారు లేరు మహోన్నతుడా దేవా అద్భుతాలు చేయువాడా నీ వంటి వారు లేరు మహోన్నతుడా దేవా నీ వంటి వారు ఎవరు లేరు నీకు సాటి ఎవరు రారు దయచేసి అందరూ లోపలికి వచ్చేయాలి ఎవరు 
ఒకసారి చేయి పైకెత్తండి పెళ్ళి అవ్వలేని వాళ్ళు ఒకసారి కూడా అవ్వలేని వాళ్ళు ఒకసారి ఇలా ఇలా ఎత్తండి అండి అంటే ఇప్పుడు రెండు మూడు కామన్ అయిపోయినాయి కదా అందుకని అడుగుతారా ఇంతమందికి పెళ్ళి అవ్వలేదు అసలు మీరు పెళ్లి చేసుకుంటారా చేసుకోరా రెడీయా ఫిక్స్ అయిపోయినాయండి ఎంతమందికి వివాహం కాలేదో నేను మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే నేను వే టు హెవెన్ మ్యాట్రిమోని ఓపెన్ చేస్తున్నాను మీ ఫోటోలు ఇవ్వమండి అని అడగడానికి కాదు ఎంతమందికి వివాహం అవ్వలేదో మీ జీవితంలో మీరు తీసుకోబోయే ఆ మెట్టు చాలా విలువైంది నేను మూడు సూట్లు తెచ్చుకున్నాను మూడు సెషన్లు మార్చుకుందామని సూట్లు మార్చినట్టుగా బారిలు మార్చేస్తే కుదరదు దీవున మామూలుగా ఆడదు గొడవ నాతో దీవనాం గొడవ అంటే నేను వదలలేను దీవనామని కాబట్టి ఒక భార్య చాలు ఒక భర్త చాలు కాబట్టి ఇలా ఉండాలి అంటే జీవితంలో కొన్ని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి మంచి నిర్ణయాలు ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే ముందు పనికి మాల నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు అనిపిస్తుంది అన్నమాట రే మంచి డెసిజన్ తీసుకుని ఉంటే బాగుండేదే అని నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని మంచి అడుగులు వేయాలంటే మీరు పూర్తిగా మీ చిత్తాన్ని ఏసే చేతికి అప్పగించేయాలి హాలే లూయా హాలే లూయా సో ఎప్పుడైతే మీ చిత్తాన్ని పూర్తిగా ఏసేకి అప్పగిస్తారో అప్పుడు దేవుని ఉద్దేశాలు మీ పట్ల నెరవేరితే ఆమెను చెప్పండి ఒక్కసారి హాలే లూయా అబ్రహాము పెళ్లి సంబంధాలు ఎతుకుతుంటే ఇస్సాకి ఏం చేస్తున్నాడు అంట పొలంలో ధ్యానం చేస్తున్నాడా చాటింగ్ చేస్తున్నాడా ధ్యానం చేస్తున్నాడు కనుక నా ప్రియమైన వారులారా మీరందరూ వివాహం అవ్వలేని వారు మీ జీవితాల కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి అంటే నా ఉద్దేశం ఏసయా సంతోషరెడ్డి అన్న చెప్పాడు ఏసు నామంలో తండ్రి నేను అనుకున్న వాళ్ళతో అయిపోవును కాక ఆమె నామే నామే అది కాదు నా ఉద్దేశం దేవా నీ చిత్తం ఏమిటో నా పట్ల తేటగా చూపించు నా అడుగులు మాత్రము స్థిరపరచు నా అడుగులు తొట్రిల్లిపోని వద్దు నాయన అని మనం ప్రార్థన చేద్దాం కనుక ఇది ప్రార్థనా సమయం అందరూ మోకాళ్ల మీదకి రండి అందరూ మోకాళ్ళ మీదకి రావాలి ఎవరు అసలు అందరూ మోకాళ్ళు వేయండి రా నాయన మోకాళ్ళు లేవో మీకు మరి అట్లా చూస్తున్నారే మోకాళ్ళు వేయండి నేను వేయలేదు ఇందాక మోకాళ్ళు కమాన్ అందరూ మోకాళ్ళ మీదకి రండి దయచేసి అందరూ మోకాళ్ళ ప్రార్థన మీదకి రావాలి మోకాళ్ళ ప్రార్థన మీదకి రావాలి ఓ గ్లోరీ టు జీసస్ దయచేసి నేను ఎవరినైతే హెడ్లుగా పెట్టానో ఒక్కసారి హెడ్స్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి ఎవరైనా ఉంటే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేయండి ఇది ప్రార్థనా సమయం అక్కడక్కడ తిరుగుతున్నారు నేను మైక్ కట్టి బయటకు వస్తే అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి మరి నేను రాకుండా ఇక్కడ ఉండాలి కాబట్టి మీరు సెట్ చేయాలి రైట్ ఇది ప్రార్థనా సమయం అందరూ కనులు మూసుకొని మనస్ఫూర్తిగా కొద్ది నిమిషాలు వేసే సన్నిధిలో ప్రార్థన చేద్దాం థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ కనులు మూసుకొని మనస్ఫూర్తిగా వేసేయ నీ చిత్తాన్ని మా పట్ల చూపించిన ఆయన నీ ఉద్దేశాన్ని మా పట్ల చూపించిన ఆయన ఎవనొస్తులు దయచేసి అడగండి అతి శ్రేష్టమైనది వేసే మీకు ఇస్తారండి వేసే ఇస్తే అందులో ఇంకా మరలా నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఇంకేం ఉండదు ఇంకా అంత అతి శ్రేష్టమైనది ఆయన ఇస్తాడు ఏసయ్య నా పట్ల నీ చిత్తం ఏంటో బయలుపరచు నీ ఉద్దేశం ఏంటో బయలుపరచు నీ ప్రణాళికలు ఏంటో మా పట్ల బయలుపరచు నాయన అని ప్రార్థన చేద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం నోరు తెరిచి నోరు తెరిచి నోరు తెరిచి నోరు తెరిచి నోరు తెరవండి అవనస్తులు ఏసయ్య నాకు ఉన్నతమైన భవిష్యత్తు కావాలి నాయన తండ్రి నా మార్గం అంతా నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నానయ్యా నీ ఉద్దేశములు ఏంటో అది బయలుపరచండి నాయన నేను ఎటువైపు వెళ్లాలో నాకు చూపించండి నాయన నేను ఎలా ఉంటే నవ్వుతానో నీకు తెలుసు నేను ఎలా ఉంటే ఆనందంగా ఉంటానో నీకు తెలుసు నాయన ఏది నా జీవితంలోకి వస్తే నేను ఆనందిస్తానో నీకు తెలుసు గనక ప్రభా అదే నా జీవితంలో దయచే నాయన అదే నా జీవితంలో దయచే నాయన కృప కలిగిన తండ్రి నన్ను దర్శించు నాయన అందరూ మీ చేతులు ఆకాశం వైపు కెత్తండి మీ జీవితాలు ఏసైకి అప్పగించేయండి చేతులు పైకెత్తడం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నువ్వే నా సహాయం నీవే నా ఆధారం నీవు తప్ప నాకు మరొక దిక్కే లేదు ప్రభా 
అని తెలియజేసేటటువంటి ఒక గొప్ప ఇది గనక చేతులు పైకెత్తి తండ్రి నీవే ఉన్నావు ప్రభు యేసు ప్రభుల వారు ఆ ఐదు రొట్టెలను రెండు చేపలను ఆకాశం వైపు ఎత్తి తండ్రి చేతికి అప్పగించినప్పుడు దాన్ని దేవుడి తండ్రి అయిన దేవుడు ఎట్లా మల్టిప్లై చేశాడో నీ జీవితాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టు దేవా సమస్త నీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను మా అమ్మగారు ఏదైనా నా విషయంలో తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు నా కన్న తండ్రి ఒకవేళ పొరపాటుతో తప్పుడు నిర్ణయాలు చేయొచ్చేమో కానీ నీవు నాకు అన్యాయం చెయ్యు ప్రవ్వ నీవు నాకు ఎప్పుడూ అన్యాయం చెయ్యు ప్రవ్వ నీ చిత్తమే జరగాలని నోరు తెరవండి ఎంతమంది జీవితంలో సిన్సియర్గా ఉండాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు నోరు తెరిచి చెప్పండి నీ చిత్తమే జరగాలి నోరు తెరవండి మాట్లాడండి నీ చిత్తమే జరగాలి నీ చిత్తమే జరగాలి నీ చిత్తమే నా పట్ల జరగాలి నాయన థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఇంకా కొంతమంది ఎవనస్తులు నోరు తెరవట్లేదండి ఏమండి మాట్లాడండి నోరు తెరవండి మాట్లాడండి థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఏ ఒక్కరు నాయన ఏ ఒక్కరు ప్రవ్వ వారి జీవితాల్లో నీ చిత్తంలో నుండి మాత్రం బయటకు వెళ్ళకూడదు నాయన థ్యాంక్ యూ చీసస్ థ్యాంక్ యూ చీసస్ కృప కలిగిన దేవ దయ కలిగిన తండ్రి మంచివాడా నీకు వందనాలయ్యా ఏసై కార్యాలు నా జీవితంలో జరగాలని ప్రార్థన చేద్దామండి ఏసై ఆ లైవ్లో వీక్షిస్తున్న వారు కూడా దయచేసి ప్రార్థనలో ఉండండి ఇది ఎలా జరుగుతుందా అని చూడకండి మీరు కూడా మీరు ఉన్న చోటున ప్రార్థనలో గడపండి మీ సమయాన్ని థ్యాంక్ యూ చీసస్ థ్యాంక్ యూ చీసస్ ప్రతి తమ్ముడిని చెల్లెల్ని మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం ప్రభు వారికి ఏది ప్రయోజనకరమో అది వారికి దయచేయండి నాయన ఏది వారి జీవితంలో జరిగితే వారు ఫలిస్తారో అదే వారి జీవితంలో ఇవ్వండి ప్రభ తెలియటం లేదయ్యా నిన్ను చూసే నేత్రాలు లేవు కదా ప్రవ్వ ఇరుక్కుపోయారు ప్రవ్వ ఇరుక్కుపోయిన వారు ఉన్నారయ్యా కనికరించండి అయ్యా నీ స్వరూపంలోనికి మార్చండి అయ్యా నిజమైన విజయం నవ్వు సమాధానం అన్ని నీలోనే ఉన్నాయి ప్రభు కనికరించండి అయ్యా కనికరించండి నాయన కనికరించండి నాయన మోషే ప్రదించగా మన్నాను ఇచ్చితివే ఆ మన్న ఆహారమిచ్చితివే నా పోషకుడవు నీవే కదా నీవు సెలవియగా శూన్యము సృష్టిగా మారనే నీవు సెలవియగా దరిద్రము తొలగిపోయని నీవు సెలవియగా దురాత్మలు పారిపోయని నీవు సెలవియగా మార మధురములాయని నీ కార్యములో ఆశ్చర్యములు దేవా నోరు తెరిచి చెప్తాం నీ కార్యములో ఆశ్చర్యములు దేవా పడదాం నీ కార్యములో ఆచర్యములు దేవా నీ కార్యములో ఆచర్యములు దేవా నీవు సెలవియగా శూన్యము సృష్టిగా మారని నీవు సెలవియగా మార మధురములాయని నీవు సెలవియగా దురాత్మలు పారిపోయని నీవు సెలవియగా దరిద్రము తొలగిపోయని మీ కుడి చేతిని ఆకాశం అయిపోతే ఒక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మీ ఎడం చేతిని మీ హృదయం మీద వేసుకొని 
మీ అడం చేతిని మీ హృదయం మీద పెట్టి మీ కుడి చేతిని ఆకాశం వైపు ఎత్తి ఏ సైతో ఈ మాట చెప్పండి నీ కార్యములు ఆశ్చర్యములు నాయన మాట్లాడండి 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 ఏ సైతో ఒక డీప్ ఎన్కౌంటర్ అవ్వాలి నోరు తెరవండి ఈ మాట చెప్పండి నీ కార్యాలు ఆశ్చర్యాలు నీ కార్యాలు ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి ప్రభా నీ కార్యాలు మా ఊహకు అందవు ప్రభా మా ఆలోచనలకు అందవు ప్రభా నీ కార్యాలు ఆశ్చర్యములు ప్రభా బలహీనులైన వారిని బలవంతులుగా చేసేదే నీ కార్యము నాయన అజ్ఞానులను జ్ఞానులు ఎదుట అజ్ఞానులను నిలబెట్టుకుంటావు ప్రభా ఓ నీ కార్యాలు ఎంత గొప్పవి నాయన నువ్వు సెలవిస్తే ఎండిన ఎముకలు తిరిగి జీవింపజేయబడ్డాయి ప్రభా గొప్ప కార్యాలు నాయన నీ కార్యాలు నా జీవితంలో జరిగించు నాయన నీ కార్యాలు నా జీవితంలో జరిగించు థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ప్రేమ మిక్కిలి నమ్మకం కలిగిన మాత ఈ మొదటి దినం ప్రభా నిన్ను స్థుతించి ప్రార్థించడానికి నీ మాటలు ధ్యానించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన అతి శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలయ్యా ఇంత చక్కటి సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వందనాలు తండ్రి తండ్రి మరలా నీ స్వరము కొరకు మేము ఎదురు చూస్తూ ఉండగా నీ విలువైన మాటల చేత మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని తృప్తి పరచమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అలే లూయా అందరూ కూర్చుందామండి ఎంతమంది ఇతర ఊర్ల నుంచి వచ్చారు కదండి ప్రయాణాలు చేసి మేము ఇక్కడికి వచ్చాం మరి మేము కూర్చున్నాం ఇక్కడ జరుగుతున్న ప్రతి దాన్ని బట్టి మా హృదయం సంతోషంగా ఉందన్న వారు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్తారా ఒకసారి హలే లూయా మీకేమనిపిస్తుంది అంటే స్టార్టింగ్ అంటే పదకొండు సంవత్సరాల నుంచి పెడుతున్నాను కదా విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మాట చెప్తున్నా మొదటి మధ్యాహ్నం వరకు ఏమనిపిద్దంటే అవి బాబు ఏంటి ఎలాగుంది అనుకుంటాం లోపల మధ్యాహ్నం అయితే సాయంత్రం అయిన తర్వాత ఏంటి అనిపిస్తుంది సాయంత్రం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపించి రేపు ఉదయం నుంచి ఎలా ఉంటుంది అంటే అయిపోయింది అప్పుడే వెళ్ళిపోవాలా అని ఇంక వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మళ్ళీ శపథాలు చేసేస్తారు వచ్చే సంవత్సరం మేము కూడా వచ్చేస్తామండి ఖచ్చితంగా చాలా చేర్పులు మార్పు ఉంటే బట్ మీ మైండ్ని ఎప్పటికప్పుడు రీఫ్రెష్ చేయండి నిజంగా మేము ఒక సినిమా థియేటర్లో మీటింగ్ పెట్టాలనుకున్నాం అయితే సినిమా థియేటర్కి ఏసీలు లేవు అక్కడ కనుక మిమ్మల్ని పెట్టుంటే బంగిని పిల్లి మామిడికి వెళ్ళి అయిపోదురు వేడి తట్టుకోలేక మేము ఖర్చు అయినా పర్వాలేదని ఏసీ ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకున్నాం ఇంతకంటే పెద్ద హాల్ తీసుకోలేక కాదు దీనికే చాలా డబ్బు ఖర్చు పెట్టాం మరి ఎందుకు ఈ హాల్లో తీసుకున్నామంటే ఇది మన సంఘానికి మా చర్చ్కి దగ్గరగా ఉంటుంది అకామినేషన్ ఇవ్వడానికి గర్ల్స్ని బాయ్స్ని వేరు చేసేస్తాం వా మీరు ఒక దగ్గర పడుకుంటారు మీరు ఇక్కడే పడుకుంటారు మీతో నేను కూడా ఇక్కడే పడుకుంటాను రాత్రి ఇంకొక ఆఫర్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఉదయం ఐదు గంటలకి లెగిసారా లెగిసే వాళ్ళు చేయొద్దండి ఎప్పుడైనా కదా రోజు లెగిసారా రోజు లెగిస్తారా కష్టం నేను రేపు ఐదు గంటలకి లెగడం అంటే నేర్పిస్తాను రేపు ఉదయం ఐదు గంటలకి మనకి ఇక్కడ ప్రేయర్ జరుగుతుంది రేపు ఉదయం ఐదు గంటలకి నేను మీకు చెప్పబోయే సందేశం పేరు గాడ్స్ టైం అనండి ఒకసారి దేవుని సమయం ఆమె అనండి ఒకసారి సో రేపు ఉదయం ఐదు నుంచి ఏడు గంటల వరకు ఇక్కడ ప్రార్థన జరుగుతుంది సడన్ హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడం వల్ల వారు ప్రభునందు నిద్రించారు నేను ఇది మంచి వేదిక కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ముత్యం లాంటి దైవజనులు చాలా అరుదుగా ఉంటారు ఓపికతో ఫలించే దైవజనులు చాలా అరుదుగా ఉన్నారు ఇప్పుడంతా రెడీమేడ్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువైపోయినాయి ఇన్స్టాంట్ ట్రీస్ ఎలా వస్తున్నాయో అలాగ ఎదిగిపోయేది కానీ లోపలికి వెళ్ళి ఓపికతో ఫలించే దైవజనుల్లో నేను చెప్పిన దైవజనులు రవికుమార్ గారు మంచి సేవ చేసి అతి దే దీన దీనులుగా ఉండి వారు మమ్మల్ని నన్ను దీవినని మమ్మల్ని చాలా ప్రేమించారు వారు ఒకసారి ఓ మాట ఏమన్నారంటే వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు నా కొడుకులు అంటాడు బాబు మీరందరూ మా నా కుమారుడు మీరు మీరందరూ కలిసి పరిచర్య చేయడం నేను చూడాలి అన్నారు ఆ మాట నా హృదయానికి చాలా లోతుకి తాకింది నేను వారిని చాలా ప్రేమిస్తాను అయితే వారి ఆ వార్త విన్నప్పుడు మేము చాలా బాధపడ్డాం అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆ బాధ్యత అంతా వారి పెద్ద కుమారులు ఎలీషా గారు వారు ఆ పరిచయం నడిపిస్తున్నారు ఈ యూత్ ఫెస్టివల్కి నేను పిలవాలి అని ఆలోచన కలిగినప్పుడు దేవుడు నా మధ్యలో వారిని గురించి నాకు ప్రేరేపణ ఇవ్వడం నేను వెంటనే వారికి ఫోన్ చేసి 
మీరు మీ కుటుంబంతో మా మధ్యకు రావాలి అని మేము మనం పిలిచినప్పుడు ఈరోజు వారికి ఆగస్టు పదిహేను ఒక దగ్గర వారి చర్చిలోనే చాలా పెద్ద ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది దానిని కూడా పక్కన పెట్టి మరి వారు తమ భార్యతో సతీమణితో అలాగే వారు కుమారుడితో వరంగల్ నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చారు గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం ఒకసారి ఈ సమయంలో మరి దైవజనులు ఎలీషా గారు సందేశం అందించక ముందు వారి శ్రీమతి ఎలీషా గారు వచ్చి ఒక క్లుప్త సందేశం ఇస్తారు సమస్త మహిమ ఘనత దేవునికే కలుగునుగాక ఆమె ఒకసారి అందరు బిగ్గరగా చేతులెత్తి దేవునామానికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా ఇంకా గట్టిగా అసాధ్యాన్ని ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సాధ్యపరిచమైన ఏ సైకి మరోసారి చేతులెత్తి దేవునామానికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం మన కోసం ప్రాణం పెట్టిన ఆ ఏ సైకి ఇంకోసారి బిగ్గరగా చేతులెత్తి దేవునామానికి స్తోత్రం ఇక్కడ కూర్చుంటానికి దేవుడు మనపై చూపించిన కృపకి ఆ కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ మరోసారి చేతులెత్తి బిగ్గరగా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం నిద్రపోతున్న యవనస్తులందరూ చేతులెత్తి దేవునామానికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ఆమెన్ 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 అంటే అవును గాక మనం ఆమె చెప్పినప్పుడు దేవుడు అంటండి అవును గాక అని పలుకుతాడంట ఆమెన్ మన జీవితంలో మనం ఏదైనా కావాలని కోరుకుని ఆమెన్ అంటే దేవుడు తప్పకుండా నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి నేను ఓ చిన్ని మాటలుగా నేను చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా అది మీ జీవితంలో మీరు కావాలనుకుంటే ఎవరున్నారు ఎవరు లేరని ఎవరు ఆలోచించద్దు ఆమెన్ అని పలకండి ఆమెన్ ఆమెన్ నిజంగా దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ కృపను బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ ప్రాంతంలో నేను అడుగు పెట్టినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్రెజెన్స్ ఇయర్ దేవుని యొక్క ఒక ఉన్నతమైన అన్నయ్యని చూసినప్పుడు నాకైతే అన్నయ్య తమ్ముడు ఎవరు లేరు కానీ అన్నయ్య చూసినప్పుడు అదొక ఫీలింగ్ బ్రదర్లీ ఫీలింగ్ నాకు వస్తుంది అనమాట ఇలా అన్నయ్య అంత ప్రేమగా మమ్మల్ని పిలిచిన దాన్ని బట్టి సంతోష్ రెడ్డి అన్నయ్య గారికి అలాగే సిస్టర్ దీవన గారికి నా వందనాలు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే మీ అందరినీ కూడా ఆంధ్ర వచ్చి చాలా రోజులు అయిపోయింది నిజంగా మీ అందరినీ ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫేసెస్ని చూడటం బట్టి దేవునికి వందనాలు కలుగునుగాక మీ అందరికి కూడా నా వందనాలు ఆమెన్ ఆమెన్ సెవెంటీ సెవెంత్ ఇండిపెండెన్స్ డే అంతేనా సెవెన్ సెవెన్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఈరోజు భారతదేశంలో అనేక చోట్ల స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకుంటున్న రోజు అంతే కదండి చాలా సంవత్సరాల క్రితం మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు చాలా ఆనందపడుతూ సంతోషిస్తూ జరుపుకుంటున్న పండగ ఈ పండగ అయితే ఈ స్వాతంత్ర దినోత్సవం వచ్చినప్పుడు చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మన కంట్రీలో ఇవ్వటం జరిగింది అందులో మన దేశం ఏం దేశం అంటే సెక్యులర్ దేశం సెక్యులర్ అంటే ఏ మతం అన్నా మనము ఫ్రీడమ్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే మతాన్ని ఆచరించవచ్చు ఆరాధన చేయొచ్చు ఏ దేవుడు కంటే ఆ దేవుడిని ఫ్రీగా నమ్ముకోవచ్చు మనకి ఎటువంటి దాని ఏమైనా కండిషన్స్ లేవు రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు ఏం లేవు కానీ ఇప్పటికి కూడా భారతదేశంలో దేవుడు నామాన్ని ఎరగని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి తెలుసా మీకు తెలుసా అండి దేవుడి నామం ఇంకా ఎరగని ప్రదేశాలు చాలా ఉన్నాయి ఈరోజు ప్ర పర్టికులర్గా ఇది ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కాబట్టి మీకు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే యూత్ ఫాస్టింగ్ ఉండి ప్రేయర్ చేస్తున్నారో వారందరూ ఒక చిన్న విన్నపం ఏంటంటే మీరు ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు కాబట్టి ఒక నినాదం తీసుకోండి ఏంటంటే మీ ద్వారా భారతదేశంలో సువార్త ప్రకటింపబడాలని గట్టిగా చెప్పాలి మెయిన్ వెరీ గుడ్ మీ ద్వారా ఎక్కడైతే ఇంకా దేవుని నామాన్ని ఎరగని ప్రజలు నశించిపోతున్నారు చూడండి వారందరినీ రక్షించడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని సాధనంగా వాడుకోబోతున్నారు ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ మన దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు అన్న కాల్ చేశారు అన్న కాల్ చేసి ఎలిషా పాస్టర్ గారికి ఇలాగా యూత్ ఫాస్టింగ్ ఫెస్టివల్స్ పెడుతున్నాం అన్న మీరు రావాలి అని చెప్పినప్పుడు నాకేమనిపించిందంటే నిజంగా ఫాస్టింగ్ ఉంటారా టూ డేస్ యూత్ ఒకరోజు అయితే ఉంటారు ఒక పూట అయితే ఉంటారు 
టూ డేస్ ఉండగలుగుతారా యమనస్తులు అని అనిపించింది ఎందుకంటే మా తెలంగాణలో ఏంటంటే బిర్యానీకి చాలా భలే నవ్వుతున్నారండి మీరందరూ అసలు ఆగరు బిర్యానీ చూస్తే ఫేమస్ అనమాట కానీ మీరందరూ కూడా ఇలా దేవుణ్ణి అమ్మని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు చాలామంది ఇక్కడ ఒక్కొక్కరిని లేపి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ మనం అడిగితే మీరు ఎందుకు ఫాస్టింగ్ ఉంటున్నారు ఎందుకు దేవుని సన్నిధులు ఇప్పుడు కూర్చుని ఉన్నారు అని అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ చెప్తారు ఒకరేమో విడుదల కోసం వస్తారు ఒకరేమో దేవుని ఆత్మీయంగా లోతైన అనుభవంలో అనుభవించడానికి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది భవిష్యత్తులో మంచిగా స్థిరపడాలి ఇప్పుడు నుండే నేను పునాది వేసుకోవాలని వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఆర్థిక పరిస్థితి కోసం వచ్చి ఉంటారు కొంతమంది ఆరోగ్యంలో నేను ఇంకా కుదుటి పడాలని వచ్చి ఉంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ చెప్తారు నిజమే మనం దేవుని సన్నిధికి కూడా అందుకే వెళ్తాం కదా ఎక్కడ మీటింగ్స్ పెట్టినా లేకపోతే ఎవరు పాస్ట్ గారు ఎక్కడ కనిపించినా ప్రార్థన చేసుకోవటం కానీ మన దేవుని నామాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటాము మన జీవితంలో ఏదో ఒకటి ఆశించి ఆశీర్వాదాన్ని ఆశించి మనం దేవుని సన్నిధికి వస్తాం దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తాం దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం మరి దేవుడికి అది అంగీకారంగా ఉంటుందా ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా మీకు ఎప్పుడన్నా యవనస్తులుగా మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతే కదా మన ఉండే దశ అలాంటిది ఆ ఏజ్ అట్లాంటిది ఏదన్నా పని చేసే ముందు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది ఏంటి నే ఎగ్జామ్ రాసే ముందు పాస్ అవుతానా ఫెయిల్ అవుతానా ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయ్యే ముందు ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా ఈ చదివే ముందు ఒక క్వశ్చన్ చదివే ముందు దీని ఆన్సర్ నేను చదవగలనా లేదా వివాహానికి సిద్ధపడే వ్యక్తి అయితే మంచి భాగస్వామి వస్తుందా లేదా ఎన్నో క్వశ్చన్స్ గుండా మనం వెళ్తూ ఉంటాం కదా అంతే నిజంగా దేవుడు మన సన్నిధిలో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కార్చి మొర్ర పెట్టి అంగలార్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దానికి జవాబు రాకపోతే మనకేమనిపిస్తుంది నిజంగా దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడా అంతే కదా దేవుని సన్నిధికి నా ప్రార్థన చేరుతుందా నిజంగా దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడా అని అనిపిస్తుంది ఈరోజు ఈ సమయమున మీరు దానికి జవాబు పొందుకుని తిరిగి వెళ్తున్నారు ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని సన్నిధికి వచ్చే ముందు వీ షుడ్ ఫాలో సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఒక క్రమం ఉంటుంది అంటండి దేవుని ఆలయంలో ఒక గొప్ప దైవజండు వచ్చాడు కదా చూసి వెళ్ళిపోదామంటే కుదరదు లేదా అతను ప్రవచనాలు చెప్తున్నాడు కదా ఏదో ప్రవచనాలు చెప్పించుకుందామని వస్తే కుదరదు దేవుని సన్నిధిలో ఈ అవసరం ఉంది ఒకసారి ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ప్రేమామాయుడు కదా నాకు జవాబు ఇచ్చేస్తాడంటే కుదరదు దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఒక క్రమాన్ని పాటించాలి అందులో మొట్టమొదటి క్రమం ఏంటో తెలుసా దేవుని సన్నిధి గడుగు పెట్టడానికి అర్హులు ఎప్పుడైతామంటే హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి ఆమెన్ ఆమెన్ హృదయ శుద్ధి ఎందుకు ఉండాలో తెలుసా అండి హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది ఘోరమైన వ్యాధి గలది ఏ వ్యాధి కన్నా మెడిసిన్ కనుక్కున్నారు కానీ హృదయాన్ని బాగు చేసే మెడిసిన్ ఎవ్వరూ కనుక్కోలేకపోయారు అది ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసా దేవుని సన్నిధిలో దొరుకుతుంది ఆమెన్ ఎప్పుడైతే హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉంటామో దేవుడు సమీపంగా వస్తాడు మత్తే సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో ఏమని ఉంటుంది అంటే ధన్యతలు ఉంటాయి ఒకసారి తెలుపుదామా తెలిసిన వారు బిగ్గరగా చెప్పండి హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుణ్ణి చూచెదరు చాలండి హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరు చూడటం అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నా చూపు ఎక్కడి వరకు విజిబుల్గా ఉంటుంది ఎక్కడి వరకు నేను చూడగలను ఆ గోడ వరకు చూడగలను మీరు నన్ను ఎక్కడి వరకు చూడగలరు ఇక్కడ నుంచి ఉంటే ఇక్కడ వరకు చూడగలరు ఈ గోడ దాటి నేను నుంచి ఉంటే మీరు నన్ను చూడగలరా లేదు నేను ఏలూరులో ఉండి మాట్లాడినా వరంగల్లో ఉండి మాట్లాడినా రాజమండ్రి నుంచి మీరు నన్ను చూడగలరా చూడలేరు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు వారు దేవుని చూచెదరంటే దేవుడు మనకి సమీపంగా వస్తాడంట ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు సమీపంగా వచ్చినప్పుడు మన కార్చే కన్నీరు ఆయన చూస్తాడు మన చేసే ప్రార్థన ఆయన వింటాడు మన మొరని ఆయన గమనిస్తూ ఉంటాడు ఒక మాట ఉంటుంది కీర్తనలో ఏమన్నా ఉంటుంది అంటే నిజముగా మొర్ర పెట్టువానికి ఆయన సమీపంగా వస్తాడంట ఎంత బాగుందా మాట దేవుడే కనుక మన సమీపంగా ఉంటే ఎన్ని కోరికలు కోరుకుంటామో కదా 
హృదయ శుద్ధి గల వారి ధన్యులు వారి దేవుని చూ చెదరు ఏసుక్రీస్తు వారు ఒక ప్యారబల్ చెప్పారు అంటే ఒక ఉపమానం చెప్పారు ఏమిటంటే ఉపమానము సుంకరి పరిసేయుడు మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఉపమానం ఎంతమందికి తెలీదు వెరీ గుడ్ అందరికీ తెలుసు కదా ఉపమానం ఆ ఉపమానంలో అంటండి ఈ పరిసేయుడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే దేవుని సన్నిధిగా వచ్చి ప్ర ప్రతిసారి వాక్యం చదువుతాడంట తప్పక చదువుతాడంట ప్రతిరోజు ధర్మశాస్త్రం చదువుతాడంట మానక ఉపవాసాలు ఉంటాడంట ధర్మశాస్త్రం చదువుతాడు ఉపవాసాలు ఉంటాడు దశం భాగాలు ఇస్తాడు క్రమముగా దేవుని గుడికి వస్తాడు అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి పరిసేయుడికి కానీ పరిసేయుడు ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడా ఆలకించలేదు ఎవరు ప్రార్థన ఆలకించాడు సుంకరి ప్రార్థన పూర్ణ హృదయంతో తన పాపాన్ని ఒప్పుకొని దేవుని సన్నిధిలో చూడటానికైనా కళ్ళెత్తటానికైనా భయపడేవాడంట సుంకరి అటువంటి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు ఆమెన్ ఆమెన్ ఈరోజు ఎంతమంది హృదయ శుద్ధి లేకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రార్థన చేసి ఉపవాసంలో ఉన్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ మీరు ఒకవేళ ఉండుంటే దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోండి మీ మూలన ఇంకా పాపముందేమో ఒప్పుకోండి చూద్దామా మనము సామెతలు నాలుగు ఇరవై మూడు చూద్దాం సామెతలు నాలుగు ఇరవై మూడు నీ హృదయంలో నుండి జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకోను ఎలా కాపాడుకోమంటున్నాడు దేవుడు భద్రముగా చాలా జాగ్రత్తగా ఏ పాపాన్ని నువ్వు అంటనివ్వద్దు ఏ యొక్క అపవాది క్రియలు కానీ హృదయానికి ఏదైతే మంచిది కాదు అటువంటి క్రియలు నువ్వు ఏమీ రానివ్వద్దు నువ్వు ఎప్పుడైతే భద్రంగా కాపాడుకుంటావో దేవుడు నీకు హృదయ శుద్ధిని కలుగజేస్తాడు ఆమెన్ ఎందుకు కాపాడుకోమంటున్నాడో తెలుసా ఏసైకి అంటండి దేవుడికి అంటండి ఆరు హేయములు కలవైన కార్యాలు ఉన్నాయంట చూద్దామా సామెతుల గ్రంథము ఆరు పద్దెనిమిదిలో ఏమని రాయబడుద్ది అంటే దేవుడికి ఇష్టమైన కార్యములు అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి అవేవనగా అహంకార దృష్టియు కల్లలాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు చేతులను దుర్యాలోచనలు యోచించు హృదయమును ఏమంటండి ఏం హృదయము దుర్యాలోచనలు యోచించు హృదయము అదంట దేవుడికి ఇష్టం లేని కార్యం అంట దేవుడికి ఇష్టం లేని కార్యం చేస్తే ఏంటో తెలుసా ఆజ్ఞాన్ని అతిక్రమించిన మాత్రం ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము పాపము వల్ల వచ్చి జీతము మరణం మరణానికి మనం దాసులం అయిపోతాం చనిపోతాం అంటండి అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు కిటికీ తలుపున ఉండి తెలుపు కొడుతుందో మనకి తెలియదంట నిజంగా ఎప్పుడైతే హృదయంలో దుర్యాలోచనలు మనం ఆలోచిస్తామో అప్పుడు దేవునికి ఇష్టం లేని ప్రజలుగా మారిపోతాం అప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించాడు దేవుడు మన ఉపవాసాన్ని అంగీకరించాడు మన కన్నిటికి జవాబు మనకు దొరకదు నువ్వెంత ఆరాధన చేయి దేవుడికి ఇష్టమైన ఆరాధనగా మాత్రం అది ఉండదు ఎప్పుడైతే మనం హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉంటామో మనం దేవుడికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మారిపోతాం హలెలుయా హాలెలుయా హాలెలుయా హృదయంలో మనం ఎవరిని ద్వేషించాలన్నా హృదయమే ఎవరిని ఇష్టపడాలన్నా హృదయమే ఎవరినైనా అసూయిగా చూడాలన్నా హృదయం నుంచే వస్తుందండి ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఎవరినస్తులు ఎవరిని అడిగినా నీ హృదయం ఎక్కడ ఉందంటే నేను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాను అని చెప్తున్నారు దేవుని చిత్తం లేకుండా నీ హృదయం ఎవరికి నువ్వు ఇవ్వలేవు అది గనక ఇచ్చావంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అపవాది దగ్గర నుంచి వచ్చే ఆలోచనలు బయట నుంచి వచ్చేవి ఏవి కూడా హృదయాన్ని పాడు చేయవంటండి లోపల ఉన్న దాన్ని బట్టి మన హృదయం పాడైపోతుంది అంట ఆమెన్ ఆమెన్ మనం ఏం పలకాలన్నా అది హృదయంలో నిండుకున్న దాన్ని బట్టి నోరు మాట్లాడుతుంది నువ్వు ఒకరి గురించి మంచిగా నీ హృదయంలో అనుకుంటే నీ నోటి నుంచి వారి మీద బ్లెస్సింగ్ అయ్యే మాటలు వస్తాయి నువ్వు హృదయంలో వాళ్ళని ద్వేషిస్తే వారు చూడగానే నీ నోట్లో నుంచి అపవిత్రమైన మాటలు వస్తాయి నీ హృదయం ఎంత పరిశుద్ధంగా నువ్వు కాపాడుకుంటావో అంత పరిశుద్ధంగా దేవుడు నిన్ను తయారు చేస్తాడు ఆమెన్ నువ్వు ఒక స్టెప్ దేవునికి క్లోజర్గా వస్తున్నావని దాని లెక్క నిజంగా ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి దగ్గరగా వస్తామో దేవుడికి ఇష్టమైన బిడ్డలుగా మారిపోతాం దేవుడికి ఇష్టమైన ప్రార్థన మనకి నేర్పిస్తాడు దేవుడికి ఇష్టమైన పనులు ఆయన ఒక సాధనంగా మనల్ని వాడుకుంటాడు ఈరోజు ఎంతమంది దేవుని సాధనాలుగా వాడబడాలని ఇష్టపడుతున్న ముందాలకి ఉండాల్సిన ఫస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుణ్ణి చూడాలన్నా దేవుడు మనం సమీపంగా రావాలన్నా దేవుని యొక్క కార్యాలు మనం అనుభవించాలన్నా మన హృదయం దేవునికి సమర్పించాలి 
దేవుడు ఏమీ కోరుకోవట్లేదండి విరిగిన నలిగిన హృదయాన్ని మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు ఆమె బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక దంపతులు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే అన్నయ్య సప్పేరా మీ అందరికీ తెలుసా ఎంతమందికి తెలుసు మీ ఇంటి దగ్గర ఉంటారా బైబిల్ గ్రంథంలో ఉంటారు అనయ్య సప్పేరా ఎక్కడ ఉంటారు పాత నిబంధనలో ఉంటారా కొత్త నిబంధనలో ఉంటారా అక్కడ బ్రతుకుతున్నారండి వాళ్ళు కొద్ది చూద్దాం అపస్తుల కార్యములు ఐదో అధ్యాయము నేను చదువుతాను అనయ్య అని ఒక మనుష్యుడు తన భార్య అయిన సప్పిరాతో ఏకమై పొలమమ్మాను భార్య ఎరుకనే వాడు దాని వెలల కొంతకు దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపోస్తుల పాల పాదములు యొద్ద పెట్టాను అప్పుడు పేతురు అనయ్య నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకొని పరిశుద్ధాత్మను మోసపచ్చుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయము ప్రేరేపించాను బాగుంది కదా మాట సాతాన్ అంటండి ఒకరిని పాపం చేయటానికి ప్రేరేపించడానికి మొదట ఏ అవయవం దగ్గరకు వస్తుంది హృదయం దగ్గరకు వస్తుంది అంటండి మోసం చేశారని ఉందా లేదు హృదయాన్ని ఎందుకు ప్రేరేపించావు సాతానికి ఎందుకు నీవు అవకాశం ఇచ్చావు అని రాయబడింది అక్కడ నిజమే కదా మన జీవితంలో మనం ఏం పాపం చేయాలన్నా సులువుగా పెట్ చిక్కులు పెట్టు పాపంలో పడిపోవాలంటే ముందు సాతాన్ గాడికి ఫస్ట్ కీ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా హృదయం ఆలోచనలు అక్కడ పుడతాయి అక్కడ నుండి మన యాక్షన్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి మన మాటలు వర్డ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి మన హృదయంలో ఏం మాట్లా అనుకుంటామో అదే మాట్లాడతాము అదే కార్యం చేస్తాము కాబట్టి నీ హృదయాన్ని ఎవరికి ఇవ్వాలో తెలుసా దేవునికి ఇవ్వాలి ఎప్పుడైతే దేవునికి మన హృదయం ఇస్తామో ఆయన్ని యజమానుడిగా మనం ఎంచుకుంటామో దేవుడు మన జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు ఆమెన్ ఆమెన్ చాలా మంది యవనస్తులను చూస్తే చాలా జాలేస్తుంది నాకు తెలిసిన ఒక దేవచండ్ ఒక కుమారుడిని నేను చూశాను చాలా యవనస్తుడు చాలా చిన్నోడు చిన్న వయసులోనే కొన్ని పాపు అలవాట్లకు అలవాటు పడిపోయాడు ఎవరు కుమారుడు దేవజండు కుమారుడు ఎంత లాగుదామన్న దేవుని వాక్యం చెప్పినా ఎంత చెప్పినా ఎప్పటికీ మారకుండా అలాగే ఉన్నాడు ఎంత బాధ అవుతుంది అంటే సాతానికి అప్పుడే నూతనంగా రక్షింపబడిన మనుషుల ఆత్మలు ఉంటాయి చూడండి అవంటే చాలా ఇష్టం అంట చాలా టేస్ట్ అంట వాటికి ఎందుకు పాపంలోకి లాగేయాలి అని ప్రాముఖ్యంగా బైబిల్ ఏమని రాయబడింది యవనస్తులారా మీరు తప్పక తొట్టిరెళ్తారని ఉంది అయ్యో అక్క యవనస్తులు తప్పగా తొట్టిరెళ్తారని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది కదా బైబిలే చెప్తుంది నేనేం చేశాను తప్పు అని అంటున్నారు దేవుడు మనకి రక్షణ ఇచ్చాడు ఆమెన్ ఆమెన్ మొట్టమొదటిగా హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా రక్షణ కలిగి ఉండాలి ఆమెన్ ఆమెన్ నువ్వు రక్షణ లేకుండా దేవుని సన్నిధిలో ఏదో కార్యాలు చేసేయాలని వస్తే అది ఆశీర్వదింపబడినది కార్యాలైతేగా మార్చబడవు ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో రక్షణ పొంది అడుగు పెట్టావో దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు హాలెలుయా హాలెలుయా నాకు తెలిసి ఇక్కడ ఫాస్టింగ్ ఉన్నారని అంటే మీరు అందరూ బాప్తిసం తీసుకున్న వాళ్ళై ఉంటారు అవునా బాప్తిసం తీసుకుంటే మీ మధ్యన ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఏమైపోయింది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది నేను దేవుని నమ్ముకుని ఉంటున్నాను కాబట్టి బాప్తిసం తీసేసుకుని రొట్టె ద్రాక్ష రసం తీసుకుంటాను అందరి ముందు అని అనుకుంటున్నారు కానీ రక్షణ విలువ ఏంటో తెలుసా నీ కొరకు నా కొరకు మనందరి సర్వ మానవాళి కొరకు దేవాది దేవుడు రక్తం కార్చి ఆ ఉచిత రక్షణని మన చేతికి బహుమానంగా ఇచ్చాడు ఆమెన్ ఈరోజు చాలామంది చేతులు కోసుకుని బెదిరిస్తున్నారు ప్రేమించమని అవునా చేతులు కో కోసుకుని నన్ను ప్రేమిస్తావా ప్రేమించవా లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అది కాదండి నిజమైన ప్రేమ నువ్వేంటో ఎరుగక ముందే నీ కొరకు సిలువలో బలి అయ్యి ఉన్నాడు చూడండి యేసు ప్రభు వారు అది నిజమైన ప్రేమ ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు అంటండి మన కోసం సిలువలో బలి అయిపోయాడంట మనము రక్షణ పొందుకొని ఉండాలి రక్షణ గురించి ఒక మంచి మాట చెప్పాలంటే మన గాజు వస్తువు కొనుక్కున్నప్పుడు ఆ కవర్ మీద ఒక మాట రాయబడి ఉంటుంది చెప్పాలి ఎవరో చెప్పారు ఎస్ హ్యాండిల్ విత్ కేర్ మన రక్షణను కూడా అలాగే కాపాడుకోవాలి కొంచెమన్నా పగిలిందా మొత్తానికి పగిలిపోతుంది ఉపయోగపడదు తీసి పక్కన పారవేయబడుతుంది మన రక్షణ కూడా అలాంటి రక్షణే దేవుడు మంచి రక్షణని మనకు ఉచితంగా ఇచ్చినప్పుడు అంతము వరకు నిలకడగా దాన్ని కాపాడుకోవాలి 
ఆమెన్ యోసేపు గారు తెలుసా మీకు ఎవరు చెప్పాలి వెరీ గుడ్ యోసేపు గారు అంటండి దేవుని ఇచ్చిన రక్షణని చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్నాడంట దేవునికి సాక్షిగా ఉంటున్నాడంట ఎలా ఉంటున్నాడో తెలుసా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడు భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నాడు చిన్నప్పుడే దేవుడు అతనికి దర్శనాలు ఇచ్చినప్పుడు అది దాన్ని పట్టుకొని పెరుగుతూ ఉన్నాడు అతడు ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా అతడు బానిసగా వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళినా వేరే దేశానికి వెళ్ళినా అక్కడ దేవుడు నమ్ముకుని బ్రతుకుతున్నప్పుడు అతనికి ఒక శోధన వచ్చింది ఏం శోధన అంటే ఆ యజమాన్ రాళ్ళు అతన్ని శోధిస్తూ ఉన్నట్టు ఎలా శోధిస్తుందో తెలుసా ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయము ఆది కాండము ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదో వచనం చూద్దాం ఆ దిన దినము ఆ దిన దినము ఆమె యోసేపుతో మాట్లాడుచుండండి ఎప్పుడు దిన దినము అంటే ఇయర్కి ఒకసారి కాదు మంత్కి ఒకసారి కాదు ప్రతిరోజు దిన దినము చెప్పండి దిన దినము కూడా సాతానుడు ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు పాపం చేయటాకి సిలువుగా చిక్కులు పెడుతుంది ఈరోజు రక్షణ పొందుకున్న వాళ్ళు సిలువుగా చిక్కులు పెట్టు పాపంలో పడిపోతున్నారు కానీ అంతము వరకు మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి యోసేపు గారు దిన దినము ప్రయత్నించినా తృణీకరించడంట ఆమెను ఏం చేశాడు తృణీకరించాడు పాపం ఎటేపు నుంచి వస్తుందో మనకి తెలియదు మన దగ్గరికి మరణం ఎప్పు ఎటేపు నుంచి వస్తుందో మనకి తెలియదు కాబట్టి మన దేవుడు ఇచ్చిన రక్షణ పొందుకున్న వాళ్ళు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఏం చేయాలంటే కాపాడుకుంటూ ఉండాలి ఐ మీన్ రక్షణలో చాలా ఉంటాయండి భయమే కాదు రక్షణలు ఏముంటుంది తెలుసా రక్షణ ఆనందం ఉంటుంది రక్షణ చే స్వార్థ మనకు దొరుకుతుంది రక్షణలు ఇంకా చాలా మంచి బహుమానాలు ఉన్నాయి కానీ అది ఎవరికి తెలుస్తుంది తెలుసా నిజంగా రక్షణలోకి వచ్చి దాన్ని అనుభవించే వారికి ఆనందం తెలుస్తుంది ఐ మీన్ ఆమె రక్షణ పాత్రను చేత పట్టుకుని ఆయన నామాన్ని మహిమ చేయాలి మహిమపరచాలి ఆమె ఆమె రక్షణ చాలా మంచిదండి అసలు మీరు అది పట్టుకుని ముందుకెళ్తే మీకు ఇది ఎందులో అపజయం మీరు చూడరు హలోయా ఎంతమందికి జాన్ హార్పర్ అనే వ్యక్తి తెలుసు టైటానిక్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా టైటానిక్ వాడ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ ఆ సంవత్సరంలో టైటానిక్ వాడ ఇంగ్లాండ్ నుంచి న్యూయార్క్ సిటీకి బయలుదేరినప్పుడు ఈ జాన్ హార్పర్ అనే వ్యక్తి తన కుమార్తెను తన యొక్క సోదరిని అంటే చెల్లెమ్మని పట్టుకొని ఎక్కాడంటండి ఎందుకు ఎక్కడో తెలుసా డిఎల్ మోడీ గారు అంటండి అతని చర్చ్లో ప్రసంగం చేయటానికి తన్ని పిలిచారంట పిలిచినప్పుడు అతను వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే టైటానిక్ ఓడ ఆ మంచు కొండలను గుద్దుకుందో వెంటనే మొక్కొక్కటి మునగటం నెమ్మదిగా మునగటం ప్రారంభించింది ప్రారంభించినప్పుడు ఈ దైవ ఈ జాన్ హార్పర్ అనే వ్యక్తి ఒక పాస్టర్ ఒక దైవజనుడు వాక్యం చెప్పడానికి పిలవబడ్డాడు ఒక ఉద్దేశం కలిగిన వ్యక్తి వెంటనే మునిగిపోతున్నప్పుడు ఏం చేశాడంటే తన యొక్క బిడ్డని తన యొక్క చెల్లిని లైఫ్ బోట్స్ ఓన్లీ ట్వెల్వ్ బోట్సే ఉన్నాయంట మొత్తం ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు రెండు వేల రెండు వందలకి పైగా ఉన్నారంటండి కానీ ఆడవాళ్ళకి చిన్నపిల్లలకి అవకాశం ఇస్తూ ఉంటే ఆ కూతుర్ని ముద్దు పెట్టుకొని అతని చెల్లమ్మకి ఇచ్చేసేసి ఆ లైఫ్ బోట్ ఎక్కి పంపించేసి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా ఆ సమయంలో స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నాడు దేవుని యొక్క స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నాడు తన పొందుకున్న రక్షణ ఇతరులకి ఇస్తున్నాడు నిజంగా ఆ యొక్క ఆ చలిలో ఇంక కొన్ని క్షణాల్లో చనిపోతాడని తెలిసి కూడా తను దేవుని సువార్తను అంటే దేవుడిచ్చిన రక్షణని నిర్లక్ష్యం చేయలేదు నిర్లక్ష్యం చేయలేదు ఈ ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు దేవుడిని నమ్ముకో ఇప్పుడు కనుక నువ్వు నమ్ముకోకుండా కళ్ళు మూస్తే నువ్వు నరకంలో కళ్ళు తెరుస్తావు ఇప్పుడు కనుక నువ్వు దేవుడిని నమ్ముకొని కళ్ళు తెరిస్తే దేవుడి యొక్క రొమ్ము నానుకుని ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు నిజంగా దేవుడిని నమ్ముకొని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారంట అలా మునిగిపోతుంటుంటే ఒక అతనికి లైఫ్ జాకెట్ లేదంట లైఫ్ జాకెట్ లేకపోతే తన దగ్గర ఉన్నది ఇచ్చేసి నువ్వు దేవుడిని నమ్ముకున్నావా అని అడిగారంట నమ్ముకోలేదంటే నువ్వు ఏ సుక్రీస్తుని నమ్ముకో నువ్వు నిజంగా రక్షింపబడతావు నువ్వు ఇక్కడ నమ్ముకుంటే నీ జీవం పరలోక మందు నిలబడుతుంది అని చెప్పేసి అతను ఒక సువార్త చెప్పి మరణించడం జరిగింది కెనడాలో ఎవరైతే సర్వైవ్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ ఒక ఆల్ టుగెదర్ పెట్టుకున్నారంట పెట్టుకుని వీళ్ళు పిలిచినప్పుడు అతని నుంచి ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా జాన్ హార్పర్ చివరి క్షణంలో తను చివరిగా రక్షించిన ఆత్మలో దేవుని కోసం నేను ఒక ఆత్మని నేను దేవుని సేవ చేయటానికి నేను ఇప్పుడు నేను తీర్మానం తీసుకున్నాను ఆయన వెలిగించిన దేవుని కొరకు వెలిగి వెలగమని నాకు చెప్పిన వెలుగు నేను నేను దేవుని కోసం వెలుగుతానని నిలబడ్డాడు ఆమె ఆమె 
మనం ఇచ్చిన రక్షణ ఎప్పుడు మనం వ్యర్థంగా చేయకూడదు మీరు ఒక్కళ్ళే పొందుకుంటారా రక్షణ మీ కుటుంబం పొందుకోవాలని మీకు లేదా మీ సహోదరులు మీ ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క రక్త రక్తం పంచుకుని పుట్టిన వాళ్ళు లేకపోతే మీ చుట్టాలు మీకు తెలిసిన జనాంగము దేవుని సన్నిధికి మీతో పాటు ఆనందిస్తే అది ఎంత బాగుందో చెప్పండి మీరందరూ పరలోకంలో మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరితోనూ కూర్చుని దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటే ఎంత సంతోషం నిజంగా దేవుడిచ్చిన రక్షణను మనం పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి హాలెలుయా హాలెలుయా మొట్టమొదటి ఏంటి చెప్పాలి హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండాలి రెండవది రక్షణ కలిగి ఉండాలి మూడవది ఏంటో తెలుసా ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలి ఆమెన్ బాప్తిసం తీసుకుంటే సరిపోదండి నీ ఒకడు నీటి మూలంగానే కాదు ఆత్మ వాళ్ళ కూడా బాప్తిసం పొందుకోవాలి హలలుయా ఎప్పుడైతే ఆత్మను మనం పొందుకుంటామో మనకి ఇంకా తిరుగులేదు ఆమెన్ ఫస్ట్ పరిశుద్ధాత్మ మేడగదిలో ఉన్న నూట ఇరవై మందికి వచ్చింది ఎంతమందికి నూట ఇరవై మందికి వచ్చింది బాగానే ఉంది వాళ్ళు ఎటువంటి పొజిషన్లో ఉన్నారో మీకు తెలుసా పెంతుకు వస్తు తినమునా పండుగన వారందరూ సంఘంగా కూడారంట దేవుడు చనిపోయిన తర్వాత మూడో దినాన్న తిరిగి లేచి మళ్ళీ అందరికీ కనబడి ఆరోహణం అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ పెంతుకోస్తు పండుగ దినాన్న ఎప్పుడైతే సంఘంగా కూడుకున్నారో అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చిందని ఉంటుంది ఆ సమయంలో ఎవరు కూడా ఏసుక్రీస్తు వారికి ఫేవర్గా లేరు గవర్నమెంట్ లేదు సొసైటీ లేదు ఎవరన్నా నువ్వు ఏసుక్రీస్తు తెలుసా అంటే సొంత శిష్యులు ఏం చేశారు నాకు తెలియదని బొంకిన సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు భయపడ్డారా ఆ నూట ఇరవై మంది కలుసుకోవటానికి భయపడ్డారా సంఘంగా భయపడలేదు వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించలేదు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ గురించి ఆలోచించలేదు పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారని భయపడలేదు కానీ దేవుని సంఘంగా కలుసుకొని ఆరాధించటానికి ఇష్టపడ్డారు ఆమె ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పూర్ణ హృదయంతో దేవుని సన్నిధికి రావాలని ఆశపడ్డారో దేవుడు అతని ఆత్మ వారందరి మీద కుమ్మరించారు ఈరోజు ఎవరన్నా దేవుడి నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి భయపడుతున్నారా దేవుని సువార్త చెప్పటానికి భయపడుతున్నారా దేవుని ఆత్మ వారిలో ఉండదు ఆమె ఆమె ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారా ఉండకుండా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నారా ఆమె దేవుని ఆత్మ మనలోకి వచ్చినప్పుడు అంటండి ఆత్మ ఒకటే రాదంటేనండి దేవుడు అనేకమైన ఆత్మీయ వరాలు మనకి ఇస్తాడంట ఆమె దర్శనాలు చెప్పేవారం ఇస్తాడంట ప్రవచనాలు చెప్పేవారం ఇస్తాడంట స్వస్థత వరం ఇస్తాడంట భాషలతో అనేకమైన గిఫ్ట్స్ దేవుడు మనకి ఇస్తాడంటండి నిజంగా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న వాళ్ళు మహిమతో శక్తితో వెలుగుతో నింపబడతారు హాలెలుయ ఈరోజు ఇవేమి లేకుండా ఉత్తిగా మనం ఉపవాసం ఉంటే దేవుడు అంగీకరిస్తాడా అంగీకరించడు నీ ప్రార్థన దేవుని హృదయ శుద్ధి లేకుండా పాపము నీలో ఉండుకొని ఎప్పుడైనా దేవునికి ప్రార్థన చేసావా దేవుడు అది అంగీకరించడు నువ్వు నువ్వు బల్ల తీసుకునే ముందు దేవుని యొక్క రొట్టెలోను శరీరంలోను రక్తంలోను పాలు పొందినప్పుడు రొట్టె ద్రాక్ష రసంలో పాలు పొందినప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే నీ సోదరులతో ఎవరైనా నువ్వు విరోధంగా ఉంటే అది విడిచిపెట్టి వెళ్ళి నువ్వు సమాధాన పడి రమ్మంటాడు నిజమే కదా మనం దేవునిలో పాలు పొందాలంటే మనలో మలినమున్న మనలో పాపమున్న దేవుడు అది అంగీకరించడు దానికి మనం అర్హులము కానే కాదు ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి అర్హులుగా పిలవబడతామంటే హృదయ శుద్ధి కలిగి రక్షణ పొందుకొని ఆయన ఆత్మను పొందుకుని నిలబడతామో దేవుడు మనను ఆశీర్వదిస్తాడు మన సమస్యలు తీరుస్తాడు మన ప్రార్థనలు ఆలకిస్తాడు మనకి సమీపంగా వస్తాడు మన కన్నీరు తురుస్తాడు మనం ఏదైతే అడుగుతామో దేవుడు అది మన కార్యంలో జరిగిస్తాడు ఆమె అద్భుతాలు చూస్తామంటండి నిజమే కదా ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవము ఎంతోమంది మిషనరీలు మన దేశానికి వచ్చి తన ప్రాణాలు నర్పించి మనకు సువార్తని యేసుక్రీస్తు వారి నామాన్న మనకు అందించారు అవునా ఎంతోమంది ప్రాణాలు నర్పించారండి ఎంతోమంది ఎంతోమంది ఇంకా భారతదేశానికి వచ్చిన వాళ్ళే కాదు భారతదేశంలో ఉన్నవారు కూడా మిషనరీలుగా వెళ్ళబడ్డారు వాళ్ళ యొక్క జీవితాన్ని ప్రభు సన్నిధికి అర్పించేశారు అర్పించేశారు అంతే ఎందుకంటే తెలుసా ఆత్మను పొందుకున్నాక హృదయ శుద్ధి కలిగిన తర్వాత రక్షణ పొందిన తర్వాత నా పని అయిపోయిందంటే కుదరదు దేవుడు మనకి బాధ్యతని ఇచ్చాడు ఏం బాధ్యతని ఇచ్చాడో చెప్పండి మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి అన్నాడు మనం దేవుని శిష్యులం ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా పిలవబడే జనాంగం మనం 
మనకి దేవుడు ఒక బాధ్యతని ఇచ్చాడు ఏం బాధ్యతను అంటే నువ్వు వెళ్ళు సువార్తను ప్రకటించు అనేక మందిని నా వెలుగు వైపు తిప్పు మీరు నక్షత్రాలుగా మార్చబడతారన్నాను ఆమెన్ ఎప్పుడైతే మనం దేవుని వైపు తిప్పబడతామో దేవుడు అంటండి ఆయన వెలుగును మనకి ఇస్తాడంట నక్షత్రంలాగా మనం ప్రకాశిస్తామంట అనేక మందిని ఆయన గురించి ఆయన ఆత్మను సంపాదిస్తూ ఉంటామంట మా మామయ్య గారు రవికుమార్ అయ్య గారు మొన్న ఏప్రిల్ ఆరో తారీఖున మరణించడం జరిగింది అయితే చాలా చిన్న వయసులో పెళ్లి చేసి వరంగల్కి ఒక మిషనరీగా పంపబడ్డారు ఆయన దంపతుల కింద పంపించబడినప్పుడు ముళ్ళులు తుప్పలు తప్ప అక్కడ ఏమీ లేదు అక్కడ ఏమీ లేదు కానీ దేవుని నామాన్ని నమ్ముకుని ఉన్నారు దేవుని నామాన్ని నమ్ముకుని అనేక చోట్ల సువార్తకి వెళ్ళిపోయేవారు నక్స్లైట్స్ పట్టుకున్నారు పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు కానీ దేవుని సువార్తను వదలపెట్టలేదు దేవుని సువార్తను పట్టుకుని నిలబడ్డారు ఎక్కడికి పిలిస్తే అక్కడికి వెళ్ళేవారు అసలు దేవుడు ఎరగని ప్రజలు ఎవరెక్కడున్నారు ఎత్తుక్కుని వెతుక్కుని వెతుక్కుని వెళ్ళేవారు వాళ్ళకి సువార్త ప్రకటించాలని గుట్ట కింద అని అంటారు అంటే ఒక మౌంటైన్ ఉంటుంది దాన్ని గుట్ట అంటారు గుట్ట కింద ఉన్న ప్రజల్ని గుట్ట కింద ప్రదేశం అంటారు అది గోవిందరాజు గుట్ట అని పిలువబడేది ఒక్కరికి కూడా క్రైస్తవం అంటే ఏంటో తెలీదు ఒక్కరికి కూడా ఏసుక్రీస్తు అంటే తెలీదు అక్కడ అడుగు పెట్టడానికి కూడా వీలుండేది కాదు నడి నడవటానికి కూడా రోడ్లు లేవు భూమిలు దిగిపోయేది కాలు పెడితే భూమిలో కాలు దిగిపోయేది అంత బురద బురదగా ఉండేది చాలా అసహ్యమైన ప్రదేశం కానీ ఈయన వెళ్ళి అక్కడ సువార్త ప్రకటించాలని ఆశపడ్డారు ఇప్పుడు ఆ గుట్ట కాస్త మొత్తం అందరూ క్రైస్తవులే అందరూ క్రైస్తవులే గుట్టని గుట్టని దక్షించారు దేవుడు దేవుడు మనల్ని కూడా అలాగే వాడుకుంటాడు ఎప్పుడో తెలుసా దేవుణ్ణి నామాన్ని మనం పట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆమె రెండు వేల మంది సంఘాన్ని దేవుడు అతనికి ఇచ్చారు ఎవరికి మా మామయ్య గారికి అత్తమ్మ గారికి అంత గొప్ప సేవ అక్కడ జరుగుతుంది నిజంగా అది ఎవరికి నామానికి మహిమ దేవుని నామానికి మహిమ ఆయన చనిపోయిన తర్వాత సేవ ఆగింది అనుకున్నారా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన సాక్ష్యం చూసి అరవై ఏళ్ళ ముసినోడు బాప్తిసానికి ముందుకు వచ్చారు ఎవరి నామానికి మహిమ ఈరోజు దేవుడు ఇలాగే మీ అందరిని కూడా వాడుకోవటానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు నామాన్ని పట్టుకోవాలి ఆయన సువార్తను ప్రకటించే బాధ్యత దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఎక్కడ నిలబడినా మీరు ఎవరైనా భయపడుతున్నారా దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి ఎవరైనా ఏమన్నా అనుకుంటారని భయపడుతున్నారా మత్తి సువార్త ఐదో అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినంలో ఒక మాట రాయబడింది ఏ మాట రాయబడింది అంటే నా నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని హింసించి నిందించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలలో పలుకున్నప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించి ఆనందించుడి పరలోక మందు మీ ఫలము అధికమగును ఇక్కడ ఎన్ని ఫ్రూట్స్ కొనుక్కున్నా వేస్తే ఎన్ని కట్టడాలు కట్టుకున్నా వేస్తే ఎంత డబ్బు పోగు చేసుకున్నా వేస్తే పరలోకంలో ఫలం అధికమైపోతుంది అంటండి ఎవరన్నా మనల్ని హింసించిన నిందించిన దేవుని నామాన్న చక్కగా మీరు వెళ్ళిపోండి దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు నీ మనసుని ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు నువ్వు దేవుని కొన్ని రక్షణ పొందు దేవుడిని ఎంత నువ్వు ఏమడిగినా దేవుడు ఇస్తాడు నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడిగా మాడు ఆయన రక్షణ పట్టుకో అని చెప్పి మీరు ఎవరికైనా సువార్త చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా తిట్టారనుకోండి మీ ఫలం అధికమైపోద్ది వాళ్ళు తిట్టలేదు అనుకోండి మీ అకౌంట్లో ఒక ఆత్మ వచ్చేస్తుంది ఆమె చక్కగా దేవుని నామాన్ని పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళండి దేవుడు తప్పక మీ ఎడల కార్యం చేస్తాడు మీ జీవితాలు మీ భవిష్యత్తులో కూడా దేవుడు తన ప్రణాళిక గురించి మీ అందరినీ హెచ్చించి కాపాడును గాక ఆమె నామె నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సంతోషానికి ప్రాముఖ్యంగా నా వందనాలు నేను తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఫర్ యువర్ లవ్లీ ఇన్విటేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టేసే నా మనం మహింపరుద్దాం చాలా అద్భుతంగా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా అర్థవంతమైన సందేశం అందించిన మా ప్రియమైన చెల్లికి హృదయపూర్వకమైన వందనాలమ్మ థ్యాంక్ యూ ఈ సమయంలో దంపతుల్ని పిలవడానికి గల కారణం ఏంటో కూడా నేను మీకు చెప్పాను మీరు అందరూ ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి మేము కూడా మా జీవితాలను ఏసే కొరకు సంపాది సమర్పించుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేయాలని ప్రతి దైవజనులను మీరు కుటుంబంతో రావాలని చెప్పి చాలా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది గనక వాక్యం అందిస్తున్నప్పుడు వాక్యంతో పాటు ఎంత సమర్పించుకోకపోతే దేవుడు వారిని అలా వాడుకుంటున్నాడు నా జీవితంలో కూడా ఇలాంటి కార్యం జరగాలని మీరు ప్రార్థిస్తారని మేము ఇంత ప్రయాస పడుతున్నాం ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు ఈ సెషన్కి ఇదే లాస్ట్ మెసేజ్ ఈ సందేశం అయిన వెంటనే మనం ఇక్కడ నుంచి 
ఈ ఎంటైర్ ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేసి మరలా ఈవినింగ్ సెవెన్కి సెకండ్ సెషన్ని మనం ప్రారంభిస్తాం ఒక చిన్న మాట చెప్తాను ఎవరి మెడలో అయితే ఐడీ కార్డ్స్ ఉన్నాయో దయచేసి వాటిని మీరు పడేసుకోకండి అది పడేసుకుంటే జరిగే నష్టం ఏంటంటే రేపు మీరు లోపల కూర్చోలేరు ఎవరికి ఐడి కార్డ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకే ప్రయారిటీ వారే లోపల కూర్చుంటారు రేపు వచ్చే వాళ్ళందరూ బయటే ఉంటారు కనుక దయచేసి మరలా మీరు రేపు ఇబ్బంది పెట్టద్దు ఐడి కార్డ్స్ మీతో ఉంచండి మీకు ఆలస్యం చేయకుండా ఈ సమయాన్ని దైవజనులు ఎలీషా గారికి ఇస్తున్నాం చప్పట్లు కొడుతూ వారికి సమయాన్ని అప్పగిద్దామండి సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావములు దేవుని నామానికి కలుగును గాక ఈ యొక్క సమయంలో మీ అందరి ముందు ఈ రీతిగా నిలవబడ్డానికి దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ శ్రేష్టమైనటువంటి కృపను బట్టి దేవుని నామానికి నేను మహిమ చెల్లిస్తున్నాను నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానించినటువంటి దైవజనులు సంతోష్ రెడ్డి అయ్య గారికి అదే రీతిగా మా సహోదరి దీవెన సంతోష్ రెడ్డి గారికి వారి కుటుంబానికి నా వందనాలు వే టు హెవెన్ పరిచర్యలు అన్నిటికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో మరి పెద్ద అయ్య గారు నాన్నగారికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు అమ్మగారికి వందనాలు మరి ఇంత చక్కగా ఇంతమంది యవనస్తులు ఒకే స్థలంలో చేరి దేవుణ్ణి స్థుతించడానికి దేవుని నామాన్ని మహింపరచడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి కృపను బట్టి దేవుని నామాన్ని నేను మహిమ చెల్లిస్తున్నాను మీ అందరినీ చూడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఒకసారి సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ స్తోత్రం చెల్లిస్తారా అబ్బా చిన్న పరలోకంలో ఉన్నట్టుందండి నిజంగా నిజం చెప్తున్నాను ఏదో మిమ్మల్ని నవ్వించాలనో మిమ్మల్ని సంతోష పెట్టాలన్నా చేయట్లేదు కానీ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వాక్యం వింటున్నప్పుడు చక్కగా స్త్రీలు సిస్టర్స్ అందరూ కూడా చక్కగా వారు శ్రద్ధగా వింటున్నారు బ్రదర్స్ ఏమో ఛార్జింగ్ అయిపోయినట్టు తలకాయలు కిందకి వేసుకొని చెప్పేది చెప్తున్నారు కదా చెప్పుకోండి మేము పడుకుంటే ఎందుకు కళ్ళు మూసుకుంటే ఎందుకు మేము విన్నా వినకపోయినా మీరు అక్కడ ఏదో చెప్తున్నారు కదా చెప్పుకోండి అన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నారు కానీ మీరు చాలా మంచివారు ఒకసారి మీ పక్క వారి వైపు తిరిగి మెలకుగున్నవా అని అడగండి ఓన్లీ బ్రదర్స్ రైట్ చాలాసేపు అయింది కదా కూర్చొని ఈ సమయంలో అందరూ కూడా ఒక నిమిషం లేచి నిలబడి దేవునికి ఆరాధన చేద్దాం హలో ప్రైజ్ ద లాడ్ నేను నిలబడండి అన్న మాట్లాడుకోమనా బ్రదర్స్ మీరందరూ ఈ సమయంలో ఒక ప్రార్థన చేయాలి ఓకే చేస్తారా ఎబ్బేజీ ప్రార్థన ఏ ప్రార్థన చెప్పండి ఎబ్బేజీ ప్రార్థన చేశాడంటే ఆయన పుట్టినప్పుడు అంట నేను ఎందుకు కన్నాను ఇతన్ని అని తన తల్లి అంట వేదనతో కనింది కాబట్టి అతనికి వేదన పుత్రుడు అనేటువంటి పేరు పెట్టిందంట ఏ పుత్రుడు చెప్పండి కానీ దేవునికి ఎబ్బేజు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత వేదనంతా పోయింది కష్టమంతా పోయింది కన్నీరంతా పోయింది ఆయన జీవితంలో రాయబడినటువంటి విశేషాలు ఏంటంటే దేవుని వాక్యంలో తన సహోదరులందరికంటే ఘనత పొందిన వాడుగా మార్చబడ్డాడు ఆమె మీ పక్క వారి వైపు చూసి అడగండి ఎందుకు వచ్చారు ఈ సాయంత్రం ఈ రెండు రోజులు ఎందుకు వచ్చారు చెప్పండి చెప్పండి అమ్మా ఎందుకు వచ్చారు మీరు ఎందుకు వచ్చారు సిస్టర్స్ ఎవరన్నా ఒకరు ఎందుకు వచ్చారు దేవుని మాటలు వినడానికి బ్రదర్స్ ఎందుకు వచ్చారు మీరు కూడా అంతేనా కాపీ పేస్ట్ 
కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి వేరే ఆన్సర్ లేదా ఆత్మీకంగా బలపరచబడ్డానికి ఆమె అయితే మనం ఆత్మీకంగా బలపరచబడాలన్నా దేవుని మాట వినాలన్నా దేవుని మాటలు మనలో ఉండాలన్నా ఒక విషయం చెప్తున్నా మనకు ఆశ ఉండాలి ఆశ కలిగినటువంటి హృదయాన్ని దేవుడు తృప్తిపరుస్తాడు నీ కడుపులో ఆకలి ఉంటేనే నువ్వు తిన్న భోజనం నిన్ను తృప్తిపరచగలదు నీకు కడుపులో ఆకలి లేదనుకోండి బిర్యానీ పెట్టిన బిర్యానీయేగా అవునా కదా ఈ ఉదయ ఈ సాయంకాల సమయంలో మనము ఈ స్థలానికి ఎట్లాగ వచ్చామో నాకు తెలియదు కానీ మీరు ఎట్లాగ వచ్చారో నాకు తెలియదు కానీ ఈ ప్రాంగణంలోకి అడుగు పెడటం తోడనే దేవుడు నన్ను బలపరచడం మొదలుపెట్టాడు దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నారు దేవుడు తన శక్తిని నాకు కనపరుస్తూ ఉన్నారు దేవుడు గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడై ఉన్నాడు లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ మీరు వచ్చినటువంటి రీతిగా తిరిగి వెళ్ళరు మీరు వచ్చిన రీతిగా తిరిగి వెళ్ళరు తమ్ముడోళ్ళు సహోదరులు మీ అందరికీ చెప్తున్నా మీరు విశ్వాసముతో వచ్చారు కదా మీరు వచ్చిన రీతిగా తిరిగి వెళ్ళరు రెండు చేతులు పైకెత్తి కన్నులు మూసుకొని హాలు తమ్ముడు చల్లి రెండు చేతులు పైకెత్తి బిగరగా బిగరగా స్తోత్రం చెల్లిద్దా దేవాలకు దర్శనము కాలుగా చేయుము దేవాలకు దర్శనము కాలుగా చేయుము చప్పలు కొడదమ్మా అంత్య దినములయందు ఆత్మను మనుషులందరి మీద గుమ్మరించెదను అంత్య దినములయందు ఆత్మను మనుషులందరి మీద ృమ్మరించదను దేవా యవ్వనులకు దర్శనము తలుగ చేయుము దేవా యవ్వనులకు దర్శనము తలుగ చేయుము దేవా యవ్వనులకు దర్శనము ఏసినాము చప్పట్లు కొడుతుండగా పాటలు పాడుతుండగా ప్రభుని ఆరాధించుండగా ఒక నూతనమైన దర్శనం మీకు కలుగునగా దర్శనము వారికిచ్చి పౌలు వలే దర్శనము వారికిచ్చి పౌలు వలే మాలకు దర్శనము కలుగ చేయుము దినములయందు ఆత్మను 
ఆది సంభూతుడైన దేవుడు సమస్తమును జరిగించు దేవుడు కార్యకారి అయిన దేవుడు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు అల్ఫా ఒమేగా అయినటువంటి దేవుడు భూపతులకు అధిపతి శ్రీమంతుడును అద్వితీయుడైన ఏ నామమే మహిమపరచబడును గాక ఆయన నామమే పైకెత్తబడును గాక ఆయన నామమే పైకెత్తబడును గాక ఆయనకు మాత్రమే మహిమ చెన్నును గాక ఏ సురక్తం జయం చెబుదా ఏ సురక్తం జయం ఏ సురక్తం జయం ఏ సురక్తం జయం ఏ సురక్తం జయం చెప్పాడు దానియలు నీవు బహుప్రియుడవు గనక నీకు శుభము కలుగును గాక దానియలను బలపరిచినటువంటి దేవుడు షట్రక్ మేష్ అభిజ్ఞ గోలను బలపరిచినటువంటి దేవుడు సౌలును పౌలుగా మార్చి ఆయన సాధనముగా ఉండటకు బలపరిచిన దేవుడు నిన్ను నన్ను బలపరచడానికి ఆయన ఆశ కలిగి ఉన్నాడు ఈ దినం ఈ మార్నింగ్ టైం కి చివరి సెషన్ God will visit you. Devud ninu darshincha bothunna. Devud thana swaramuna niku vinipimpa chayi bothunna. Niku nothana manitama di darshana ni devud iva bothunna. Receive it in the name of Jesus. Pravva. Pravva ni bedal andaru kuda chetulu ni vai pitha. Yetu vanti samasra chetha. Yetu vanti failures chetha uchar. Prati vidama ina samasra ni yesu vadi karma gali kina namamuna mima laya parishtu naam. ఆనాడు లూదియ హృదయాన్ని తెరిచిన దేవుడు మీ హృదయములను తెరచును గాక మీ ఆత్మలను తెరచును గాక మీ మనో నేత్రములను ఆయన వెలిగింప చేయును గాక అపవాది ఉత్సులలో ఉన్నటువంటి ప్రతి యవనస్తుడికి ఈ రెండు రోజులలో విడుదల కలుగును గాక నీ దాసుడైనటువంటి నన్ను నీ సిలువ చాటును మరుగుపరచుకోమని ప్రార్థన చేస్తూ ఏసువది పరిశుద్ధ నామమున అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా పరలో గొప్ప తండ్రి ఒకసారి ఏ సైకి గట్టిగా చప్పలు కొడదామా కమాన్ బిగరగా మరి కొంచెం బిగరగా ఏ సై స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హాలు ప్లీజ్ బీ సీట్ దయచేసి అందరూ కూడా కూర్చొనండి ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మరొకసారి నాకు అవకాశం అనుగ్రహించినటువంటి దేవాది దేవునికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు నేను తెలియజేస్తూ నన్ను ప్రేమతో ఆహ్వానించినటువంటి దైవజనులు సంతోష్ రెడ్డి అయ్య గారికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను దేవుని మాటలను మనం ధ్యానం చేద్దాం అమ్మ నేను దేవుని మాటల మీద చెప్తున్నప్పుడు తమ్ముళ్ళు సహోదరులు బ్రదర్స్ విఐపీస్ మీరు అందరు నా వైపు చూడాలి ఓకేనా వాక్యం చక్కగా వినాలి ఎవరు కూడా మాట్లాడుకోవద్దు ఎవరు కూడా అటు ఇటు చూడొద్దు మరి ఈ యొక్క మీటింగ్ని పెట్టినటువంటి దైవ సేవకులు ఒక గొప్ప ఉద్దేశంతో ఒక గొప్ప దర్శనంతో వారు సేవ చేస్తూ మరి దేశ విదేశాలలో వారు వాడబడతా ఉన్నారు ఒక యవ్వన సేవకులను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించున్నారు వారికి ఒక దర్శనం ఉంది ఏంటి నశించిపోయే యవనస్తులు అందరి కొరకు ఒక రెండు రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన పండుగలు కండక్ట్ చేసి వారిని ప్రార్థనలో పెట్టి మరి దేవుడు వారికి ఎటువంటి డైరెక్షన్ ఇస్తాడో ఆ డైరెక్షన్లో 
నేను నా వయసులో ఉన్నటువంటి వారిని నడిపించాలి అని ప్రార్థనాపూర్వకంగా ఒక యవనుడైనటువంటి దైవ సేవకునికి దేవుడు దర్శనం ఇవ్వగా ఆ దర్శనం యొక్క రియాలిటీని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అవునా కాదా అవునా కాదా నా మాటలు మీకు అర్థమవుతున్నాయమ్మా అర్థం కా కావట్లేదు అన్న వారందరూ కూడా ఒకసారి చేయి చూపిస్తారా మీ అందరికి అర్థమవుతున్నాయి కదా నేను త్వర త్వరగా చెప్పాలి అంటే మీరు నాకు ఎంత తొందరగా రెస్పాన్స్ ఇస్తారో దానిని బట్టి నా ప్రసంగం ఉంటుంది అర్థమైందా ఒకసారి స్తోత్రం చెప్పండి చక్కటి సంగీత సహకారం అందించినటువంటి సహోదరులకి అదే రీతిగా బంకరాన్న గారికి సుప్రసిద్ధ రిధం మాంత్రికుడు తమ్ముడు శామెల్కి ఆయన ప్లేయింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ దేవుడు చిన్న వయసులోనే చక్కటి హ్యాండ్ అతనికి ఇచ్చారు ఒక ఒక యూనిక్ ప్లేయర్ మన రాష్ట్రంలో అంత చక్కటి ప్లేయర్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నా హలో లూయ మరొకసారి మీ ముగ్గురు కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు అదే రీతిగా ఆ కెమెరా తీస్తున్నటువంటి వారికి మీడియా వారికి అందరికి కూడా నా వందనాలు ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మనము ఇక్కడ నుండి ఒక దర్శనముతో తిరిగి వెళ్ళాలి అందరి మాట చెప్పండి దర్శనం దర్శనం మీ పక్క వారి వైపు తిరిగి చెప్పండి నీ దర్శనం ఏంటి మీ పక్క వారి వైపు తిరిగి ఆ లేడీస్ కూడా అడగాలి బిగ్గరగా చూడండి జీవితంలో ఏ పని చేయాలన్నా ఒక చిన్నపిల్లని తీసుకోండి ఈ రోజుల్లో ఎనిమిదవ సంవత్సరం ఎనిమిదవ తరగతి తొమ్మిదవ తరగతి వచ్చేసరికి తల్లిదండ్రులు వేసే స్కూల్స్ కూడా వారు ఏం చూస్తున్నారనంటే ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఉందా మెడికల్ ఫౌండేషన్ ఉందా లేకపోతే ఇంకో ఫౌండేషన్ ఉందా పేరెంట్స్కి పిల్లల పట్ల ఒక కన్సర్న్ ఒక ఉద్దేశం ఒక దర్శనం ఉంది అదేంటంటే నా కుమారుణ్ణి ఒక ఇంజనీర్గా చూడాలనో ఒక డాక్టర్గా చూడాలనో కొంతమంది నేను లాయర్గా చూడాలనో కొంతమంది పైలట్ అవ్వాలనో జీవితంలో ఏదైనా అవ్వాలి అని అంటే యవన వయసులోనే దానికి పునాది వేసుకుంటాం కదా చూడండి మనం ఏది అవ్వాలను అని అనుకున్నా కూడా ప్రతి దానిలో కూడా మనకు విజయం అనుగ్రహించేవాడు మన దేవాది దేవుడైనటువంటి మన తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు స్తోత్రం చెల్లించండి ఒకసారి హాలూయ హాలూయ ప్రతి ప్రయత్నంలో నిన్ను దీవిస్తాడు ప్రతి దాంట్లో నిన్ను వర్ధిల్లింపజేస్తాడు ఈ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి వాగ్దానం లేకపోతే మనకు అనుగ్రహించినటువంటి ప్రామిస్ ని కనుక ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే అందరూ కూడా యోవేలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం అందరం కలిసి చదువుకుందాం యోవేలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం తరువాత నేను సర్వజనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరింతును మీ కుమారులు మీ కుమార్తెలు ప్రవచనములు చెప్పుదురు మీ ముసలి వారు కలలు కందురు మీ యవ్వనులు దర్శనములను చూతురు స్తోత్రం చెల్లించండి హాలూయ నీ యవ్వనులు అందరు చెప్పండి యవ్వనులు యవ్వనులు దర్శనములు చూతురు అసలు ఎవరు చూస్తారు దర్శనం అంటే ఏంటి దర్శనం అంటే నాయన నీకు ఏం కనబడుతుంది నన్ను అడిగితే నేను ఒక హాల్లో నిలబడ్డానండి నేను మైక్ పట్టుకున్నాను నేను మాట్లాడుతుంటే ఒక రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది కూర్చొని దేవుని మాటలు వింటున్నారు చక్కగా దేవుని యొక్క మాటల్ని వారు ధ్యానం చేస్తున్నారు అని నేను నాకు కనబడేది నేను చెప్పొచ్చు అవునా కాదా మిమ్మల్ని అడిగితే ఎవరినైనా ఒకరిని మిమ్మల్ని అడిగితే నాతో పాటు ఒక మూడు వందల మంది కూర్చున్నారండి ఒక పాస్ట్ గారు వచ్చి మైక్ పట్టుకుని ప్రసంగం చేస్తున్నాడు అని మీరు చెబుతారు లేదా రోడ్డు మీద వెళ్తున్నటువంటి ఎవరినైనా అడిగితే వారు చెప్తారు ఏంటంటే అయ్యా మీరు ఏం చూస్తున్నారు అని అంటే నేనేం లేదండి నేను రోడ్డుని చూస్తున్నాను నా ముందు వెళ్తున్నటువంటి వెహికల్స్ని చూస్తున్నాను వెనక వచ్చిన వెహికల్స్ ఏమన్నా అడ్డుగా వస్తుందంటే నా రేర్ వ్యూ మిర మిర్రర్లో నేను చూస్తున్నాను అని చెప్తూ ఉంటాడు అవును కదా మనం చూసేది మన దాన్ని ఏమంటాం అని అంటే దర్శనము అని అంటాం దేవాది దేవుడు మనలను దర్శించువాడు ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే మీ యవ్వనులు దర్శనములను చూచెదరు దేవునికి స్తోత్రం కలిగును గాక దర్శనాలు ఎందుకు చూస్తారు చూడండి దర్శనాలు కళలు ఒకటేనా ప్రశ్న బైబిల్లో చాలా దర్శనాలు ఉన్నాయి దేవుడు చాలా మందిని దర్శించి ఉన్నాడు 
ఆయన దర్శనము అనేక రీతులుగా ఉంది దర్శనం గురించి చెప్పాలంటే చాలా రోజుల టాపిక్ కానీ ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయంలో లేకపోతే సాయంత్రకాలం నేను చెప్పాలనుకున్నటువంటి మాట ఏంటంటే దేవుని దర్శనము పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎట్లాగుంటారు దేవుని దర్శనం నేను పొందుకుంటే నేను ఏ రీతిగా దీవించబడతాను అనేటువంటి అనుభవములో నుండి ఒక నలుగురు వ్యక్తులను మీకు చూపించాలి అని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చూడండి దేవుని వరి పరిశుద్ధ గ్రంథములో కీర్తనల గ్రంథము ఎనిమిదవ కీర్తన కీర్తనల గ్రంథము ఎనిమిదవ కీర్తనలో ఒక చక్కటి మాట రాయబడి ఉంది నీవు ఎనిమిదవ కీర్తన నాలుగవ వచనం నీవు మనుషుని జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు వాడే పాటివాడు నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడే పాటివాడు నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసుకున్నటకు వాడే పాటి వాడు నరపుత్రుని దర్శించుటకు అంటే దేవుడు మానవుణ్ణి దర్శించడానికి మానవుడు ఆయన ఆయన యొక్క దర్శనానికి పొందుకోవడానికో లేకపోతే చూడ్డానికో యోగ్యుడైనటువంటి వాడు కాదు కానీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను దర్శిస్తాను నేను దర్శిస్తాను దేవుణ్ణి ఎవరు దర్శించుకోగలుగుతారు దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని ఎవరు పొందుకోగలుగుతారు అనేటువంటి రెండు మాటలు మీకు చూపించాలి అని ఆశపడతా ఉన్నాను చూడండి కీర్తనల గ్రంథము పదిహేడవ కీర్తన పదిహేనవ వచనం కీర్తనల గ్రంథము పదిహేడవ కీర్తన పదిహేనవ వచనం ఆ చదవండి ఆ నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనము చేసెదను నేను మేల్కొన్నప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకుందును ఏమంటున్నాడు నేనైతే నీతి గలవాడని నీ ముఖ దర్శనమును చేసెదను నేను మేల్కొన్నప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నా ఆశను తీర్చుకుందును దేవుడు కలల ద్వారా మాట్లాడే దేవుడు దేవుడు దర్శనముల ద్వారా కూడా మాట్లాడే దేవుడు ఇక్కడ నీతి కలిగిన వారు దేవుణ్ణి దర్శనం చేస్తారంట అది మాత్రమే కాదు కానీ దేవుని దర్శించినటువంటి వారు మరి ఆయన స్వరూప దర్శనముతో వారి ఆశను తీర్చుకుంటారు దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తే నీ ఆశ తీర్చబడుతుంది దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తే నీ హృదయం తృప్తి పడుతుంది చూడండి ఈ టూ డేస్ అన్ని మానేసి ఎంటర్టైన్మెంట్ మానేసి చుట్టాలతో ఓ వెళ్ళటం మానేసి లేకపోతే ఇంటికి ఎవరైనా స్నేహితులు వస్తే వారితో వెళ్ళటం మానేసి నేను దేవుని కొరకు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చోవాలి దేవుని మాటలు నేను వినాలి అని మీరు ఆశపడి వచ్చారు కదా దేవుడు ఖచ్చితంగా మిమ్మలను దర్శించే దేవుడు ఆయన దర్శిస్తాడు కాబట్టి మీరు తిరిగి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఒంటరిగా వెళ్లకుండా దర్శనముతో దీవెనలతో ఆత్మీయ మేలులతో ఆశీర్వాదములతో ఈ స్థలములో నుండి తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళబోతా ఉన్నారు నమ్మిన వారందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకి తీసి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం నేనైతే నీతి గలవాడనై దేవుని దర్శనం చేస్తాను అది మాత్రమే కాదు కీర్తనల గ్రంథము పదకొండవ కీర్తన కీర్తనల గ్రంథము పదకొండవ కీర్తన ఏడవ వచ్చిన మనం చదువుకుందామా చదవండి యహోవా నీతిమంతుడు ఆయన నీతిని ప్రేమించువాడు యథార్థవంతులు ఆయన ముఖ దర్శనమును చేసెదరు ఆమె చెప్పండి ఒకసారి ఎవరు ఎవరు దేవుని దర్శించుకుంటారంట నీతి కలిగిన వాళ్ళు యథార్థత కలిగిన వాళ్ళు దేవుని యొక్క ముఖ దర్శనాన్ని వారు పొందుకుంటారంట స్తోత్రం చెల్లించండి ఈ ఉదయకాల ఈ సాయంకాల సమయంలో ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా నీవు దేవుని చేత దర్శించబడాలి అంటే నీలో కావాల్సింది ఏంటి నీతి కావాలి యథార్థత కావాలి ఏం కావాలి చెప్పండి నీతి కావాలి యథార్థత కావాలి దేవుడు దర్శించువాడు దేవుడు దీవించువాడు దేవుడు ఆశీర్వదించువాడు సంఖ్యాకాండము పన్నెండవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో దేవుడు అంటాడు కదా మీలో ఎవరైనా ప్రవక్త ఉంటే రండి నేను దర్శన రూపకంగా నేను వారితో మాట్లాడతాను ప్రవక్త అనగా దేవుని స్వరము వినువాడు ప్రవక్త అనగా రాబోయే సంగతులను గురించి ప్రవచించువాడు అయితే ఆయన ప్రవచనాలన్నీ కూడా దేవుని మాటల చేత నింపబడాలి అంటే దేవుని దగ్గర నుండి వినేవాడుగా ఉండాలి ఆమె చెప్పండి ఆమె మొట్టమొదటిగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి ప్రవక్తను గురించి మనము 
ధ్యానం చేద్దాం దేవుని దర్శనము పొందుకున్నటువంటి ప్రవక్తలలో ఒక ప్రవక్త ఆయన పేరేంటంటే యశయ ప్రవక్త తెలుసా మీ అందరికీ ఆయనకి ఎన్నో దర్శనాలు కనబడ్డాయి దర్శనానికి కలకి తేడా ఏంటంటే కళ అనగా పడుకున్నప్పుడు మనకి సాధారణంగా రకరకాల కళలు వస్తూ ఉంటాయి కళలకు రాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేతులు పైకి ఎత్తుతారా కళలు ఇప్పటి వరకు నాకు ఒక్క కళ కూడా రాలేదండి జీవితంలో అన్నవారు చాలా మందికి మనలో ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక మూమెంట్లో కళలు వచ్చే ఉంటాయి ఇన్ ద సేమ్ వే దేవాది దేవుడు కూడా తన ప్రజలను దర్శనముతో నింపేవాడు దర్శనాలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే బైబిల్ ప్రకారంగా బైబిల్ ఉన్నటువంటి కొన్ని పద్ధతులు ఏంటంటే నీవు మెలకువగా ఉన్నప్పుడు వస్తాయి ఎప్పుడు వస్తాయి చెప్పండి రెండవది రాత్రి వేళ కొన్ని దర్శనాలు వస్తాయి ఎప్పుడు రాత్రి వేళ మూడవదిగా నీవు ఆత్మవశుడు అయినప్పుడు కొన్ని దర్శనాలు కనబడతాయి ఏం చెప్పండి అమ్మా రైట్ ఈ యొక్క ఉదయ ఈ సాయంకాల సమయంలో మనము మన జీవితంలో దేవుని దర్శనము పొందుకోవాలి మీ పక్క వారితో చెప్పండి దేవుని దర్శనం పొందుకోవాలి అడగండి ప్రసంగ అంశం ఏంటని అడగండి చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పండి దర్శనం చెప్పాలి దర్శనం దర్శనం ఇప్పుడు నువ్వు ఇంజనీర్ అవ్వాలంటే బీటెక్ చదవాలా ఎంబీబీఎస్ చేయాలా లాయర్ అవ్వాలంటే లా స్కూల్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే ఏదైనా కంప్యూటర్ కోర్స్ చేస్తే సరిపోతుందా మీకు అందరికీ యూత్ మీటింగ్ ఏంటి అన్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటారు ప్రియమైనటువంటి దేవుని పెట్టలారా మన జీవితంలో దర్శనము మనం ఎప్పుడు పొందుకోవాలంటే అన్ని అయిపోయిన తర్వాత కాదు మన యవన వయసులోనే దర్శనాన్ని పొందుకోవాలి అందుకనే దేవుడు అన్నాడు మీ యవ్వనులు దర్శనములను చూచెదరు ఆమె చెప్పండి మొదటి దర్శనము ఎవరి దర్శనం అంటే యశయా దర్శనం ఎవరి దర్శనం చెప్పండి యశయా దర్శనం ఆయన ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఆ దర్శనంలో దేవుని చూస్తున్నాడు మనం చూద్దాం చూడండి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి యశయా గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము మొదటి వచనం ఒకవేళ నీవు దర్శించబడితే నీవు దర్శనాన్ని గనక పొందుకుంటే నీవు చూచేది ఏంటి యశయ గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయము మొదటి వచనం చదవండి ఒకరు ఒక్కరు చదవండి రాజైన ఉచియ మృతి నొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నత అత్యున్నతమైన సింహాసన మందు ప్రభు ఆసీనుడయుండగా నేను చూచితిని ఆయన చొక్క అయి అంచులు దేవాలయమును నిండుకొనెను అందరు నా వైపు చూడండి అందరు నా వైపు చూడండి అందరు నా వైపు చూడండి చూడండి ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే రాజైన ఉజ్జీయ మృతి నొందిన సంవత్సరమున అత్యున్నత సింహాసన మందు ప్రభువు ఆసీనుడయుండగా నేను చూచితిని యశయ ఒక దర్శనాన్ని చూస్తున్నాడు ఆ దర్శనం ఏంటంటే రాజైన ఉజ్జీయ మృతి పొందగా అత్యున్నత సింహాసనం ఏ సింహాసనం చెప్పండి అందరు చెప్పాలి గట్టిగా అన్నయ్యలో తలకాయ కిందికి వేసుకో బాగా అన్నయ్యలో చెప్పాలి మంచోళ్ళు కదా చెప్పండి ఏ సింహాసనము అత్యున్నత సింహాసనము పై ప్రభు ఆసీనుడయుండుట నేను చూచితిని మనం అందరం పాడతాం కదా అత్యున్నత అబ్బా ఎంత చక్కగా పాడారు చూసారా ఆసీనుడవైన ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి సింహాసనాలకి అన్ని సింహాసనముల కంటే మించిన సింహాసనం అది యశయ చూస్తున్నటువంటి ఆ దర్శనములో అత్యున్నత సింహాసనముపై ఇదేని చూస్తున్నాడు ప్రభువు ఆసీనుడయుండగా నేను చూచితిని సింహాసనము మీద ఆసీనుడైన ఒక వారిని చూస్తున్నాడు ఆయన సర్వాధికారి అయినటువంటి ప్రభు అది మాత్రమే కాదు ఆయన చొక్కాయి అంచులు దేవాలయమున నిండుకొనెను దేవుని యొక్క వస్త్రాన్ని దేవాలయము పైన కప్పబడుట ఆయన చూస్తున్నాడు అది మాత్రమే కాదు రెండవదిగా ఆయనకు పైగా శరాపులు నిలచి ఉండిరి ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలుండెను ప్రతి వాడు రెండు రెక్కలతో తన ముఖమును రెండుతో తన కాళ్ళను కప్పుకొనొచ్చు రెండుతో ఎగురుచుండెను ఇక్కడ యశయ టోటల్ గా త్రీ థింగ్స్ చూశాడు నెంబర్ వన్ అత్యున్నత సింహాసనముపై 
ప్రభు ఆశీనుడై ఉండుట చూచా చూచాడు రెండవదిగా దేవాలయాన్ని చూచాడు దేన్ని చూశాడు చెప్పండి మూడవదిగా మహాదూతలను చూశాడు మహాదూతలను ఆయనకు పైగా శరాపులు నిలచి ఉండిరి ఎవరు నిలిచి ఉన్నారు చెప్పండి ఆయనకు పైగా ఎవరికి పైగా దేవాది దేవుని చుట్టూ ఆ దేవాలయం చుట్టూ ప్రభువు చుట్టూ ప్రభు ఉన్నతమైనటువంటి ఆ స్థితిలో ఆకాశ మండలంలో దేవాది దేవుని స్థుతించడానికి ఆరాధన చేయడానికి దేవుని యొక్క దూతలను చూస్తున్నాడు ఇది మొదటి దర్శనం ఏ దర్శనం చెప్పండి ఏ దర్శనం ఎవరి దర్శనము అందరు చెప్పాలి సహ బ్రదర్స్ చెప్పట్లేదు ఎవరి దర్శనం అండి యశయ దర్శనంలో ఎన్ని చూశాడు అత్యున్నత సింహాసనముపై దేవుని చూశాడు రెండవదిగా దేవాలయాన్ని చూశాడు మూడవదిగా మహాదూతలైనటువంటి శరాపులను ఆయన చూసినట్టుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం చూసినటువంటి అతనికి తన జీవితంలో ఎటువంటి మార్పు కలిగింది చూడక ముందు ఆయన జీవితంలో ఎట్లాగున్నాడు చూడండి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములో యశయ గ్రంథము మొదటి అధ్యాయంలో ఉచియా యోతాము ఆహాజు హిచ్కియాను యూదా రాజుల దినములను యూదాను గూర్చి ఎరుషలేమును గూర్చి అమోజు కుమారుడు యశయ్యాకు కలిగిన దర్శనము ఒకవేళ ఈ యశయ్య గ్రంథం అంతటిని కూడా మనం చెప్పాలి అంటే దేవుడు దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఇదిగో ఈ పట్టణానికి శ్రమ నీ పరిస్థితి బాగోలేదు నీకు శ్రమ నీ జీవితం బాగోలేదు నీకు శ్రమ ఈ ఊరు పరిస్థితి ఘోరంగా ఉండబోతుంది దానికి శ్రమ అని చెప్పి శ్రమను గురించి ఆయన ప్రవచించిన తర్వాత ఈ ఆరవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన ఈ మహాదర్శనాన్ని చూసిన తర్వాత ఐదవ వచనంలో అంటాడు చూడండి నేను అయ్యో నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యను నివసించు వాడను ఏమంటున్నాడంటే నేను అపవిత్రమైన వాడని అప్పుడు వరకు మునుపు దర్శనము పొందుకున్నాడు కానీ ఏనాడు కూడా నేను అపవిత్రమైన వాడిని అనుకోలేదు నేను నేను పరిశుద్ధుని నేను ప్రవక్తని నేను దేవుని యొక్క దర్శనము పొందిన వ్యక్తిని అని అనుకున్నాడే తప్ప నేను అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడని నా జీవితము బాగోలేదు అని ఏనాడు కూడా ఆయన సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కి ఏనాడు కూడా రాలేదు చూడండి ఇంకా ఏమంటాడు అపవిత్రమైన పెదవులు గల జనుల మధ్యను నివసించు వాడును నేను నశించిదని రాజును సైన్యములకు అధిపతి యొక్క యహోవాను నేను కన్నులారా చూచితిని అనుకుంటి అప్పుడు ఆ శరాపులలో ఒకడు తాను బలిపీఠము నొద్ద నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకొని నా యొద్దకు ఎగిరి వచ్చి నా నోటికి దానిని తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలిన గనక నీ పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమాయను నీ దోషము తొలగిపోయను అనెను స్తోత్రం చెప్పి చల్లించండి ఒకసారి హాలూయా హాలూయా ఒకసారి రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అప్పుడు వరకు ఊరంతా ప్రవచనాలు చెప్పినటువంటి యశయ్య జీవితంలో ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని చూశాడో ఒక పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది హృదయంలో ఒక పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది అయ్యో నేను అపవిత్రమైన వాడను నేను పాపిని నేను దౌర్భాగ్యుడను నా జీవితముల పరిశుద్ధత లేదు ఇప్పటి వరకు నేను ప్రవచనాలు చెబుతున్నాను అనుకున్నాను ఇప్పటి వరకు క్వైర్ లో నిలబడి పాడుతున్నాను అనుకున్నాను ఇప్పటి వరకు నేను నా దేవుని గురించి కీర్తనలు నేను రాస్తున్నాను అనుకున్నాను కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను పాపిని ఒక ప్రవక్త దేవుని దర్శనమును పొందుకున్న తర్వాత తాను గ్రహిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే నేను పాపిని గ్రహింపుందా నీకు సహోదరుడు గ్రహింపుందా దేవుని యొక్క స్థలములకు వచ్చావు ఆరాధిస్తున్నావు దేవుని నామాన్ని స్థుతిస్తున్నావు చేతులెత్తి ఆరాధన చేస్తున్నావు నీవు ఆరాధించుండగా దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని నువ్వు అనుభవించగలుగుతున్నావా నీవు ఆరాధించుండగా దేవుని యొక్క మహత్యమును నువ్వు అనుభవించగలుగుతున్నావా నీవు ఆరాధించుండగా దేవుని ప్రభావము నువ్వు అనుభవించి అయ్యా నీ ఒక్కడవే పరిశుద్ధుడవు నేను పాపిని అని నీవు దేవుని సన్నిధానములో పశ్చాత్తాపము నుందే అనుభవములో నీవు ఉండగలుగుతున్నావా లేకపోతే అతిశయిస్తున్నావా ఏంటి నీ పరిస్థితి ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి మన పరిస్థితి దర్శనము పొందితే మొట్టమొదటి అనుభవం ఏంటంటే నీవేంటో నీకు అర్థమవుతుంది 
అర్థమైందా దర్శనము పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తులకు అర్థమవుతుంది నీవేంటో నీకు అర్థమవుతుంది నీ పరిస్థితి ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది నీ స్థితిగతులు ఏంటో నీకు అర్థమవుతాయి దేవుని దర్శనము లేకుండా ఇంకా ఎన్నాళ్ళు జీవించినా కూడా నీ స్థితి అట్లాగే ఉండిపోతుంది పాటలు పాడతాం దేవుని కోసం సేవ చేస్తాం కానీ మన గురించి మనకు అర్థం కావాలి అంటే ఏం పొందుకోవాలి చెప్పండి చెప్పాలి బిగ్గరగా వెనుకున్న వారు చెప్పాలి బిగ్గరగా తలకాయ కిందకి వేసినటువంటి అన్నయ్యలు తమ్ములు అందరూ ఒకసారి మీ తలలు పైకి ఎత్తుకొని ఇదిగో మీ విడుదల సమీపించి ఉన్నది చెప్పండి గట్టిగా దర్శనము పొందుకోవాలి ఆమె చెప్పండి బిగ్గరగా ఈ దర్శనము పొందుకొని తన పాప స్థితిని గ్రహించినటువంటి యశయ్య అనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నాడు ఏంటంటే ఇదిగో నా పాపాన్ని ఎవడు తుడి చేస్తాడు నా పాపాన్ని ఎవడు తీసేస్తాడంటే పరలోకము నుండి ఒక నిప్పును పట్టుకుని వచ్చినటువంటి ఒక మహాదోత ఆ నిప్పుని తీసుకొచ్చి యశయ్య ఇదిగో నువ్వు పాపినని ఇదే పెదాలతో నువ్వు ఒప్పుకున్నావు కదా ఇదే పెదాలతో ఇదే నాలుగుతో నువ్వు ప్రవచనాలు చెప్పావు కానీ నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకున్నావు కాబట్టి ఇది నీ నోటికి తగిలిస్తున్నాను ఈ అగ్ని ఎప్పుడైతే నీ నోటికి తగిలిందో నీ పాపము పోయి నీ పెదవులు కాల్చబడి అవి పవిత్రం చేయబడుతున్నాయి పరలోకము నుండి వచ్చినటువంటి ఆ మహాదూత తెచ్చినటువంటి ఆ నిప్పుకే అంత శక్తి ఉంటే నీ కొరకు నా కొరకు కలవరి శిలువులో ప్రాణం పెట్టి నీవు ఎన్ని పాపాలు చేసినా నేనెన్ని పాపాలు చేసినా మన పాపములన్నిటి కొరకు తన ప్రాణాన్ని ప్రాయశ్చిత్తంగా పెట్టినటువంటి ఏ సో రక్తమునకు మరింత శక్తి ఉన్నది నమ్మిన వారందరూ ఆమె చెప్పండి ఈ దర్శనాన్ని పొందుకున్న తర్వాత ఆయన ఏంటి చూడండి ఎనిమిదో వచనం ఎనిమిదో వచనం అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపెదను నా నిమిత్తము ఎవడు పోవునని ప్రభు సెలవియగా ప్రభువు సెలవియగా చెప్పాలి చదవాలి ప్రభువు సెలవియగా వింటిని చదువుతున్నారా బైబిల్ మీరు అందరు తలకాయలు కిందకి వేస్తా ఉండంటే అమ్మో నాకు సౌండ్ వస్తుందేమో అని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను నే నాతో సెలవియగా చెప్పండి ప్రభువు సెలవియగా దర్శనమును పొందుకున్నటువంటి యశయ తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని పొందుకున్నాడు దేవుని స్వరమును విన్నాడు ఎవరి స్వరం విన్నాడు చెప్పండి దర్శనము పొందుకుంటే అయ్యారు దేవుడు నాకు విజన్ ఇచ్చాడు నేను కూడా సేవ చేస్తాను ఎవరి స్వరం వినాలి ఎవరి స్వరం వినాలి చాలా మంది దేవుడి స్వరం వినరు చాలా మంది దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పే పద్ధతుల్లో వారు నడవకుండా వారికి సెల్ఫ్ థాట్ వచ్చినది ఏదో వినేసి లోపటి నుండి వచ్చినటువంటి మాట ఏదో వారు అనుకున్నదే వారు విని భ్రమపడి లేదండి దేవుడు నాకు ఇది చూపించాడు అని చెప్తాడు లేదు లేదు అది తప్పు నీకు వచ్చే తలంపు ఏదున్నా కూడా అది వాక్యానితో సరితోగాలి ఆమె చెప్పండి సహోదరుడా సహోదరి ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీకు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే దర్శనం దర్శనాన్ని పొందుకున్నాడు తన స్థితి ఏంటో తను తెలుసుకున్నాడు పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం పొందుకున్నాడు దేవుని స్వరము విన్నాడు దేవుని స్వరము విని దేవుని మాటకు లోబడుతున్నాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు అంతటా నేను చిత్తగించము నేనున్నాను నన్ను పంపు దేవుడు అంటు అడుగుతున్నటువంటి మాట ఏంటంటే అప్పుడు నేను ఎవరిని పంపెదను మా నిమిత్తం ఎవడు పోవునని ప్రభువు సెలవీయగా వింటిని దేవుడు అంటున్నాడు నేను ఎవరిని పంపించాలి నా గురించి ఎవరు వెళ్తారు నా గురించి ఎవరు దేవుని యొక్క మాటలు మరి వారు ప్రకటిస్తారు దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్తను ఎవరు ప్రకటిస్తారు అని దేవుడు తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని తన యొక్క దాహాన్ని ప్రవక్త అయినటువంటి యశయ్యతో పలిగినప్పుడు ఆ స్వరాన్ని విన్నటువంటి యశయ్య ఇదిగో నేను ఆల్రెడీ మినిస్ట్రీలో ఉన్నాను కదా నేను ఆల్రెడీ దర్శనాలు పొందుకుంటున్నాను కదా ప్రభు ఇంకా ఎవరినైనా నువ్వు పంపిస్తావేమో నేను వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను అని చెప్పల హీ రీడెడికేటెడ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ మరొకసారి తన జీవితాన్ని సరి చేసుకొని ప్రభు ఇంకో అవకాశం ఇస్తున్నావా ఇంకో పిలుపునిస్తున్నావా నేను ఉన్నాను నన్ను పంపు నేను ఉన్నాను నన్ను పంపు ఒక దర్శనము పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి జీవితంలో ఆయన ఏ రీతిగా 
బలపరచబడ్డాడునంటే నేను ఉన్నానయ్యా నన్ను పంపు దర్శనము పొందుకున్నటువంటి ప్రతి వారికి కూడా వారేంటో వారు గ్రహించగలుగుతారు రెండవదిగా పాపాల నుండి ప్రాయశ్చితం పొందగలుగుతారు మూడవదిగా దేవుని స్వరమును వింటారు నాలుగవదిగా దేవుని యొక్క పని చెయ్యటానికి వారు సిద్ధపరచబడి వారు దేవుని పని కొరకు లోబడతారు దేవుని మాటకి లోబడి దేవుని కొరకు పని చేయడానికి వారు వెళ్తారు ఇది మొదటి దర్శనం ఎవరి దర్శనం చెప్పండి చెప్పండి యశయ్య ఏం చూశాడు సింహాసనాన్ని చూశాడు సింహాసనం మీద ప్రభువుని చూశాడు ఆ రెండవదిగా దేవాలయాన్ని చూశాడు మూడవదిగా మహాదూతలను చూశాడు చూసినప్పుడు ఆయనకి ఏం కలిగింది తన జీవితం ఏంటో తనకు అర్థమైంది ఆ రెండవదిగా పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం పొందుకున్నాడు మూడవదిగా దేవుని స్వరమును విన్నాడు నాలుగవదిగా దేవుని యొక్క పిలుపుకు ఆయన లోబడ్డాడు నమ్మిన వారందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రం చెల్లించండి చెప్పండి అందరూ కూడా దేవా నేను ఉన్నాను నన్ను పంపు మరొకసారి దేవా నేనున్నాను నన్ను పంపండి మరొకసారి దేవా నేను ఉన్నాను నన్ను పంపండి రెండవ దర్శనం దానియుల దర్శనం రెండవ దర్శనం దానియుల దర్శనం దానియుల గ్రంథం పదవ అధ్యాయం మనందరికీ కూడా దానియలు చాలా సుపరిచితమైన వాడు దానియలు జీవితం ఒక ప్రత్యేకించబడినటువంటి జీవితం దానియలు జీవితం ఎటువంటి జీవితం అని అంటే దేవుని కొరకు ఒక నాజీరులుగా బ్రతికినటువంటి జీవితం దానియలు జీవితంలో ఒక సంగతి తెలుసుకోవడానికి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అంత్యకాలంలో జరగ సంభవింపబో సంగతుల గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చూడండి దానియలు గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే పదవ అధ్యాయము మొదటి నుండి మనం చదువుకుందాం దానియలు గ్రంథం పదవ అధ్యాయము మొదటి నుండి చదవండి పారసిక రాజుగు ఒకరు ఒకరు చదవాలి అమ్మ మీరు చదివేసాను వెరీ గుడ్ అందరూ చూడండి బైబిల్ చూడండి పారసిక రాజుకు కోరేషు పరిపాలన కాలములో మూడవ సంవత్సరము బెల్తా షాజురను దానియలునకు ఒక సంగతి బయలు పరచబడెను గొప్ప యుద్ధము జరుగుచున్న ఆ సంగతి నిజమే దానియలు దాన్ని గ్రహించెను అది దర్శనము వలన అతనికి తెలిసిన దాయను ఏంటి చెప్పండి చెప్పాలి దర్శనము వలన అందరు చెప్పండి దర్శనము వలన అతనికి తెలిసిన దాయను దర్శనము వలన అతనికి తెలిసిన దాయను దర్శనాలు ఎందుకు వస్తాయి కొన్ని మనకు తెలియజేయడానికి వస్తాయి ఏం తెలియజేస్తారు దేవుడు అని అంటే పాపంని దూరంగా పాపానికి ఎట్లాగా దూరంగా ఉండాలో దేవుడు మనకి దర్శన రూపంగా తెలియజేస్తాడు దేవుని ప్రజలని నడిపించడానికి ఆయన చిత్తాన్ని మనకు తెలియజేస్తాడు అది మాత్రమే కాదు ప్రజలను ప్రోత్సహించడానికి లేకపోతే ఆదరించడానికి దేవుడు కొన్ని సంగతులను దర్శన రూపకంగా తెలియజేస్తాడు మన జీవితంలో లేకపోతే భవిష్యత్ కాలంలో సంభవింపబోయే సంగతులు మనకు తెలియజేయడానికి దేవుడు దర్శన రీతిగా మనల్ని మనకి ఆయన సంగతులు తెలియజేస్తాడు అది మాత్రమే కాదు కానీ మన జీవితంలో ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగితే జరగబోతా ఉండుంటే వాటిని గురించి నిన్ను హెచ్చరిక చేయడానికి నిన్ను హెచ్చరించడానికి నీకు సంభవింపబోయే ప్రమాదాల నుండి వెనుకకు లాగడానికి దేవుడు నిన్ను హెచ్చరించడానికి కొన్ని కొన్నిసార్లు దర్శన రూపకంగా నీతో నాతో మాట్లాడతాడు ఇక్కడ దానియేలు అంత్యకాలములో సంభవింపబోయే సంగతులను తెలుసుకోవడానికి ఆయన తన మనస్సు నిలుపుకున్నాడు అంట చూడండి రెండవ వచనం ఆ దినముల ఎందు దానియేలను నేను మూడు వారాలు ఆ దుఃఖాప్రాప్తుడినైతిని మూడు వారములు గడుచు వరకు నేను సంతోషముగా భోజనము చేయలేక ఉంటిని ఆ మాంసము గాని ద్రాక్షారసము గాని నా నో నోటికి రాలేదు స్నానాభిషేకములను చేసుకొనలేదు మొదటి నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ నేను హిత్తికేయులను గొప్ప నది తీరమున ఉంటిని నేను కన్నులెత్తి చూడగా నారబట్టలు ధరించుకున్న ఒకడు కనబడును అతడు నడుమున 
మేలి మీ బంగారు నడుకట్టు కట్టుకొని ఉండెను అతని శరీరము రక్తవర్ణపు రాతి వంటిది అతని ముఖము మెరుపు వలె ఉండెను అతని కన్నులు జ్వాలమయమైనట్టుగా దీపములను అతని భుజములను పాదములను తలతలలాడు ఇత్తని ఇత్తడిని పోలియున్నను అతని మాటల ధ్వని నర సమూహపు కంఠధ్వని వలె ఉండెను దాని ఏదను నాకు ఈ దర్శనము కలుగగా నాతో కూడనున్న మనుషులు దానిని చూడలేదు గాని మిగుల భయాక్రాంతులై దాగు కొనవలనని పారిపోయిరి అందరూ పైకి చూడాలి ఇప్పుడు మీకు చదివింది అర్థమైంది కదా కొద్దో గొప్ప అర్థమైంది కదా దాని ఏలు ఒక నదీ తీరం నిలవబడి చూస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని ఆయన చూస్తున్నాడు కానీ ఆయన యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంత్యకాలమున సంభవించబోయే సంగతులను తెలుసుకోవాలని ఆయన మనస్సు నిలిపాడు అంటే ఎన్ని రోజులు నిలిపాడు చెప్పండి మూడు వారాలు మనము ఉపవాసం ఉంటున్నాం అంటే మనం ఏం చేస్తాం చెప్పండి ఈటింగ్ కట్ అంతేనా కదా కానీ ఆయన ఏం చేశాడంటే అసలు ఒంటి మీద శుభ్రత ఉందా లేదా కూడా చూసుకోలేదంట స్నానాలు చేయలేదంట మాంసను ముట్టుకోలేదంట మరి ఏ పని చేయకుండా దేవుని సన్నిధిలో అలాగా నిలవబడి ప్రార్థన చేస్తూ కనిపెడుతూ మూడు మూడు వారాలు ఉపవాసముతో ఆయన ఉండి ఒక సంగతిని తెలుసుకోవాలని దేవుని సన్నిధానంలో మరి ఆయన ఎదురు చూస్తా ఉండంటే ఆయన ఆత్మవశుడుగా మార్చబడి ఆయన దేవుని యొక్క దర్శనాన్ని చూస్తా ఉన్నాడు ఆ దర్శనాన్ని చూస్తూ 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 శరీరంలో మూడు వారాలు తిండి లేదు కదా శరీరం అంతా బలహీనమైపోయింది శరీరం అంతా బలహీనమైపోయింది చూడండి ఏడో వచనం దాని ఏలను నాకు ఈ దర్శనము కలుగగా నాతో కూడనున్న మనుషులు దానిని చూడలేదు గాని మిగుల భయాక్రాంతులై ఆ దాగుకొనవలని పారిపోయి అందరూ కూడా పారిపోయారు ఎవరు లేరు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఎవరైనా దాని ఏలు ఎనిమిదో వచనంలో నేను ఒంటరినా ఈ గొప్ప దర్శనమును చూచుదిని చూచినందున నాలో బలమేమియో లేకపోయాను బలమంతా కూడా పోయింది కోల్పోయాడు జీవితంలో కోల్పోయినటువంటి బలాన్ని ఆయన పొందుకోగలిగాడు ఆమెన్ ఆమెన్ చెప్పండి ఆమెన్ 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 కొన్ని కొంతమంది వ్యక్తులు వ్యర్థమైన దర్శనాలన్నీ కూడా చూసి బలాన్ని పోగొట్టుకుంటారు కానీ ఈయన ఉపవాసము ద్వారా ఉపవాసం ద్వారా నేను వ్యర్థమైన దర్శనాలు అన్నాను కానీ ఇంకో మాట వాడాలి అక్కడ దర్శనాలు కాదు అది వ్యర్థమైన దృశ్యాలు చూసి అవునా ఇహలోక సంబంధమైనటువంటి వాటి వైపు చూస్తూ వారి బలాన్ని వారు పోగొట్టుకుంటారు కానీ దాని ఏ ఉపవాసంలో ఉండి శరీరంలో బలం ఏమి లేకపోతే చూడండి ఆయన చేస్తున్నటువంటి పని ఎవరెవరైతే అతని ముందు కనబడ్డారో ఆ దేవాది దేవుని యొక్క సన్నిధానములో ఆయన సాష్టాంగ పడి దేవునికి ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన నేను అతని మాటను వింటి ఏం చేశాడు చెప్పండి ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు దాని ఏలతో ఇందాక యశయ్య సంగతి మనం చూస్తే యశయ్య కూడా దేవుని స్వరము విన్నాడు అమ్మా నీవు దర్శనాన్ని పొందుకుంటే దేవుని స్వరమును వింటా ఎవరి స్వరం వింటావు చెప్పండి దేవుని స్వరము నీకు వినబడాలంటే నీ చుట్టుపక్కల వచ్చే సౌండ్స్ అన్ని కూడా ఏం చేయాలి మొత్తం కట్ చేయాలి సెల్ ఫోన్ లో వచ్చే సౌండ్స్ ఫోన్ కాల్స్ ఎస్ఎంఎస్ రీల్స్ అన్ని కట్ చేసేసి ప్రభు నాతో మాట్లాడు నీ స్వరమును నాకు వినిపింప చెయ్యి అని దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టగలిగితే నీతో దేవుడు ఖచ్చితముగా మాట్లాడతాడు ఆమె చెప్పండి హలూయా చూడండి తొమ్మిదో వచ్చిన నేను అతని మాటలు వింటి అతడు మాటలు విని నేను నేలను శాస్త్రాంగ పడి గాఢ నిద్ర పొందిన వాడనైతి ఆయన ఆత్మవశుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆ దర్శనాన్ని ప్రారంభించి ఆయన శరీరములు బలము లేనందున సమ్మసిల్లిపోయి ఆయన నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు వెళ్ళిన తర్వాత పదో వచ్చిన అప్పుడు ఒకడు చేతితో నన్ను ముట్టి నా మోకాలను అరచేతులను నేల మోపి నన్ను నిలవబెట్టి దాని ఏలు నీవు బహుప్రియుడవు గనక నేను నీ ఎదుగు పంపబడితే నీవు లేచి నిలవబడి 
నేను నీతో చెప్పు మాటలు తెలుసుకొని మనను అతడు ఈ మాటలు నాతో చెప్పగా నేను వనకుచ్చు నిలవబడి తిని దాని ఏలు దాని ఏలు నీవు బహు ప్రియుడవు గనక నేను నీ యొక్కకు పంపబడి తిని చూడండి బలహీనమైపోయినటువంటి ఇతని యొక్కకు దేవుని యొక్క దూత పంపబడి ఉన్నది స్తోత్రం చెల్లించండి దేవుని దర్శనాన్ని నువ్వు పొందుకుంటే నువ్వు ఎటువంటి బలహీనతల మధ్యలో ఉన్నా కూడా దేవుడు నిన్ను చెయ్యి పట్టుకొని పైకి లేపి ఆయన బలపరచు దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన శక్తినిచ్చు దేవుడై ఉన్నాడు యశయా పెదవులను తాకి పవిత్రపరిచిన దేవుడు దానియలు బలహీనతల్లో బలపరిచినటువంటి దేవుడు నీ చెయ్యి పట్టుకొని నిన్ను బలపరచడానికి ఆయన ఈ సాయంకాల సమయంలో ఆయన నీతో కూడా ఉన్నటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన పేరు జీవము కలిగినటువంటి యహోవా స్తోత్రం చెల్లించండి చూడండి అతడు ఆ మాటలన్నీ కూడా విన్న తర్వాత పదిహేనో వచ్చిన అతడు ఈ మాటలు నాతో చెప్పగా నేను నా ముఖమును నేలకు వంచుకొని మౌనినై తిని అప్పుడు నర స్వరూపు యొక్క ఒకడు నా పెదవులను ముట్టగా నేను నోరు తెరిచి నా ఎదుట నిలచి ఉన్న వారితో ఇట్లంటిని ఏంటంట యశయ పెదవులను కాల్చిన దేవుడు దాని ఏలు పెదవులను ఎక్కడ ముడుచున్నాడు చూడండి ఒకడు నా పెదవులను ముట్టగా నేను నోరు తెరిచి నా ఎదుట నిలిచి ఉన్న వానితో ఇట్లాంటిని పడిపోయాడు పడిపోయినటువంటి వాడు నిలబడినాడు నిలబడ నిలబడి కలిగిన వాడు మాట్లాడాలంటే దేవుడే నోటిని ముట్టి ఆయన నోటిని తెరిచాడు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాడు నా ఏలిన వాడా ఈ దర్శనము వలన నాకు వేదన కలిగినందున నా బలము తొలగిపోయాను నా ఏలిన వాని దాసుడు నైన నేను నా ఏలిన వాని ఎదుట ఎలాగున మాట్లాడుదును నా బలము తొలగిపోయిను ఊపిరి విడవలేక ఉన్నానని చెప్పగా అతడు మరలా నన్ను ముట్టి నన్ను బలపరిచి నీవు బహుప్రియుడవు భయపడకము నీకు శుభమవును గాక ధైర్యము తెచ్చుకొనుము ధైర్యము తెచ్చుకొనమని నాతో చెప్పాను అతడు నాతో ఇట్లనగా నేను ధైర్యము తెచ్చుకొని నీవు నన్ను ధైర్యపరిచితి గనక నా ఏలిన వాడవైన నీవు ఆజ్ఞ ఇమ్మని చెప్పి తిని రెండు చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం సమ్మసిలిన వారికి బలమునిచ్చువాడు ఆయనే శక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగ చేయువాడు ఆయనే ఆయన పేరు నజరేడగు ఏసు రెండు చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాల సమయము లేదా సాయంకాల సమయము ఎటువంటి బలహీనతల మధ్యలో ఉన్నావో దేవుని కొరకు నిలవడలేకపోతున్నావేమో దేవుని కొరకు నిలవడలేకపోతా ఉన్నావేమో దేవుని కొరకు మాట్లాడలేకపోతున్నావేమో దేవుని కొరకు ప్రవచనాలు చెప్పలేకపోతున్నావేమో దేవుని కొరకు దర్శన భావాలను చెప్పలేకపోతున్నావేమో దేవుని కొరకు ఒక నూతనమైనటువంటి పాట నువ్వు పాడలేకపోతున్నావేమో దేవుడి నీ నోటిని ముట్టును గాక దేవుడు నిన్ను బలపరచును గాక దర్శనము పొందుకున్నటువంటి యశయ జీవితంలో తానేంటో తాను గ్రహించుకోగలిగాడు దాని ఏలు దేవుని దర్శనాన్ని చూసిన తర్వాత నా ఏలిన వాడ నాకు బలము లేదయ్యా నాకు శక్తి లేదు ఇదిగో నన్ను ముట్టు నన్ను బాగు చేయి దేవుడి దర్శనాన్ని పొందుకుంటే నీ పరిస్థితి ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది అదే యశయ్యలో చూసాం అదే పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం మనం యశయ్య అపవిత్రుడు పరిశుద్ధుడుగా మార్చబడి పని కొరకు బయలుదేరుతా ఉన్నాడు ఇక్కడ బలహీనుడైనటువంటి ధానియలు ఆయన బలపరచబడి దేవుని మాటలు విన్నట్లుగా ఆయన చెవులు తెలుసుకుంటున్నాడు దేవుని కొరకు మా దేవునితో మాట్లాడినట్లుగా ఆయన నోరు సడలించబడుతుంది ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని కొరకు మాటలాడలేని నాలుకలు మాట్లాడును గాక భయముతో నింపబడినటువంటి నోరును దేవుని యొక్క దర్శనములను ఉచ్చరించును గాక దేవుని యొక్క ఉపదేశము మీ నోటిలో నుండి బయలు వెలును గాక మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలను దేవుని యొక్క మాటల చేత సర్వ సృష్టికి సర్వ లోకానికి మీరు సువార్త ప్రకటించు సాధనములుగా మార్చబడుదును గాక ఏసు నామమున రెండు చేతుల పైకి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం 
ఎన్ని దర్శనాలు చూశారు ఇప్పటి వరకు మొదటి దర్శనం రెండవ దర్శనం ఎస్ఐ బాగు చేయబడ్డాడు దానియేలు బాగు చేయబడ్డాడు మూడవ దర్శనము ఎవరి దర్శనమని అంటే భక్తుడైనటువంటి పౌలు గారి దర్శనం ఎవరి దర్శనం చెప్పండి పౌలు ఆయన లైఫ్ స్టైల్ వేరు బాగా చదువుకున్నాడు విద్యావంతుడు గమాలియేలు గారి పాదముల ఎద్ద ధర్మశాస్త్రం యొక్క పాండిత్యాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి ఒక యవనస్తుడు ఎవరు చెప్పండి సౌలు ఆయన మాత్సపాడక ముందు చూడండి మనం బ్రతకడానికి ఏం చేస్తాం ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీయో ఏదో చేసిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ అయితే వాళ్ళు డాక్టర్ డెంటల్ చదువుకున్న వాళ్ళకి డెంటల్ హాస్పిటల్ కంటి హాస్పత్రిలో పనిచేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ రోల్స్ ఉంటాయి డ్యూటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఈ పౌలు చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటో తెలుసా అందరు చూడండి తమ్ముళ్ళు అందరు చూడండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిందని మనం చదువుకుందాం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనమా సౌలు ఇంకను ఏం చేస్తున్నాడంట ప్రభు యొక్క శిష్యులను బెదిరించుటయను హత్య చేయుటయను తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ఏంటంట తనకు ప్రాణానికి ఆధారం ఏంటి ప్రాణానికి ఆధారం ఏంటి అందరు చెప్పాలి ప్రాణానికి ఆధారం ఏంటి తలకాయలు కింద కేసుకున్నటువంటి అన్నయ్యలందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లించండి మీరే మీరే కొంతమంది ఒప్పుకుంటున్నందుకు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక నాయనా మీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు తమ్ముడు తలకాయ పైకి ఎత్తు నాయన దానియలతో అదే మాట్లాడాడు నీ కన్నులు పైకెత్తు కన్నులు పైకెత్తు రెండు చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రం చెల్లించండి యవ్వనులకు దర్శనము కలుగజేయుము చెప్పలు కొడదాం దేవా యవ్వనులకు దర్శనము కలుగజేయుము దేవా యవ్వనులకు దర్శనము కలుగజేయుము ఓతెంతో విస్తారము కోసేడి మారు లేరు ఆమె ఓతెంతో విస్తారము కోసేడి మారు లేరు ఎవ్వరులకు నీ పిలుపునిచ్చి సేవకు తరలించును ఎవ్వరులకు నీ పిలుపునిచ్చి సేవకు తరలించును దేవా యౌవనులకు దర్శనము కలుగజేయుము సౌలు లాంటి యౌవనులు తమస్క మార్గం వెళ్తుండగా సౌలు లాంటి యౌవనులు తమస్క మార్గము వెళ్తుండర్శనము అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు తాను మారు మనసు పొందక ముందు వచ్చినటువంటి దర్శనం ఆయన లైఫ్ స్టైల్ మనము బ్రతకాలనంటే పని చేసుకోవాలి అందరం అవునా కదా పని చేయకుండా ఎవరికి డబ్బులు రావు కదా ఈయన లైఫ్ స్టైల్ ఏంటంటే హత్య చేయటము బెదిరించటం ఏంటంట అందరు చెప్పాలి హత్య చేయటం అన్నయ్యలు చెప్పాలి హత్య చేయటం ఇంకా దేవుణ్ణి నమ్ముకొని ఎవరైనా ప్రార్థనలు చేసుకుంటుంటే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ మీద పడిపోయేవాడు అంతే 
సంఘాన్ని చెదరగొట్టాలని ఆశపడినటువంటి వ్యక్తి ఇతని జీవితంలో జరిగినటువంటి సంగతి ఏంటంటే ఆయన దమస్కు మార్గాన వెళ్ళుచున్నప్పుడు చూడండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో అకస్మాత్తుగా ఆకాశము నుండి ఒక వెలుగు ఆమెను చెప్పండి ఆమెన్ ఆమెన్ అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇతని గురించి చూద్దాం చదవండి అతడు ప్రయాణము చేయొచ్చు వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశం నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించను అప్పుడు అతడు నేల మీద సౌలా తనతో చెప్పు ఒక స్వరమును వినెను ఆమె చెప్పండి ఆమె అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి ప్రయాణమై వెళ్ళిపోతున్నటువంటి ఇతనికి ఆ వెలుగు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అతడు నేల మీద పడిపోయాడు పడిపోయిన వెంటనే వెంటనే ఒక స్వరమును వింటున్నాడు సహోదరుడా యశయ ఒక స్వరమును విన్నాడు విన్నాడా లేదా దానియేలు ఒక స్వరమును విన్నాడు విన్నాడా లేదా సౌలు ఒక స్వరాన్ని వింటున్నాడు ఇతని జీవితంలో ఏంటంటే ప్రభువా నీవు ఎవడవని అతను అడుగగా ఆయన నేను నీవు హింసించుచున్న ఏసును లేచి పట్టణములోకి వెళ్ళుము అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలను అది నీకు తెలియబడు అని చెప్పాను అతనితో ప్రయాణము చేసిన మనుషులు ఆ స్వనమును విని వినిరి గాని ఎవరిని చూడక మౌనులై నిలవబడిరి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా చూడండి పక్క వారు కూడా విన్నారు ఆ స్వరాన్ని కానీ వారు ఎవరిని కూడా గుర్తుపట్టలేకపోయారు సౌలు ఒక్కడే గుర్తు పట్టగలుగుతున్నాడు దాని ఏలుతో కూడా ఆ సత్య స్వరూపయకు ఆ దర్శనమును చూడడానికి ఎవ్వరు నిలబడలేదంట దాని ఏలు ఒంటరిగా ఉన్నాడు చెప్తున్నాను వినండి దేవుడు నీకు దర్శనాన్ని ఇస్తే దేవుడు నిన్ను తన సేవకు పిలిస్తే కొన్ని కొన్ని సార్లు నీవు తీసుకుంటున్నటువంటి దర్శనము నీకొక్కడికే అది వినబడుతుంది నీకొక్కడికే అది అర్థమవుతుంది నీకొక్కడికే ఎట్లాగా ముందు కడుగులయ్యాలో దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి నీ తల్లిదండ్రులకు అర్థం కాకపోవచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి నీ స్నేహితులకు అర్థం కాకపోవచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి నీ బెస్ట్ క్లాస్మేట్స్ కి అర్థం కాకపోవచ్చు ఆ దర్శనము నీకొక్కడికి అర్థమైతే చాలు ఆమె చెప్పండి రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో ప్రతి నెల నాలుగు లక్షల జీతం నాలుగు లక్షల జీతం ప్రతి రెండు వారాలకి లక్షన్నర లక్ష డెబ్బై వేలు వచ్చేది ప్రతి రెండు వారాలకి ప్రతి రెండు వారాలకు ఒకసారి లక్ష డెబ్బై వేలు మళ్ళీ పదిహేను రోజులకి లక్ష డెబ్బై వేలు మూడు లక్షల నలభై వేలు ఓటీలు అవి చేసి నాలుగు లక్షల వరకు నేను సంపాదించుకునేవాడిని నేను అనుకున్నాను నేను పాస్ట్ గారి కుమారుని కదా చక్కగా నేను దేవుని యొక్క సేవ చేస్తాను మంచిదే కానీ నా యొక్క ఉద్యోగాన్ని చాలా కష్టపడి డబ్బులు పెట్టి మా నాన్నగారు సంపాదించారు కదా ఇన్ని లక్షలు నేను అప్పులు కట్టాలంటే ఉద్యోగం చేస్తేనే తప్ప నాకు వేరే మార్గం ఏది కూడా లేదు అని అనుకున్నటువంటి నా జీవితంలో ఒక దినాన్న నా ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టవే విడిచిపెట్టవలసినటువంటి సమయం వచ్చింది నేను నలభై రోజులు మీరు రెండు రోజులు ఉండి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు కదా నేను కూడా ఫార్టీ డేస్ ఉండి దేవుని సన్నిధిలో అడిగాను ప్రభువా మా నాన్నగారు ఒక సేవకుడు కాబట్టి నేను సేవలోకి రావడానికి ఏదో అది ఆ కుటుంబం ఒకరి తర్వాత ఒకరు వచ్చే ఆ పద్ధతి ద్వారా నేను సేవకు రావటం నాకు ఇష్టం లేదు నీవు నన్ను సేవకు పిలిస్తే నాకు ఒక రుజువి నీవు నన్ను సేవకు పిలిస్తే నాకు ఒక పిలుపు ఖచ్చితమైనటువంటి పిలుపు నీవు నన్ను సేవకు పిలిస్తే నాకు ఖచ్చితమైనటువంటి ఒక దర్శనం నీ స్వరమును నేను వినాలి నీ వాక్యం ద్వారా నేను దానిని గ్రహించుకోగలగాలి అది మాత్రమే కాకుండా నా జీవితంలో నేను ఇదే మాటలు ఇంకో ఎవరైనా దైవ సేవకుడి ద్వారా నేను వినాలి నేను ఏదైతే అనుకున్నాను నేను అనుకున్నటువంటి టైంలో దేవుడు నాతో మాట్లాడలేదు కానీ ఆ ప్రక్రియలో ముందుకు నడుస్తున్నటువంటి ఆ కాలములో దేవుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి నాతో కన్ఫర్మ్ చేసి మాట్లాడిన తర్వాత దేవుడు నన్ను తన పరిచర్య కొరకు పిలిచాడు రెండు వేల పదహారవ సంవత్సరంలో నా పరిచర్య నిమిత్తమైనటువంటి కాలింగ్ నాకు లభించింది సేవకు పిలిచాడు కానీ 
ఏ పరిచర్య చేయాలి మా నాన్నగారు పాస్ట్ గారు కాబట్టి నేను కూడా పాస్ట్ గారుగా ఉండి హల్లెల్లుయా స్తోత్రం అన్నట్టు సరిపోతుందా లేదా ఎవాంజలిస్ట్ గా ఉండాలా సువార్థికరణ చేయాలా లేకపోతే ఆ నేను నా జీవితంలో ఉపదేశకుడుగా ఉండాలా లేకపోతే ఒక ప్రవక్తగా ఉండాలా అరే ప్రవక్తగా ఉండాలంటే నాకు ప్రవచనాలు చెప్పడం రాదు ప్రభు నీ అంతగా నేను ఆత్మపూర్ణునైతే నేను కాదు నా జీవితంలో నీవు నాకు నేను ఏ పరిచర్యలో ఉండాలి నాకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వు ప్రభు అని అని నేను అడిగాను అప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడినటువంటి మాట ఏంటంటే ఎలీష నేను నిన్ను ప్రత్యేక పరుస్తున్నాను దేని కొరకనంటే నీవు ఒక దాసుని వలె నా కొరకు పని చెయ్యాలి నీవు ఒక అపోస్తులుడుగా నీవు ఉండాలి అది మాత్రమే కాదు కానీ నీవు నేను ఏర్పరచుకున్నటువంటి సాధనమై నా కొరకు నువ్వు వాడబడాలి నా పని నువ్వు చెయ్యాలి అని దేవుడు నాకు రోమిలకి రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం అసలు ఈ ఈ యొక్క మాట అక్కడ ఉందని కూడా నాకు తెలియదు అంటే చాలాసార్లు బైబిల్ చదివాను కానీ అంత పర్టికులర్ గా ఆ మాటలో ఉందని నాకు తెలియదు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఒక వైట్ ప్రాఫిట్ ద్వారా ఆయన నేను ఎవరినో అతనికి తెలియదు ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు వచ్చి గాడ్ విల్ టేక్ యూ టు ద నేషన్స్ యాస్ యూజ్ అపోసల్ అండ్ యాస్ యూజ్ అంబాసిడర్ అని చెప్పి నా మీద చేతుల నుంచి ఆయన ప్రవచనం ద్వారా మాట్లాడారు అది మాత్రమే కాదు నేను వరంగల్ వచ్చాను మలేషియా నుండి ఒక దైవ సేవకుడు వచ్చి నీ జీవితంలో నీవు దేవుని ఖచ్చితమైన పిలుపు కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు దేవుడు ఖచ్చితంగా నిన్ను ఈ పని కొరకు నియమించబోతున్నాడని దేవుడు ఆ ప్రవక్త ద్వారా నాకు ఖచ్చితంగా నా పిలుపును ఆయన నాకు బయలుపరిచాడు నీవు దేని కొరకు అయితే నువ్వు వెళ్తున్నావు ఆనాడు అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఒక్కడే చూశాడు సరే దేవుడు నన్ను పిలిచాడు కదా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కదా అని చెప్పి నేను నా ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టేసి బైబిల్ కాలేజ్ కోసం అని చెప్పి వేరే రాష్ట్రానికి అమెరికాలో వెళ్తా ఉండుంటే నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు క్రైస్తవులు వారు చూసి నన్ను ఎగతాలి చేయడం ప్రారంభించారు రే నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా ఇంత దూరం వచ్చి బైబిల్ ట్రైనింగ్ అంటావేంట్రా అదేదో బైబిల్ ట్రైనింగ్ ఇండియాలో లేవా నీకు అక్కడ పోయి చదువుకోవచ్చు కదా అక్కడే ఉండకపోయావా ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడికి వచ్చి నువ్వేం సంపాదిస్తున్నావురా యు ఆర్ లూజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మ్యాన్ నువ్వన్నీ కూడా లాసెస్ లోనే వెళ్ళిపోతావు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతాను కానీ నా దేవుడు నాకు నష్టాన్ని లాభంగా మార్చే దేవుడు అని చెప్పి నేను సేవ కొరకు వచ్చేసాను దేవుడు నన్ను సేవలో వాడుకుంటున్నాడు నేను ఏనాడు అనుకోలేదు ఈ దినా నా రాజమండ్రి పట్టణానికి దేవుని వాక్యము కొరకు ఈ రీతిగా పిలవబడతానని కానీ తల్లి గర్భమున పుట్టక మునుపే దేవుడు నన్ను ప్రతిష్ఠించి ఉన్నాడు దేవుడు నన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు దేవుడు నా యొక్క స్థితిని గమనించినటువంటి దేవుడు ఆయన నిన్ను కూడా గమనిస్తున్నాడు నీ పరిస్థితిని కూడా ఎరిగినటువంటి దేవుడు దేవుడు నిన్ను దర్శిస్తే ఒకవేళ ఆ దర్శనం నీకొక్కడికే అర్థమై ఉండొచ్చు ఎవరికి అర్థం కాకపోవచ్చు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి స్నేహితులు నిన్ను అవమానపరిచిన ఏమీ టెన్షన్ పడొద్దు ఇక్కడ అపోస్తుడైనటువంటి పౌలుకి వినబడినటువంటి శబ్దము పౌలుకి ఒక్కడికే అర్థమైంది ఎవడికి అర్థం కాల వాక్యం అర్థమవుతుందమ్మా అర్థం కావట్లేదు అన్న వారందరూ కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి పాస్ట్ గారు నాకు అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పండి మీకు అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా గాడ్ బ్లెస్ యూ స్తోత్రం చెల్లించండి సరే దేవుడు దర్శించాడు సౌలుగా ఉన్నటువంటి పౌలును సౌలుగా ఉన్నటువంటి ఇతన్ని పౌలుగా మార్చాడు మార్చిన తర్వాత కొన్ని దినాలు అపోస్తుల దగ్గర ఉన్నాడు భక్తుడైనటువంటి అననీయ ద్వారా ప్రార్థన చేయించుకోబడ్డాడు బాప్తిజం తీసుకున్నాడు తరిపీదును పొందాడు ఇతను సేవకు వెళ్ళాలి సేవకు వెళ్ళాలి మాసిదోని అనేటువంటి ప్రాంతానికి వెళ్ళాలని అనుకున్నాడు కానీ అతనికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెళ్ళుటకు అతనికి అనుమతి ఇవ్వబడలేదు చూడండి దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథములో మరి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఆ పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనములో మనం చూద్దాం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం ఇది కాదండి పదిహేనవ అధ్యాయం అనుకుంటా ఆ పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం పదహారవ అధ్యాయము ఆరో వచనం నుండి మనం ఆరో వచనం నుండి మనం చదువుకుందాం ఆసియాలో వాక్యము చెప్పకూడదని పరిశుద్ధాత్మ వారిని ఆటంక పరిచినందున వారు పుగ్రియ గలతీయ ప్రదేశముల ద్వారా వెళ్ళిరి 
మూసియా దగ్గరికి వచ్చి బితూనియా వెలుటకు ప్రయత్నం చేసిరు గాని యేసు యొక్క ఆత్మ వారిని వెళ్ళనీయలేదు అంతటి వారు ముసియాను దాటిపోయి త్రోయాకు వచ్చిరి తొమ్మిదో వచనం అప్పుడు మాసిదోనియా దేశస్థుడు నిలిచి నీవు మాసిదోనియాకు వచ్చి మాకు సహాయం చేయమని తనను వేడుకొనుచున్నట్లు రాత్రి వేళ పౌలుకు దర్శనము కలిగాను ఎప్పుడు కలిగింది ఈ దర్శనము పగల రాత్ర దేవుణ్ణి దర్శి దేవుడు అతన్ని దర్శిస్తున్నాడు అని ఆయన ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆ దర్శనాన్ని పొందుకున్నాడు హీ ఎన్కౌంటర్డ్ జీసస్ వెన్ హీ వాజ్ అవే పగలున్నటువంటి సమయాల్లో వచ్చే దర్శనాలు ఏంటంటే మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను యేసు ప్రభు రూపాంతర కొండ నెక్కి ఆయన రూపాంతర పరచబడిన తర్వాత పేతురు యోహాను యాకోబు అనేటువంటి ఆ ముగ్గురు శిష్యులకు యేసు ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు కనబడతారు ఎవరెవరు చెప్పండి వారు మోషే ఏలియా రాత్రి పడుకున్నప్పుడు జరిగిందా పగలు వాళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు జరిగిందా పగలు చూస్తున్నప్పుడు జరిగిందన్నమాట మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు నిన్ను దర్శించాలంటే ఆయన నిన్ను పగలు మెలుగుగా ఉన్నప్పుడు దర్శిస్తాడు రెండవదిగా రాత్రి వేళ దర్శిస్తాడు మూడవదిగా ఆత్మవశుడైనప్పుడు దేవుడు నిన్ను నీకు తన దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు ఇక్కడ రాత్రి వేళ అతనికి దర్శనం కలిగినప్పుడు పదో వచనం అతనికి ఆ దర్శనం కలిగినప్పుడు వారికి సువార్త ప్రకటించటకు దేవుడు మమ్మను పిలిచి ఉన్నాడని మేము నిశ్చయించుకొని వెంటనే మాసిదోనియాకు బయలుదేరుటకు యత్నము చేసి తిమి ప్రియమైనటువంటి దైవ జనాంగమా మూడవ దర్శనము పౌలు దర్శనం ఇతనికి కలిగినప్పుడు ఈయన కింద పడిపోయాడు పడిపోయినటువంటి ఇతడు తన జీవితంలో ఆయన తిరిగి పైకి లేచాడు లేపబడ్డాడు మారు మనసు పొందాడు వాక్యాన్ని నేర్చుకున్నాడు అపోస్తులు దగ్గర ఉన్నాడు దేవుని పిలుపు కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాలని ఆశపడ్డాడు కానీ దేవుని ఆత్మ ఇతన్ని అలవ్ చేయకపోతే ఇతడు అక్కడికి వెళ్ళలేదు కానీ దర్శన రీతిగా ఖచ్చితమైనటువంటి ఆనవాలు ఇతనికి లభించింది నీవు దర్శనము పొందుకుంటే నీవు దర్శనము పొందుకుంటే ఖచ్చితంగా నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో దేవుడు నీకు బోధిస్తాడు ఆమె చెప్పండి నీవు దర్శనము పొందుకుంటే దేవుని స్వరం వింటా నీవు దర్శనము పొందుకుంటే నీవు ఎట్లా జీవించాలో ఎట్లా బ్రతుకు బ్రతకాలో నీ నీకు తెలియజేయబడుతుంది చివరిగా మరొక దర్శనం చెప్పి ముగించాలని ఆశపడతా ఉన్నాను ఈ దర్శనం ఎవరి దర్శనం అంటే భక్తుడైనటువంటి హబకుకు దర్శనం ఎవరి దర్శనం చెప్పండి ఆమెన్ రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లించండి ఈ చివరి దర్శనాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను హబకుకు దర్శనం హబకుకు గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం చదవండి ప్రవక్త యగు హబకుకు నొద్దకు దర్శన రీతిగా వచ్చిన దేవోక్తి దేవోక్తి అనంటే దర్శన దర్శన రీతిగా అతనికి లభించినటువంటి దేవుని యొక్క స్వరము ఇతడు ఎటువంటి కాలములో ఎటువంటి సందర్భాల్లో ఉన్నాడు అంటే మీ అందరికీ అర్థం కావడానికి చెప్తాను ఒకసారి రెండు చేతుల పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లించండి తలకాయ కిందకి వేసిన అన్నయ్యలు అందరు కూడా చేతుల పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లించండి రైట్ దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక అందరూ ఇప్పుడు అమ్మా కిందకు చూడద్దే చేతుల పైకి ఎత్తండి హలూయా హలూయా ఈయన ఎటువంటి సందర్భంలో చూస్తున్నాడు అంటే లోకమంతా కూడా దరిద్రమైనటువంటి కలంకమైపోయినటువంటి దుష్టత్వంతో నింపబడినటువంటి ఈ సందర్భాలలో దేవుడు ప్రవక్త అయినటువంటి హాబకుని పిలుస్తున్నాడు ఎవరిని పిలుస్తున్నాడు చెప్పండి ఈ సాయంకాల సమయంలో దేవుడు నిన్ను నన్ను తన నాకు తన పిలుపునివ్వడానికి మరొకసారి పిలవడానికి దేవుడు ఈ సాయంకాల సమయంలో ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాడు నమ్ముతున్న వారందరూ ఆమె చెప్పండి లోకమంతా పాడైపోయింది దుష్టత్వంతో నింపబడింది లోకమంత నాశనం అయిపోయింది నాశనం అయిపోయినటువంటి ఈ సమయంలో దేవుడు హబకుతో మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన ఆయన నాకు ఏమి సెలవిచ్చినో నా వాదము విషయమై నేనేమి చెప్పుదునో చూసుటకై నేను నా కావలి స్థలము మీదను గోపురము మీదను కని పెట్టుకుని ఎందును అనుకునగా యహోవా నాకు నాకు సెలవిచ్చను చదువువాడు పరిగెత్తచ్చు చదువునట్లు ఆ చదువ వీలగునట్లు నీవు ఆ దర్శన విషయమును పలక మీద స్పష్టముగా వ్రాయుము 
ఈ భక్తుడు దర్శనాన్ని పొందుకుంటున్నాడు దేవుడు నీకు దర్శనమిస్తే నువ్వు ఏం చెయ్యాలి రాసుకోవాలి రాసుకోవాలి చెప్పండి దేవుడు నీకు దర్శనమిస్తే దేవుడు నిన్ను నిన్ను దర్శిస్తే నన్ను దర్శిస్తే నేనేం చెయ్యాలి నెంబర్ వన్ ఇక్కడ దేవుడు ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే పరిగెత్తాలి చెప్పండి చదవాలి వ్రాయాలి పరిగెత్తాలి చదవాలి రాయాలి ఫస్ట్ పరిగెత్తడం కంటే చదవాలి ఏం చేయాలి చదవాలి ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ గురించి మనం తెలియాలంటే పేపర్లో వచ్చినప్పుడు ఇది వైరస్ అంట అని దాని గురించి మనకు తెలియడానికి మనం ఏం చేయాలి చదవాలి ఇప్పుడు చదవడానికి మనకి అర్థం అవ్వాలి చదివింది మనకు అర్థం కావాలి జ్ఞాపకం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మీరు అందరూ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా మ్యాథమెటిక్స్ చదివితే వస్తుందా రాస్తే అర్థమవుతుందా రైట్ చదివితే నీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది రాస్తే అది గుర్తుండిపోతుంది మూడవదిగా పరిగెత్తావు అనుకో ఆ దర్శనాన్ని పట్టుకొని పరిగెత్తావు అనుకో ఆ దర్శనం ఫుల్ఫిల్మెంట్ని అవడానికి యు విల్ గెట్ ద మూమెంటమ్ నీకు కావలసినటువంటి ఆ శక్తిని ఆ కదలికని ఇచ్చేదో తెలుసా నీ ఆత్మీయ పరుగు ఆమె చెప్పండి సరే చెప్తాను మొత్తం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది ప్రవ్వా నేనేం చెయ్యాలి నేనేం చెయ్యాలి లోకమంతా కూడా చీకటి లోకమంతా కూడా అంధకారం లోకమంతా కూడా వ్యభిచారం లోకమంతా కూడా డ్రగ్స్ లోకమంతా అసాంఘికమైనటువంటి కార్యకలాపాలతో నిండిపోతున్నారు యవనస్తులు అంటే ఆనాడు హబకుకి మరి దేవుడు దర్శన రీతిగా మాట్లాడినటువంటి దేవుడు ఈ సాయంకాల సమయంలో నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా చూడండి మూడో వచనంలో లేకపోతే నాలుగో వచనంలో ఆ దర్శనం విషయము నిర్ణయ కాల మందు జరుగును సమస్తమును సమస్త క్షమించండి సమాప్త మగుటకై ఆతర పడుచున్నది అది తప్పక నెరవేరును అది ఆలస్యముగా వచ్చినను దాని కొరకు కనిపెట్టుము అది తప్పగా జరుగును జాగు చేయకవచ్చును వారు యథార్థ పరులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుదురు అయితే నీతిమంతుడు విశ్వాసము మూలముగా బ్రతుకును ఇదిగో ఊరోళ్ళందరూ కూడా పాపంలో బ్రతుకుతున్నారా వారు యథార్థవంతులు కాక తమలో తాము అతిశయపడుచున్నారు అయితే నువ్వు కంగారు పడొద్దు నీవు విసుకొద్దు నీవు రాత్రి కాల సమయంలో ధైర్యం నుండు హబకుక్కు ఇదిగో నీవు నీతి మంతుడు అయితే నీవు యథార్థంగా ఉంటే నీ నీతి నీకు ఆధారం అవుతుంది కాబట్టి నీతి మంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించును రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా హలూయ 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 ఎంత ఘోరం ఎంత అవమానం ఎంత శ్రమలు వచ్చినా కూడా ప్రవా దుష్టత్వం అంతా కూడా విహరిస్తుంది నాయన దుష్టులందరూ కూడా పెరిగిపోతున్నారు పేటరేగిపోతున్నారని చెబుతూ ఈ హబకుకు ఏం చేస్తాడంటే ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో సంవత్సరాలు దాటిపోతున్నాయి నాయన కాలాలు దాటిపోతున్నాయి నాయన యహోవా సంవత్సరములు జరుగుచుండగా దానిని నీ కార్యములను నూతన పరచము సంవత్సరములు జరుగుచుండగా దానిని తెలియజేయము కోపించుచునే నీ వాత్సల్యమును జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొని ప్రభు అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తూ ఇతడు నిరీక్షణ కలిగి ఏమంటాడో మనం చూద్దాం చివరి మాట హబకు గ్రం హబకు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదిహేడు వచనం అంజూరపు చెట్లు పూయకుండినను ద్రాక్ష చెట్లు ఫలింపకపోయినను ఒలీవ చెట్లు కాపులేకయుండినను చేనులోని పైరు పంటకు రాకపోయినను గొర్రెలు దొడ్డిలో లేకపోయినను సాలలో పశువులు లేకపోయినను నేను ఈ హోవా ఎందు ఆనందించదను నా రక్షణ కర్త అయిన నా దేవుని ఎందు నేను సంతోషించదను ప్రభు అగు ఈ హోవా ఏ నాకు బలము ఆయన నా కాళ్ళను లేడి కాలవలే చేయును ఉన్నత స్థలముల మీద ఆయన నన్ను నడువ చేయును రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లించండి అంత దుస్తులు పేట్రేగిపోతున్నా కూడా ఈయన అంటాడు నిరీక్షణ కలిగి ఇదిగో నువ్వు చదివింది నువ్వు చూసినటువంటి దర్శనాన్ని చదువు నీకు అర్థమవుతుంది రాయి నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు మూడవదిగా పరిగెత్తు ఆ దర్శనంలో ఉండడానికి కొనసాగించడానికి 
దిన దినము పాపము నీతో మాట్లాడినా నీవు పరిశుద్ధత వైపు పరిగెత్తుతా ఉంటుంటే పాపము నీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు యవనస్తులు అనేసరికి చాలా లోకాశలు శరీరాశాలు నేత్రాశాలు చాలా రకాలైనటువంటి ఆశలు ఉంటాయి కానీ ఇందాక రేచల్ మనీష గారు చెప్పారు కదా ఆ ఈ యొక్క వ్యక్తి ఎవరండి జోసెఫ్ తో పోతిఫర్ మా భార్య అంట ప్రతిరోజు మాట్లాడుచుండెను మాట్లాడుచున్నదంట కానీ ఆయన ఆమె మాట వినలేదంట పాపము ప్రతిరోజు నిన్ను ఆకర్షిస్తుందేమో పాపము ప్రతిరోజు నిన్ను దగ్గరికి లాక్కోవాలని చూస్తుందేమో కానీ నీవు దేవుని వైపు చూస్తే విశ్వాసము కలిగి పరిశుద్ధతను పట్టుకోగలిగితే ఈ రాత్రి ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దుస్తుని జయించగలిగినటువంటి బలమును నీకిచ్చే దేవుడు పాపమును నీ మీద ప్రభుత్వము చేయనీయకుండా లోక సంబంధమైన కార్యాలు నీ మీద ప్రభుత్వము చేయకుండా దుస్తుని యొక్క కన్ను నీ మీద పడకుండా ఆయన నిన్ను విడిపింపగలిగినటువంటి సమర్థుడైనటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు ఆమె చెప్పండి సహోదరుడ సహోదరి చాలా సంవత్సరాల నుండి నాకు కాదులే నాకు కాదులే వేరే వారికి లే ఇప్పుడు కాదులే తర్వాత లే తర్వాత లే అని వాయిదాలు వేసుకుంటూ వస్తున్నావేమో నాలుగు దర్శనాల గురించి విన్నాం ఎవరెవరి దర్శనాలు చెప్పండి రెండవదిగా మూడవదిగా నాలుగవదిగా హబకుక్ దర్శనం చాలా కీలకం దుష్టత్వము నీ చుట్టూ తాండవిస్తున్న నీవు పరిశుద్ధుడిగా జీవించాలంటే నీతో కాదు ఏసయ్యతోనే సాధ్యం ఏసుతోనే సాధ్యం ఏసుతోనే సాధ్యం అందుకొరకే ఏ సైతం సమయం గడిపితే ఆయన మాటలు మనకు వింటే ఆయన చిత్తం అర్థమవుతుందని ఈ రాత్రికాల సమయంలో దైవ సేవకులు మన మధ్యలోకి ఈ మీటింగ్లు ఇవి ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అడిగాను పదకొండు సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నానండి ఎందుకు దైవజన హృదయంలో ఒక దర్శనం ఒక భారం ఆ మంట నీకు అంటించాలని ఆ మంట నీకు కూడా రగిలింప చేయాలని ఈ మీటింగ్లు నిర్వహించబడినాయి యేసుప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎరుషలేము వైపు చూసి తన దాని యొక్క పురనివాసుల వైపు చూసి యేసుప్రభు ఏడుస్తున్నాడు ఎరుషలేమా ఎరుషలేమా దేవుడు నిన్ను దర్శించినటువంటి కాలములో నీవు ఎరుగకుంటివి కనుక నీవు నీ శత్రుల వశమైపోతున్నా చూడండి ఆ మాట మనం చదువుకొని మనం ముగించుకుందాం లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం లూకాస వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచ్చిన నలభై మూడవ వచ్చిన లేకపోతే నలభై ఒకటి వచ్చిన నుండి నేను చదువుతున్నాను వినండి లూకాస వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము నలభై ఒకటో వచ్చిన ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయం అయ్యేచ్చి నీవును ఈ నీ దినమంద అయినను సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకుని నీ ఎడల నీకెంతో మేలు కానీ ఇప్పుడు అవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడి ఉన్నవి ప్రభువు నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరగకుంటివి గనక నీ శత్రువులు నీ చుట్టూ గట్టు కట్టి ముట్టడి వేసి అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి నీలో నున్న నీ పిల్లలతో కూడా నిన్ను నేల కలిపి నీలో రాతి మీద రాయి నిలచి ఉండ నీ అని దినములు వచ్చుతున్నవని చెప్పాను ఎప్పుడు తెలుసా ఎప్పుడు తెలుసా ఈ దినమందైనను నీవు సమాధాన సంబంధమైన సంగతులను తెలుసుకొని ఎడలా నీకెంతో మేలు కానీ దేవుడు నిన్ను దర్శించిన కాలములో నీవు ఎరగకుండా నిర్లక్ష్యమైన వైఖరి నిర్లక్ష్యమైనటువంటి స్వభావం నిర్లక్ష్యమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే నీకే నష్టం నీకే నష్టం ఎన్నిసార్లు హెచ్చించిన మాట వినకపోతే అపాయము ప్రమాదము హఠాత్తుగా వస్తుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది కాబట్టి నీకు ఇవ్వబడింది శ్రేష్టమైనటువంటి సమయం దేవుని యొక్క వాక్య ప్రత్యక్షత ఒక శ్రేష్టమైన వయసులో నీకు వస్తుంది కాబట్టి తమ్ముడు చెల్లి అందరూ కూడా ఒక ఒక సమయం కొద్ది సమయం లేచి నిలబడి ప్రభు నీవు నన్ను దర్శిస్తున్నటువంటి కాలములో ఎవ్వరు మాట్లాడద్దు ఎవ్వరు మాట్లాడద్దు ఎవ్వరు మాట్లాడద్దు ఎవ్వరు మాట్లాడద్దు ఎవరు మాట్లాడద్దు ఇప్పుడు వరకు దేన్ని కోల్పోయేవో నాకు తెలియదు అందరూ కూడా లేచి నిలబడి రెండు చేతులు పైకెత్తే ఇప్పుడు వరకు దేన్ని ప్రేమించావు దేవుని దర్శనం పొందుకోకుండా ఏదైతే నేను అడ్డగించిందో ప్రభు నా పాపాన్ని తీసివేయండి నాయన నీవు నన్ను దర్శించండి అందరు కండ్లు మూసుకోండి 
అందరి కండ్లు మూసుకొని ఎవ్రీ ఐ క్లోజ్డ్ ఎవ్రీ ఐ క్లోజ్డ్ నేను ముగించేస్తాను ఐదు నిమిషాలు నేను ముగించేస్తాను రెండు చేతులు పైకెత్తి స్వరాలు తెరిచి ప్రార్థన చేయాలి స్వరాలు తెరిచి ప్రార్థన చేయాలి అందరూ కూడా ప్రార్థన చేయాలి బిగ్గరగా ఇప్పటి వరకు లోకాశలే నాకు నిజమైన ఆనందం అనుకొని నేను వాటిని ప్రేమించాను చేతుల పగతి ప్రార్థన చేద్దాం నేను నీ గురించి ఉద్దేశించిన సంగతులు అవి క్షేమకరమైనవి ఆరోగ్యకరమైనవి ఇదిగో నీ గురించి నీవు ఉద్దేశించుకుంటున్నటువంటి సంగతులు నీ జీవితం ఇది చాలులే అని అనుకుంటున్నావేమో కానీ నిన్ను చూసి నీవే ఆశ్చర్యపడేటట్టు దేవుడు చేస్తాడు సహోదరుడ సహోదరి చేతులు పైకి ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో ఒక దర్శనము లేకుండా బ్రతికానండి ఒక గురి లేకుండా బ్రతికాను నా జీవితంలో ఒక గురికి కలిగి బ్రతకాల నాశపడుతున్నాను నా జీవితంలో నాకు గమ్యము కావాలి నాకు సెక్యూరిటీ కావాలి నా జీవితంలో ఉన్నతమైనటువంటి వాటి కొరకు నేను పరిగెత్తాలి అని ఆశపడతా ఉన్నాను ఇదిగో అపోస్తులైనటువంటి పౌలు అంటున్నాడు నేను గురి ఎత్తకే పరిగెత్తుతున్నాను ఉన్నతమైనటువంటి బహుమానం పొందుకోవాలని నీ జీవితంలో ముందుకు పరిగెత్తు ముందుకు పరిగెత్తు రెండు చేతులు పైకెత్తి ప్రార్థన చేయండి నా ఊహలకు అందనేది నీ ఉన్నతమైన ప్రేమ నీ అర చేతులలో నా జీవితం చెక్కించుకుంటివే వివరం పగలన పరములకు నా ఆరము నా చేతుల పైకి ప్రార్థన చేద్దాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ మీ ప్రేమిం పని నీ కృపలో నీ దయలో నీ మహిమ సన్నిధిలో నేను చేతులు పైకి నేను గాక మరిదేని నీ ప్రేమింపనీయదు నీ జీవి లోకపు ఆకర్షణలే నా సర్వమని ప్రయాణము చేసి ఉన్నావేమో ఈ రాత్రి దేవుడి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు మారు మనస్సు పొంది ఆయన వైపు తిరుగు నీవు నా తట్టు తిరిగితే నేను నీ తట్టు తిరుగుతాను నీ తట్టు తిరిగి నేను మేలుకరమైన సంగతులను జరిగిస్తానని దేవుడు సెలవిస్తా ఉన్నాడు వలయాల ఆకర్షణలో మురిపించే మెరుపులలో ఆశాని రాష కోటలలో నడి వీధుల ఈ లోకంలో సుఖాన్ని నీవే నా తరి నీవే నాగం 
సరైన దర్శనం నాకు లేదండి ఒక ఖచ్చితమైన దర్శనముతో నేను ఎక్కడి నుండి వెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నానన్న వారు నా జీవితంలో ఖచ్చితమైనటువంటి దర్శనం నాకు లేదు నేను నిజముగా ఒక మండుచున్న ఆత్మతో నా జీవితంపై ఒక ఖచ్చితమైన క్లారిటీతో దేవుని యొక్క సమర్పణతో దేవుని యొక్క పిలుపుతో దేవుని యొక్క దర్శనముతో నేను ఎక్కడి నుండి వెళ్ళాలి అని ఆశపడుతున్నాను అని అన్నవారు మాత్రమే మీ చేతులు పైకెత్తండి వారు మాత్రమే మీ చేతులు పైకెత్తండి మీ చేతులను దేవుడు చూస్తున్నాడు మీ చేతులను దేవుడు చూస్తున్నాడు తల్లి నేను చూస్తున్నానమ్మా అయా దేవుడు నేను చూస్తున్నాడు నీ జీవిత గమ్యాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయిపోయావేమో థామస్ ఆల్వా అడిసన్ వ్యాక్యములో ఫిలమెంట్ ని వెలిగించడానికి వంద సార్లు ఆయన ఫెయిల్ అయిపోయాడు కానీ దేవుని సహాయంతో ఆయన మరొకసారి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన విజయంను సాధించాడు లోకము వైపు చూసి లోకాకర్షణల వైపు చూసి నీకున్న డబ్బు వైపు చూసి నీకు సహాయం చేస్తానన్న వారి వైపు చూసి నీవు మోసపోయావేమో కానీ ఏసు వైపు చూస్తే నువ్వు విజయము పొందుకుంటా ఏసు వైపు చూస్తే నువ్వు దర్శనముతో తిరిగి వెళ్తా ఏసు వైపు చూస్తే నూతనమైన హృదయము దేవుణ్ణికి ఇస్తాడు రెండు చేతులు పైకి ఎత్తి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం నీ దయాలో నీ కృపలో నీ మహిమ సన్నిధిలో నన్ను నీలోపు మోయేసు నేను గాక పాడదాం నేను గాక మరిదేనిని నీ ప్రేమింపని ఏ సైన్ నేను ప్రేమిస్తాను అన్న వారి చేతులు పైకెత్తాను నా జీవితంలో ఖచ్చితమైన దర్శనంతో ఎక్కడి నుండి వెళ్ళాలి అని ఆశపడే వారి చేతుల పైకెత్తండి ప్రార్థన చేస్తాను చేతుల పైకెత్తండి బ్రహ్మా నీ సన్నిధానంలో చేతుల పైకెత్తిన తమ్ముడి కొరకు చెల్లి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం అన్నయ్య కొరకు అక్క కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా నాయన బహుకాలము గడిచినటువంటి అబ్రహామును సహితం ఆది కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో నీవు అతనికి వాక్కునిచ్చి అతన్ని దర్శించావు నాయన ఒక్కసారి నీవు మమ్మలను దర్శిస్తే మా బ్రతుకు ఉన్న స్థితిలో ఉండదు స్వామి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించిన ఆయన మా పరిస్థితుల నుండి నాయన మాకు విడుదల దయ చేయండి మాలో ఉన్నటువంటి అనుమానాలు మాలో ఉన్నటువంటి సంశయాలు మాలో ఉన్నటువంటి కోపాలు మాలో ఉన్నటువంటి ఐహిక విచారాలు ఏసు నామమున అవి కాలిపోవునుగాక కాలిపోవునుగాక నాయన ఎంతమంది సహోదరి సహోదరులు చేతులు పైకెత్తారో వారి జీవితాలలో తమకు కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా చేస్తున్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి మానవ ఆత్మలను నిరుత్సాహపరుస్తున్నటువంటి ధైర్యములను ఏసు నామములను నేను ఎదురుస్తున్న చీకటి శక్తులు వాడి పనాగములు అపవాది ఉత్సులు ఏసు నామమున తెగిపోవును గాక అపవాది ఉత్సులు కాలిపోవును గాక ఈ క్యాంపస్ లో ఈ యొక్క బిల్డింగ్ లో ఉన్న వారందరూ కూడా నీ కొరకు నా జీరులుగా ఉందురుగాక ప్రతిష్ఠించబడిన జనాంగముగా ఉందురు ఉందురుగాక దేవుని ప్రతినిధులుగా ఉందురుగాక జీవము కలిగిన దేవుని రాయబారులుగా ఉందురుగాక అపవాది ఈ బిడ్డల మీద నీకు అధికారము లేదని ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ప్రతి వారి చుట్టూ I command a ring of fire in the name of Jesus. One of the people who are living in the world. Who is the one who is living in the world? Who is the one who is living in the world? Who is the one who is living in the world? Who is the one who is living in the world? I am 
యేషయ్యకి ఇచ్చినటువంటి దర్శనం సౌలుకి ఇచ్చినటువంటి దర్శనం దానియాలకి ఇచ్చినటువంటి దర్శనం హాబకుకి ఇచ్చినటువంటి దర్శనం నీ బిడ్డలకు నువ్వు ఇవ్వమని ప్రార్థన చేస్తున్నా ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ఆయన మినిస్ట్రీ కొరకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నా దైవచనులు సంతోష్ రెడ్డి అయ్యి గారిని దేవుని అమ్మగారిని మీరు దీవించండి వారికి ఇచ్చినటువంటి కుమారుని బడి నీకు స్తోత్రం జోహర్నస్ పైన కృపని ఆశీర్వాదం దయచేయండి కృప వెంబడి కృప చేత నాయన ఈ పదకొండు సంవత్సరాలు ప్రభు యవనస్తుల పట్ల భారం కలిగి వారు చేసినటువంటి సేవనంతటి బడి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి నాయన వారి పరిచర్య అవసరాలు కుటుంబ అవసరాలు నీవే తీర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో ప్రభు మాకు ఇచ్చినటువంటి మంచి ఫెలోషిప్ ను బట్టి నీకు వందనాలు మా జీవితంలో మేము అనుకున్నవి కాదు నీవు ఉద్దేశించినటువంటి సంగతులను ప్రభు మేము జరిగించినట్లుగా మా మనోనేత్రాలు తెరవమని ప్రార్థన చేస్తూ ఎంత మంది లైవ్ లో చూస్తున్నారో వారి జీవితంలో కూడా ఆయన నీ కార్యాలు జరిగించమని ప్రార్థన చేస్తూ మహిమ ఘనత ప్రభావములు నీ నామానికే చెల్లిస్తూ ఇచ్చిన చక్కటి సమయం బట్టి నీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏ స్వతి పరిశుద్ధ నామమున అడిగి ప్రార్థించి వేడుకొని పొంది నా మా పరలోకపు తండ్రి ఆమె గట్టిగా చెప్పలు కొడుతూ దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం నాకు ఈ సమయం ఇచ్చినటువంటి సంతోష్ రెడ్డి అయ్యి గారికి నా హృదయపూర్వక వదనాలని తెలియజేస్తా ఉన్నా చక్కటి విలువైన సందేశం అందించినటువంటి దైవజనులు ఎలీషాయి గారికి మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను వారి కుటుంబానికి ఎంతమంది ఈ సందేశం ద్వారా బలపరచబడ్డారండి హాలే లూయా మేము ఏ ఉద్దేశంతో ఈ కూడికిని ఏర్పాటు చేశామో ప్రభు ఆయన ఉద్దేశాన్ని తేటగా బయలుపరుస్తున్నారని నేను చాలా రూఢీగా నమ్ముతున్నాను హలే లూయా ఇంకా ఒకవేళ ఏసును చూసే ఆ కన్నులు లేకపోతే ఈ సందేశం ద్వారా చాలా స్పష్టంగా దేవుడు అందరితో మాట్లాడారని నేను రూఢీగా నమ్ముతున్నాను మరింత ప్రయాసపడి వరంగల్ నుంచి మన మధ్యకు వచ్చి ఆ కుటుంబంతో వారు ఇంత మంచి పరిచయం చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీరు చెప్పట్లు కొడుతు అభినందనలు తెలియజేద్దాం మరొకసారి వారికి హృదయపూర్వకమైన వందన నలుగురు దర్శనం పొందిన భక్తుల పేర్లు చెప్పండి యశయా ఎంత బలపడ్డారండి ఫ్రైస్ తలాడ్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ప్రియులారా అసలు సెవెన్ కి మనం ఈవినింగ్ సెషన్ స్టార్ట్ చేయాలి కానీ ఇప్పుడు సెవెన్ అయ్యింది అందుకని ఇంకా గ్యాప్ లేకుండా చచ్చిపోతారు మీరు నాకు తెలుసు ఎగ్జాక్ట్గా గమనించండి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి ఎన్ని గంటలకి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మనం మరలా తిరిగి ప్రార్థనలో కూర్చుంటాం చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు వినండి మనకి మార్నింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన సర్వీస్ మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఒక అర్ధపూట పోయింది కనుక సెవెన్ థర్టీకి సర్వీస్ మళ్ళా స్టార్ట్ చేసి ఎగ్జాక్ట్గా టెన్ కల్లా క్లోజ్ చేస్తాం కనుక మీరు ఇంటికి వెళ్ళడానికి వీలు ఉండదు అనుకోండి ఈ బయట కాంపౌండ్లో చక్కగా ఒకవేళ వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలన్న వాళ్ళు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వాలన్న వారు ఫ్రెష్ అయ్యి మరలా మీరు అరగంటలో ఇక్కడికి వచ్చేసేయండి మీ పక్క వారికి ఈ మాట చెప్పండి వెళ్ళిపోయి టైం వేస్ట్ చేసుకోకు అని చెప్పండి ఒకవేళ అంత వేస్ట్ అవుద్దంటే వెళ్ళకండి అని చెప్పండి అర్థమైంది కదండి కాబట్టి ఇందాక ఫాస్ట్ గారు చెప్తూ ఓ మాట చెప్పారు మరి మీకు ఎంతమందికి అర్థమైందో నాకు తెలియదు కానీ దాని ఏలు మూడు వారాలు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు భోజనమే కాదు స్నానం చేశారా కనీసం ఆయన ఎలా ఉన్నాడు కూడా పట్టించుకోలేదు అన్నారు చూసారా అది నిజమైన దీక్ష అంటే కనుక మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మరలా అరగంటలో ఈ స్థలానికి రావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ మిక్కిలి నమ్మకం కలిగిన మా తండ్రి నీకు వందనాలు ఈ మొదటి సెషన్ మొదటి రోజు ఇంత ఘనంగా మీరు జరిగించి రెండు అద్భుతమైన సందేశాలని దైవ సేవకుల్ని దైవ సేవకురాంటుల్ని మా మధ్యన మీరు వాడుకున్నందుకు స్తోత్రాలు మరలా తండ్రి కొద్ది విశ్రాంతి తీసుకుని మరలా మేము నీ సన్నిధిలో నేను స్థుతిస్తూ ఉండగా నీ సన్నిధి మాతో ఉంచండి దూర ప్రాంతం నుంచి మా మధ్యకు నడిపించినటువంటి దైవజనులు ఎలీష్ అయ్యి గారిని బట్టి నాయన దైవ సేవకురాలు రేచల్ చెల్లిని బట్టి మీకు వందనాలు మనస్ఫూర్తిగా మేము వారికి శుభం పలుకుతున్నాం వారి పరిచయను 
దేవించి ఆశీర్వదించి విస్తరింపచేసి అనేక స్థలాల్లో మీరు బలంగా వాడుకోండి ప్రభా తండ్రి కూడు వచ్చిన బిడ్డల బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి ఎందరైతే నీ మాటల చేత తృప్తి పొందారో వారిని బలపరిచి నడిపించమని ఏ సుశక్తి కలిగిన నామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె అందరికీ వందనాలు గర్ల్స్ బాయ్స్ ఒక్క మాట గర్ల్స్ బాయ్స్ ఎవరు మాట్లాడుకోకూడదు ఇది ఇక్కడ ఖచ్చితమైన నియమం కనుక చాలా మంది ఉన్నారు మీలో మీరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారో పరిచయాలు చేసుకొని ఫ్రెండ్స్ అవ్వండి అలాగే మీరు అవ్వండి అంతకు మించిన లిమిట్స్ క్రాస్ చేయకండి రైట్ మరలా ఏడున్నరకి మనం కలుసుకుందాం క్వైర్ వారు కరెక్ట్గా ఏడున్నరకు వచ్చి పాటలు మొదలు పెట్టాలి